ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও বই সিরিজ বিশ্বাসের অভিযাত্রা ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি লিখিত এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে সন্দীপন প্রকাশন থেকে বইটি লেখকের মূল আরবি সিরিজ রেহলাতুল ইয়াকিনের অনুবাদ তাহলে চলুন আমরা শুরু করি এই বইটির অডিও বুক অর্পণ উমার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর শাইখ হারুন ইজহার চৌধুরী হাফিজাহুল্লাহকে প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে ইথারে উথারে পৌঁছে যাক আপনার প্রত্যয়দীপ্ত বিপ্লবের কথামালা গন্তব্যের পথে তুমি কি দেখনি কিভাবে আল্লাহ একটি উত্তম বাক্যকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন একটি উত্তম গাছ দিয়ে যার মূল সুদৃঢ় ও শাখা প্রশাখা আকাশচুম্বী আপন রবের আদেশে যা প্রতিনিয়ত ফল দিয়ে যায় আল্লাহ মানুষের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে সুরা ইব্রাহিম আয়াত চব্বিশ থেকে পঁচিশ বিশ্বাসের বর্ণমালা বিশ্বাস মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পার্থিব জগতের সবচেয়ে পূর্ণবান পাথেয়া বিশ্বাসহীন মানুষ নিরহারা পাখির মতো দিন ভর দিগভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ফিরে দিন শেষে যার কোনো আশ্রয় নেই মাথা গোজার মতো জায়গা নেই অবিশ্বাসী মানুষেরা অসহায় নিজেদের অসহায়ত্বটুকু নিবারণ করার উপকরণ না পেয়ে তারা বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের অহেতুক আক্রমণ করে খুব নিবারণ করতে চায় কিন্তু তার মাঝেও ফুটে ওঠে তাদের জ্ঞানের দৈন্য ও দাবির অসারতা আমরা চাই প্রতিটি পাখি নির ফিরে পাক প্রতিটি মানুষ বিশ্বাসের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করুক নিরহারা পাখির রাত বেড়াতে ডাকাডাকি আমাদের অস্থির করে তুলে কিন্তু আমরা ধৈর্যহারা হই না বিশ্বাসের সম্পদ আল্লাহ যাকে দান করেননি তার চেয়েও বড় অসহায় আর কে হতে পারে তাই অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী মানুষের অসহায়ত্ব আমরা বুঝে তর্কের টেবিলে বিতর্কের ময়দানে যতই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হোক না কেন আমরা চাই দিন শেষে সংশয়বাদী আর অবিশ্বাসী মানুষটা তার আসল ঠিকানা খুঁজে পাক অন্তত নিজের আত্মপরিচয়টা জেনে মরুক আমাদের আশপাশে বসবাস করা মুসলিম নামধারী মানুষগুলোর অবিশ্বাসের অতল গভ্বরে হারিয়ে যাওয়া নির্বিকার হয়ে দেখতে পারি না সেই তারণা থেকেই এই বিশ্বাসের অভিযাত্রা ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি হাফিজাহুল্লাহ আরব বিশ্বের সারা জাগানো দায়ী বিশ্বাসের নাবিক তিনি তার রেহলাতুল ইয়াকিন সিরিজে সহজ সরল বর্ণনায় বিশ্বাসের মালা গেঁথেছেন সংশয় ও সন্দেহবাদী মানুষের প্রশ্ন উত্তরগুলোর নির্ভরযোগ্য ও সরল জবাব দিয়েছেন তার এই সিরিজে নাস্তিক ও সংশয়বাদী মানুষের যেমন জবাব রয়েছে তেমনই রয়েছে বিশ্বাসী মানুষের জন্য মৌলিক উপাদান রয়েছে সত্যকে সামনে থেকে ছুঁয়ে দেখার অপূর্ব এক স্বাদ যেই স্বাদকে হাদিসের পরিভাষায় আলাওয়াতুল ইমান বলা হয়েছে আসুন আমরা সেই স্বাদ আস্বাদন করি বিশ্বাসের অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করি বক্ষমান বইটি ডক্টর ইয়াদ কুনাইবি হাফিজাহুল্লাহের ভিডিও বক্তব্য সিরিজ সিলসিলাত ও রিহালাত ইল ইয়াকিন এর উনিশটি বক্তব্যের শ্রুতি অনুবাদ অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা শাইখের বক্তব্যগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি এই ক্ষেত্রে সকল ভুল ত্রুটি অনুবাদক নিজের দিকে সম্পৃক্ত করছে আল্লাহ আমাদের সহায় হন নাজমুল হক সাকিব বরিশুর কেরানীগঞ্জ ঢাকা আঠারো দুই দু হাজার একুশ বিশ্বাসের পথে যাত্রা কেন আমি একজন মুসলিম কে আমাকে বলল যে ইসলাম সত্য দিন যদি ইসলামের সাথে বিবেকের সংঘাত হয় তাহলে আমি কি করব এই ধরনের বহু প্রশ্ন ঘুরপাক খায় আমাদের মাথায় এই লক্ষ্যেই নতুন একটি সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি এই সিরিজের শিরোনাম হল রেহলাতুল ইয়াকিন বিশ্বাসের পানে যাত্রা কিন্তু তার পূর্বে আমাদের চিন্তাগুলোকে সুবিন্যস্ত করতে হবে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে মনে কোনো প্রশ্ন জাগলেই যদি আমরা সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং ইমানের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে যায় তাহলে আমাদের ইমান তো দুর্বল টেবিলের মতো সামান্য বুঝা রাখলেই সেটা নড়চড় শুরু করে দেয় যার ইমানের অবস্থা এই টেবিলের মতো সে মন থেকে একটি সংশয় দূর করতে না করতেই আরেকটি সংশয় এসে জায়গা করে নেবে তার হৃদয় কখনও বিশ্বাসের শীতলতা অনুভব করতে পারবে না বরং একের পর এক সংশয় তার হৃদয়ে আঘাত করতে থাকবে 
এবং এক পর্যায়ে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে তাই এই সিরিজটির প্রথম লক্ষ্য হল আমাদের ইমানের ভিত্তি মজবুত করা বুনিয়াদকে শক্তিশালী ও মজবুত করে তোলা হয়তো আমাদের মনে বহু প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ইমান সেই প্রশ্নকে মোকাবেলা করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলবে বলে রাখা ভালো যে ইসলামের বিভিন্ন বিধানের উপর উত্থাপিত আপত্তির জবাব অনুসন্ধানের এই প্রক্রিয়াটি কখনোই সংশয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্য নয় বরং তা কোরআনে উল্লেখিত এই প্রক্রিয়ারই অংশ কিন্তু আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করার উদ্দেশ্যে সুরা বাকারা আয়াত দুশো ষাট যদি আমরা প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পাই তাহলে তো তা আল্লাহর অনুগ্রহ আর যদি না পাই তাহলে আমরা তাকে ইমানের সাথে সম্পৃক্ত আত্মসমর্পণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব আর এটাই যৌক্তিক ও সঠিক পন্থা আমরা আগে আত্মসমর্পণ করব পরে প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করব আমাদের কেউ যখন সঠিক উৎস থেকে ইলম অন্বেষণ করবে তখন সে সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব নিজে থেকে এমনিতেই পেয়ে যাবে বরং বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তির জবাবগুলো খুঁজে পেলে তার ইমান পূর্বের চেয়েও আরও বেশি শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে যাবে ইসলামের প্রতি তার আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে ডক্টর মোহাম্মদ দররাজ বলেন স্পষ্ট সত্যের মোকাবিলায় যত সংশয় তৈরি হবে সত্য তাকে নিজ সত্যতার পক্ষে আর একটি নতুন প্রমাণে পরিণত করবে ইমানের বুনিয়াদ সঠিকভাবে স্থাপন করার পর ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তির সাথে আমাদের কর্মপন্থা কি হবে তা আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা সঠিক পন্থায় সকল প্রশ্নের জবাব স্থির চিত্তে খুঁজে পাব তা উল্লেখ করব যতটুকু সম্ভব আলোচনাকে আমাদের হৃদয়ে ইমানের নতুন স্তম্ভ হিসেবে স্থাপন করব যাতে আমাদের ইমান আরও মজবুত হয় বরং আমরা আরও গভীর থেকে অনুসন্ধান করব আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যে কেন আমাদের মনে এই ব্যাপারে প্রশ্নের উদিত হল প্রশ্নের উৎস কি শুধুমাত্র মানবীয় কৌতূহল যা প্রতিটি মানুষেরই থাকতে পারে নাকি কিছু প্রশ্নের উত্তর আমাদের পরাজিত মানসিকতাও এমন কি হতে পারে যে ইসলামের ব্যাপারে আমাদের এসব প্রশ্নের উৎস হল সেই মানবিকতা যার মাধ্যমে আমরা ইসলামকে বিবেচনা করতে যাচ্ছি অথচ আমাদের সেই মানবিকতা তৈরি করার পেছনে আমাদের শত্রুদের অপপ্রচার প্রোপাগান্ডা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বড় ভূমিকা রয়েছে যারা মিডিয়া ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের চিন্তার বিন্যাস অনুভূতির স্বচ্ছতা রুচি ও মানদণ্ডকে বদলে দিয়েছে তাই আমাদের কাছে সুন্দরকে কুৎসিত আর কুৎসিতকে সুন্দর বলে মনে হচ্ছে কিন্তু শত্রুদেরকে আমাদের দিনের উপর প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেয়াটা কি আমাদের আত্মসম্মান ও সক্রিয়তার সাথে সাংঘর্ষিক নয় আমরা কেন শুধু সারাক্ষণ তাদের উত্থাপিত আপত্তির জবাবই দিয়ে যাব কেন আমরা তাদের উত্থাপিত প্রশ্নে নিজেরা নিজেদের দিনের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত হব আমাদের এই সিরিজের আরও একটি লক্ষ্য হল নিজেদের মাঝে দিনের প্রতি আস্থার স্তম্ভকে আরও শক্তিশালী করা মুসলিম উম্মাহের আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তোলা এই জন্যে আমরা সব কিছুর শেকর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব গভীর থেকে গভীরে অনুপ্রবেশ করব মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে আমাদের আলোচনার সূচনা হবে তারপর আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের রিসালত ও কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করব এই ভিত্তিগুলোর উপরে নির্ভর করে ধারাবাহিকভাবে আমরা সামনে অগ্রসর হব এই ক্ষেত্রে আমাদের পন্থাটি হবে খুবই সহজ ও আকর্ষণীয় প্রশ্ন হল কার জন্য এই সিরিজ উত্তর হল সবার জন্য নাস্তিক সংশয়বাদী আপত্তিকারী এবং বিশ্বাসী সকলের জন্যেই এই আলোচনা এমনকি আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি যিনি গভীর বিশ্বাস লালন করেন এবং ইসলামের ব্যাপারে সব ধরনের সংশয় থেকে মুক্ত রয়েছেন তার জন্যও কেন কি লক্ষ্যে উপকারিতা কি একজন বিশ্বাসী মুমিন হিসেবে এই আলোচনায় আমার কি ফায়দা উত্তর হল একটি নয় বরং ছয়টি বিরাট উপকারিতা ও ফায়দা রয়েছে আগামী পর্বে আমরা সেগুলো জানব ও তা নিয়ে কথা বলব বি ইজনি লাহ প্রিয় সধী এই সিরিজটি বিশ্বাসকে মজবুত করবে হৃদয়কে প্রশান্ত করবে লক্ষ্যকে সঠিক করবে প্রামাণ্যতাকে শক্তিশালী করবে দৃঢ়তাকে বৃদ্ধি করবে আমাদেরকে হৃদায়তের একটি মিনারে পরিণত করবে ইনশা আল্লাহ তাই সাথেই থাকুন মহান আল্লাহর অস্তিত্ব 
প্রিয় সুধি বিশ্বাসের স্তম্ভ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আমরা এই সিরিজে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করব কারণ এটাই হল ইমানের মূল স্তম্ভ যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের প্রতিটি বিষয় জন্মসূত্রে মুসলিম এমন অনেককে কখনো কখনো বলতে শোনা যায় আমি মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কিন্তু এই কথাটি আমার নিজের নয় বস্তুত যে মানুষটি আল্লাহর প্রতি গভীর ইমান লালন করে এ আলোচনাগুলো তারও কাজে আসবে কেন এর ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যাকে আমরা ছয়টি শিরোনামে এভাবে ব্যক্ত করতে পারি এক ইমানের শেকর গভীরকরণ দুই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ তিন প্রতিরোধ শক্তি অর্জন চার নিজে দৃঢ় থাকা ও অন্যকে সুদৃঢ় করা পাঁচ নিয়ামত লাভের অনুভূতি ছয় আত্মমর্যাদা অর্জন প্রথম উপকারিতা হল ইমানের শেকর গভীরকরণ ইমানের একটি নয় বরং বহু স্তম্ভ রয়েছে আপনি বলবেন কিভাবে মানুষ হয়তো বিশ্বাসী নয়তো সন্দেহবাদী কিংবা অবিশ্বাসী আর বিশ্বাসী বলতে তাকেই বোঝায় যার মাঝে কোনো সংশয়ের স্থান নেই আমি বলব অবশ্যই কিন্তু এই বিশ্বাসেরও অনেকগুলো স্তর রয়েছে আপনি যখন মহান আল্লাহর অস্তিত্বের উপর এমন সুদৃঢ় ও মজবুত বিশ্বাস স্থাপন করবেন যে তার মাঝে সংশয়ের কোনো ছেটে ফোটেও থাকবে না তখন আপনি এই মানের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন সন্দেহ ও সংশয়ের দুলাচল থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন কিন্তু তারপরেও মানুষ তাদের বিশ্বাসের গভীরতার ভিত্তিতে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত হয়ে থাকে ধরুন আপনি একটি বাগানে প্রবেশ করেছেন বাগানে বহু গাছ রয়েছে সবগুলো গাছই প্রাণবন্ত আপন আপন মূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সবগুলো গাছই কি সমান না কিছু গাছ এমন শেকরের উপর দাঁড়িয়ে আছে যা মাটির খুব বেশি গভীরে নয় তাই তাকে মূল থেকে উপরে ফেলা সহজ আরেকটি গাছের শেকর তুলনামূলক প্রথমটির থেকে গভীর সেটিকে উপরে ফেলা কঠিন একই বাগানে আরেকটি গাছের শেকর মাটির অনেক বেশি গভীরে রয়েছে যা কখনোই কেউ মূল থেকে উপরে ফেলতে পারবে বলে মনে হয় না হয়তো সেই গাছটিকে কেটে ফেলা হবে কিংবা কেউ তাকে মেরে ফেলবে কিন্তু উপরে ফেলতে পারবে না অন্তরের গহীনে বিশ্বাসের অবস্থানও ঠিক এমনই কখনো কখনো দেখবেন একদল মুসলিমের সকলের মাঝেই সজীব ইমান রয়েছে ঠিক যেমন বাগানের গাছগুলো কিন্তু ফিতনার মোকাবেলায় দৃঢ়তার ক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে আসমান জমিন ফারাক আপনি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে বাগানের গাছগুলো সব সজীব হওয়া সত্ত্বেও ফল দেওয়ার ক্ষেত্রে সবগুলো সমান নয় কোনোটি এমন রয়েছে যা কোনো ফল দেয় না কিন্তু নিজের শক্তিতে নিজে বেঁচে আছে আবার আরেকটি মানুষকে অনবরত ফল দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ছায়া বিলাচ্ছে বিশ্বাসের স্তম্ভও ঠিক এমন এজন্য প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষেরই প্রয়োজন প্রতিনিয়ত তার বিশ্বাসের বৃক্ষকে চিহ্ন করা যাতে শুষ্ক আবহাওয়ায় তা শুকিয়ে না যায় উচিত বিশ্বাসের বৃক্ষটির যত্ন নেয়া যাতে তা দিন দিন আরও সজীবতা লাভ করে আরও বেশি ফল উৎপাদন করে এবং আরও গভীরে শেকরকে প্রথিত করে ইমানের বৃক্ষকে সিনঝন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল চিন্তা ভাবনা করা যার প্রতি মহান আল্লাহ আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই কথা বলে আর তারা চিন্তা ভাবনা করে সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো একানব্বই এই চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভাবনা হল মহান আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা আল্লাহ বলেন যারা হৃদায়ত লাভ করেছে আল্লাহ তাদের হৃদায়তকে আরও বৃদ্ধি করে দেন সুরা মারিয়াম আয়াত ছিয়াশি আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম ইমানের স্তরের মাঝে বিদ্যমান এই বিভিন্নতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যদিও তার ইমান অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তবুও তিনি আরও উপরের স্তরের আরোহণ করতে চেয়েছিলেন আল্লাহ বলেন স্মরণ করো সেই সময়কে যখন ইব্রাহিম বলল রব আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন আল্লাহ বললেন তুমি কি এখনও ইমান আনো তিনি বললেন অবশ্যই কিন্তু আমি তা দেখতে চেয়েছি হৃদয়কে প্রশান্ত করার জন্যে চোরাবাকারা আয়াত দুইশো ষাট 
আমার ভেতরে কোনো সংশয় নেই আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় কিন্তু আমি আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করতে চাই উক্ত আয়াতের তাফসিরে ইবনু আশুর রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন যাতে আমার হৃদয় দৃঢ়তা লাভ করে আমার জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়ে চিন্তা ভাবনার স্তর পেরিয়ে স্বচক্ষে অবলোকনের স্তর অর্জন করে আমি যেন বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারি রহস্য উন্মোচন করতে পারি যাতে আমার অবস্থা এমন হয় যে তারপর আমার আর কোনো দলিলের প্রয়োজন না পড়ে মস্তিষ্কে যেন কোনো সংশয় বাসা বাঁধতে না পারে যেন ইব্রাহিম আলাহ ইসালাম বলতে চাচ্ছেন আমি আমার ইমানের এই স্তম্ভটি চূড়ান্ত শক্তিশালী করতে চাই মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বাস্তবতাকে সরাসরি উপলব্ধি করতে চাই আমি আমার বিশ্বাসে এই স্তম্ভকে চূড়ান্ত শক্তিশালী করার নিয়ামতটি উপভোগ করতে চাই বিশ্বাসের শীতলতা উপভোগ করতে চাই এরপর যেন কখনোই আমার এই বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করতে না হয় কোনো দলিল প্রমাণ তালাশ করতে না হয় নিজের ভেতর থেকে উদিত কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও না পড়ে তাই আমাদের এই সিরিজের প্রধানতম একটি লক্ষ্য হল বিশ্বাসের শীতলতা অনুভব করা ও হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জন করা দুই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ এই সিরিজের দ্বিতীয় উপকারিতা হল আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা তাই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ অনুসন্ধানে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করব তা নিরস হবে না বরং তার পাশাপাশি আমাদের ইমান গভীরতা লাভ করবে এবং তার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে মহান আল্লাহর ইনসাফ প্রজ্ঞা ও দয়ার প্রতি আমাদের আস্থা বহুগুণে বেড়ে যাবে যখনই আপনি মহান আল্লাহর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ সম্পর্কে জানতে পারবেন কিংবা তার দিনের সত্যতার কোনো প্রমাণ সম্পর্কে জানতে পারবেন তখনই আল্লাহর রহমতের প্রতি আপনার বিশ্বাস বেড়ে যাবে আপনি মনে মনে বলবেন তিনি কতই না মহান তারই অশেষ অনুগ্রহ আমি অনুভব করতে পারছি এসব স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেসব মানুষ মহান আল্লাহকে অস্বীকার করছে তাদের শাস্তি দিয়ে যে আল্লাহ ইনসাফি করবেন তা আপনি আরও বেশি অনুভব করতে পারবেন আপনি সত্যিকার আর্থে উপলব্ধি করতে পারবেন যে এত স্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকার পর আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কোনো অজুহাত গ্রহণ হতে পারে না বহু মুসলিম এমন আছে যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝে কিছু প্রশ্ন আছে মাঝে মাঝে তারা ভাবেন কোনো কাফির যদি আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে আশ্বস্ত না হয় কিংবা ইসলামের সত্যতাকে উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে কেন তাকে শাস্তির শিকার হতে হবে এ প্রশ্ন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী একজন মানুষকে তার দয়া ও ইনসাফের ব্যাপারে কু ধারণার দিকে ঠেলে দেয় ইমান হল সত্যায়ন অন্তরের কর্ম মৌখিক স্বীকারোক্তি ও ভাজ্যিক কর্মের সমষ্টি সত্যায়নেরও বহু স্তর রয়েছে তাই তাকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তা করার মাধ্যমে যত্ন নিতে হয় এবং সিন্ধিত করতে হয় অন্তরের কর্ম হল মহান আল্লাহকে ভালোবাসা তার ইনসাফের প্রতি বিশ্বাস রাখা তার দয়া ও প্রজ্ঞার প্রতি সুধারণা পোষণ করা ইত্যাদি এর জন্যও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন যদি কেউ সত্যায়ন করে কিন্তু অন্তরের কর্মগুলোর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে আল্লাহর প্রতি সুধারণা না থাকে এবং অন্তরের সংশয় বিদ্যমান থাকে তাহলে তার সত্যায়নের আলোটি এসবের নিচে ঢাকা পড়ে যায় তাই আজ আমরা যে বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলব তাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় এক আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস দুই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদির যথার্থতা স্পষ্টতা পর্যাপ্ততা ও আবশ্যকীয়তার বিশ্বাস যার মাধ্যমে সৃষ্টির সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় তিন প্রতিরোধ শক্তি অর্জন এই সিরিজের তৃতীয় উপকারিতা হল আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন করা আমরা বিশ্বাসকে যেভাবে ব্যাখ্যা করলাম তা যদি আপনার অর্জিত হয়ে যায় তাহলে তা হবে সকল ক্ষেত্রে আপনার আত্মরক্ষার শক্তি তা হবে আপনার চালিকা শক্তি যার মাধ্যমে আপনি সামনে চলতে পারবেন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে পারবেন সুউচ্চ চূড়ায় আরোহ করতে পারবেন আপনি যখন বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে নেবেন তখন আপনার সামনে করণীয় হবে শুধু আমল আপনি তখন শুধু সাহস ও উদ্দীপনার সাথে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবেন আপনার সংগৃহীত ইমানি শক্তি আপনাকে আল্লাহর দিনের খিদমাতের জন্য আগ্রহী করে তুলবে আল্লাহর আদেশের উপর অবিচল রাখবে আল্লাহর দিনের দিকে দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে 
অন্যকে আহ্বান করতে উদ্বুদ্ধ করবে যখনই আপনি বিশ্বাসকে সিঞ্জিত করবেন তখনই নতুন করে উদ্যম তৈরি হবে অলসতা কেটে যাবে তাই তো আল্লাহ সুরা বাকারায় মোত্তাকিদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে সুরা বাকারা আয়াত তিন যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে এই বিশ্বাসী তাদেরকে সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করে আর যদি শ্যাকরে কোনো সমস্যা থেকে যায় তাহলে তার প্রভাব ফলের উপর পড়বে এটাই স্বাভাবিক চার নিজে দৃঢ় থাকা ও অন্যকে সুদৃঢ় করা এই সিরিজের চতুর্থ উপকারিতা হল দৃঢ়তা ও গভীরতা অর্জন কারণ আমরা ফিতনার সময়ের মানুষ সময়ের এই ফিতনা কত মানুষকে ইমানহারা করে দিচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত নিজেকে রক্ষা করা ও নিজের বিশ্বাসের শেকরকে মাটির গভীরে অনুপ্রবেশ করন যাতে ফিতনার ঝড় তাকে বিচলিত করতে না পারে এবং তার কারণে আশেপাশের সবাই ফিতনা থেকে বেঁচে যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন সাধারণ মানুষ যখন কুফুরি থেকে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে এবং শরিয়াতকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেয় এবং তারা আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত থাকে তাহলে তারা মুসলিম তাদের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইমান রয়েছে কিন্তু ইমানের বাস্তবতা আল্লাহ যদি দান করেন একটু একটু করে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে নতবা বহু মানুষই দৃঢ় বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এমনকি জিহাদ পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারে না যদি তাদেরকে সন্দেহগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যদি তাদেরকে জিহাদের আদেশ করা হয় তাহলে জিহাদ থেকে পিছপা হয়ে যায় অথচ তারা কাফির নয় মুনাফিকও নয় কিন্তু তাদের এতটুকু অন্তরের জ্ঞান পরিচয় ও বিশ্বাস অর্জিত হয়নি যা সংশয়ের মোকাবেলা করতে পারে তাহলে বোঝা গেল এই ধরনের মানুষের নিকট সংক্ষিপ্ত ইমান রয়েছে কিন্তু তা তাদের অন্তরের গভীরে নয় তারা বিপদসীমার অভ্যন্তরে অবস্থান করছে এমনকি আপনি যদি আপনার ইমান নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সন্তানদের ব্যাপারে কি বলবেন আপনি কি তাদেরকে ইমানের দৃঢ়তা ও পরিতুষ্টি অর্জনে সহায়তা করতে পারবেন আপনার পরিবার প্রিয়জন ও আশপাশের মানুষের ইমান রক্ষার ভূমিকা রাখতে পারবেন অথচ আমরা ভয়াবহ চিন্তাগত যুদ্ধের সময়ে অবস্থান করছি যে যুদ্ধ ইমানের ভিত ও শ্যাকরকে পর্যন্ত স্পর্শ করে ফেলে মুসলিমদেরকে তাদের মহান রবের ব্যাপারে সন্দেহগ্রস্ত করে তুলে ইদানিং অনেকেই অভিযোগ করছে যে তার সন্তান ভাই বা প্রিয়জনেরা সন্দেহবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আপনার কোনো প্রিয়জন যদি কুফুরির উপর বা সন্দেহের উপর মৃত্যুবরণ করে আপনি কি তা মেনে নিতে পারবেন মহান আল্লাহ বলেন আমি তাদের মাঝে কিছু লোককে দিক নির্দেশক বানিয়েছি যারা আমার আদেশে পথপ্রাপ্ত ছিল যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছে আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখত তোরা সাজদা আয়াত চব্বিশ আপনি যখন ইমানের উচ্চ স্তরে আরোহ করবেন তখন আল্লাহ আপনাকে ইমাম ও দিক নির্দেশক বানিয়ে দেবেন আপনার মাধ্যমে আল্লাহর দিন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে কখনো কখনো আপনার সামনে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হবে হয়তো কেউ উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করবে অথবা হতে পারে কেউ আপনাকে দিনের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত করার চেষ্টা করবে তখন যদি আপনি আমতা আমতা করেন বা এড়িয়ে যান অথবা অযৌক্তিকভাবে গায়ের জুড়ে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে যে আপনাকে সন্দেহগ্রস্ত করতে চেয়েছিল সে খুশি হয়ে যাবে সে আপনার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার কারণে আপনার দিনের উপরও নিজেকে বিজয়ী ভাবতে শুরু করবে বিপরীতে আপনার নিকট যদি সেই প্রশ্নের অকাট্য জবাব থাকে তাহলে আপত্তিকারীর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে যদি সেই ব্যক্তি জানার জন্য প্রশ্ন করে থাকে তাহলে সে সঠিক পথের দিশা পাবে তাই আসুন আমরা আরও সমৃদ্ধ হই এই সিরিজের মাধ্যমে বিশ্বাসের পথে আমরা একসাথে কিছু পথ চলি পাঁচ নিয়ামত লাভের অনুভূতি এই সিরিজের পঞ্চম উপকারিতা হল আল্লাহর নিয়ামতের অনুভূতি আমাদের আলোচনার মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী একজন মানুষ ও একজন অস্বীকারকারী মানুষের মাঝে কি বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে আপনার সামনে তখন বহু আয়াতের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে কোরআন ও সন্ন্যাহের বহু বিষয়ের বাস্তবতা তখন আপনি নিজ থেকেই অনুভব করতে পারবেন আল্লাহ বলেন 
অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনো সমান হয় না সমান হয় না কখনো আলো ও আধার ছায়া ও রোদ সমান হয় না কখনো মৃত ব্যক্তি ও জীবিত ব্যক্তি সুরাফাতের আয়াত উনিশ থেকে বাইশ আপনি অনুভব করতে পারবেন আল্লাহকে অস্বীকারী ব্যক্তি কিভাবে সংকীর্ণ জায়গার মাঝে ঘোরপাক খাচ্ছে এসব অনুভূতি দিনের প্রতি আপনার দৃঢ়তাকে আরও বাড়িয়ে দিবে আপনি তখন মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে যাবেন আপনার প্রতি তার অসীম নিয়ামত রাজিকে উপলব্ধি করতে পারবেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিম হোল্লাহ মিনহাজ সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহন বলেছেন জাহিলিয়াত সম্পর্কে জানে না এমন কোনো ব্যক্তি যখন ইসলামের উপর বেড়ে ওঠে তখন ইসলামের বন্ধনগুলো তার থেকে একটি একটি করে খুলে যায় সে ইসলামের নিয়ামতের মহাত্ম উপলব্ধি করতে পারে না কারণ তার দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার মাঝে দূরত্ব খুবই সামান্য তাই খুব সহজেই ইসলামের বন্ধনগুলো তার থেকে খুলে যায় ফলে সে সন্দেহ ও সংশয়ের অতল গভ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে ছয় আত্মমর্যাদা অর্জন এই সিরিজের ষষ্ঠ উপকারিতা হল আত্মমর্যাদাকে জাগিয়ে তোলা যখন আপনি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন তখন আপনার মাঝে আত্মমর্যাদা অনুভব করবেন নিজের অস্তিত্বকে তখন আপনার কাছে সার্থক মনে হবে আপনার দিন নিয়ে আপনার গর্ব হবে আপনি তখন মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করার আগ্রহ অনুভব করবেন উপলব্ধি করতে পারবেন যে আপনি নিশ্চিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন দিনের পথে মানুষকে আহ্বান করা তখন আপনার কাছে সবচেয়ে আনন্দের কাজ বলে মনে হবে আপনি তখন সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে অগ্রসর হবেন আপনি অনুভব করবেন যে আপনার লক্ষ্য ও মিশন সত্যের মানদণ্ডে অকাট্য তার মাঝে সংশয়ের ন্যূনতম অবকাশ নেই আপনি তখন কারো সামনে নিজের আদর্শকে গোপন করতে চাইবেন না ইসলামী মতাদর্শ নিয়ে কখনো হীনমন্যতায় ভুগবেন না কেউ আপনাকে গ্রহণ করুক বা বর্জন করুক তাতে আপনি বিচলিত হবেন না আপনি যদি নারী হন তাহলে সমাজের মাঝে হিজাব ও নিকাব পরে চলাচল করতে আপনার ইতস্থবুধ হবে না স্রোতের বিপরীতে চলেও আপনার নিজেকে বিচ্ছিন্নবাদী মনে হবে না কারণ আপনি অনুভব করতে পারবেন যে আপনি সঠিক পথে আছেন আপনার আদর্শের মাঝে কোনো সংশয় বা সন্দেহের স্থান নেই আপনার অবস্থা দেখে মনে হবে আপনি বলছেন হাই হাই আমার সমাজ আমি যা দেখছি তোমরা কেন তা দেখতে পাচ্ছ না তোমরা কি দ্বীপ্রহারের মধ্যগগনে উদিত সূর্যটাকেও দেখতে পাচ্ছ না ব্যক্তিগতভাবে যখন আমি মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তখন আমার মাঝে এই আত্মমর্যাদা ও তৃপ্তিবোধ জেগে ওঠে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করার ব্যাপারে তখন আমি অনেক বেশি আগ্রহ অনুভব করি তাই উল্লেখিত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা এই সিরিজে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ নিয়ে কথা বলব এই আলোচনাগুলো শুধু সন্দেহগ্রস্ত বা সত্য অনুসন্ধানী মানুষদেরই কাজে আসবে না বরং প্রতিটি মুসলিমেরই তা কাজে আসবে বিশ্বাসী শেখর গভীর হবে রবের প্রতি ধারণা সুন্দর হবে আত্মরক্ষার শক্তি অর্জিত হবে দৃঢ়তা ও গভীরতা অর্জন হবে নিজের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত রাজ্যের বাস্তব উপলব্ধি অর্জিত হবে একজন মুসলিম হিসেবে নিজের মাঝে গর্ভ ও আত্মমর্যাদা জেগে উঠবে আগামী পর্বে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের স্বভাবগত প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা করব সাথেই থাকুন ইনশা আল্লাহ কম্পিউটার ও ফিতরাত আজ আমরা আলোচনা করব মৌলিক মূলনীতি নিয়ে সাব্যস্ত করব আল্লাহর অস্তিত্বকে এই স্তম্ভটির উপর ভিত্তি করেই আমরা সামনে অগ্রসর হব প্রথম কথা হল কোন জিনিস আমাকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে উত্তর হল ফিতরাত ও বিবেক তাই সর্বপ্রথম আমরা ফিতরাত সংক্রান্ত প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা করব ফিতরাত কি ফিতরাত শব্দটি আমরা অনেক শুনে থাকি কিন্তু এটা কি বুঝায় আর তা কিভাবেই বা আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে ফিতরাত হল একটি শক্তি ও আবেগ যা মানুষের আত্মার ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে মানুষের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ফিতরাতের প্রভাব তার কর্মের মাঝে প্রকাশ পায় জন্মের পর মায়ের স্তন পান করা থেকে মানুষের উপর ফিতরাতের প্রভাব শুরু হয় যার ফলে সে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সুন্দর চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে মানুষের এই ফিতরাতকে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সাদৃশ্য দেয়া যেতে পারে 
পিত্রাত নামক এই অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কিছু উপাদান রয়েছে যা পরস্পরকে সহায়তা করার মাধ্যমে একজন মানুষকে সঠিক মানুষে পরিণত করতে সাহায্য করে আপনি আল্লাহর এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে সুরা তিন আয়াত চার এই সুন্দর কাঠামোর মাঝেই পিত্রাতের সেই উপাদানগুলো রয়েছে যা মানুষকে তার সৃষ্টির মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে এমনটি বুঝে আসে মুসা আলাহিসালামের ব্যাপারে মহান আল্লাহর অবতীর্ণ এই আয়াত থেকে আমাদের রব সেই মহান সত্তা যিনি প্রতিটি জিনিসকে দান করেছেন তার আকৃতি তারপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন সুরা তহা আয়াত পঞ্চাশ ফিতরাতের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন আল্লাহ যাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তাদের মাঝে মানুষ রয়েছে আল্লাহ মানুষের কাঠামোকে সবচেয়ে সুন্দর করেছেন এবং তাকে ফিতরাতের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেছেন তিনি ফিতরাতের মাধ্যমেই মানুষকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেছেন এক এই স্বীকৃতি দিতে পথ প্রদর্শন করেছেন যে এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী রয়েছেন প্রয়োজনে তার দ্বারস্থ হতে হয় এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় দুই সেই মহান সত্তার সামনে নিজের বিবেককে আত্মসমর্পণ করে দিতে পথ প্রদর্শন করেছেন তাহলে সে তার সম্বোধন ও তার পক্ষ থেকে বার্তানো দায়িত্বগুলো বুঝতে সক্ষম হবে তিন পিতরাতের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে নিজের অস্তিত্বের লক্ষ্য ও মৃত্যুর পর নিজের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন এই প্রশ্নের জবাব সে তার রবের কাছে অনুসন্ধান করবে এবং তারই দেখানো পন্থায় নিজের করণীয় নির্ধারণ করবে চার আল্লাহ মানুষকে ফিতরাতের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্র কল্যাণের প্রতি ভালোবাসা ইনসাফ ও সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ ও অকল্যাণ অবিচার ও বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির প্রতি বিদ্বেষ ইত্যাদি বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেছেন মানুষ তখন কিছু বিষয়ের প্রতি আগ্রহবোধ করে এবং কিছু বিষয়কে এড়িয়ে চলে পাঁচ ফিতরাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে স্বাধীন ইচ্ছাধিকারীর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন যার মাধ্যমে সে তার রবের আনুগত্য বা অবাধ্যতা যে কোনো একটি বেছে নিতে পারে এটাই হল নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ আর আমি তাকে উভয় দিকে পথ প্রদর্শন করেছি সোরাবালাদ আয়াত দশ ছয় আল্লাহ মানুষকে ফিতরাতের মাধ্যমে তার জীবিকা নির্বাহের জন্যে আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ অনুভব করতে পথ প্রদর্শন করেছেন যেমন মাতৃত্বের প্রতি আগ্রহ বেঁচে থাকার প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি ফিতরাতের এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার কাছাকাছি বক্তব্য আপনি ইবনু আসুরের আত্মীয়র ওয়াত্তা নুয়ের গ্রন্থে পেয়ে যাবেন ফিতরাত হল কিছু শক্তির সমষ্টি যা মানুষকে অদ্ভুতভাবে তার সৃষ্টির লক্ষ্যে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে তবে জীবনে চলার পথে মানুষের এই ফিতরাত কখনো কখনো আবৃত হয়ে পড়ে মানুষ কখনো কখনো তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার কানকে বধির করে দেয় বরং কখনো কখনো পিতরাতকে মানুষ এতটাই ধমন ও পিষ্ট করে যে পিতরাত শুনতেই ভুলে যায় তাই কোনো মানুষের মাঝে ফিতরাতের প্রভাব না থাকার মানে এই নয় যে কোনো কালেই তার মাঝে ফিতরাত বিদ্যমান ছিল না কিন্তু সে একের পর এক ফিতরাতকে পিষ্ট করেছে এবং অকেজো করে দিয়েছে তাকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দেয়নি এবং তার পরিচর্যাও করেনি তাই নাস্তিকদের ফিতরাত হল অচল একটি যন্ত্রের সাদৃশ যাদের দৃষ্টিতে ফিতরাত হল বহিরাগত অনুপ্রবেশের মতো যা একটি বিজ্ঞ শক্তির পক্ষ থেকে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেই শক্তিটি এলোমেলো জৈব রসায়নের প্রভাব থেকে বহু ঊর্ধ্বে নাস্তিকদের সংশয় হল সেই ব্যক্তির সংশয়ের মতো যে বলে এই কম্পিউটারটি তৈরি করা হয়েছে বটে তবে হতে পারে তা কাকতালীয় কোনো ঘটনা এর যন্ত্রাংশগুলো একত্রিত হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির স্পর্শ ছাড়াই তা যথাযথ স্থানে মিলে গেছে হয়তো কোনো ঝোরো হাওয়া এগুলোকে মিলিয়ে দিয়েছে আমরা কম্পিউটার খুললাম দেখলাম তার ভেতরে একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম চালু করা আছে প্রতিটি যন্ত্রাংশেরই পৃথক পৃথক কাজ আছে কম্পিউটারের এই প্রক্রিয়াকে একজন নাস্তিক কিভাবে ব্যাখ্যা করবে যদি তার এই হাস্যকর বক্তব্যটিকে হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা মেনেও নেই তাহলে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সে কি ব্যাখ্যা প্রদান করবে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া এলোমেলো বিবর্তন 
প্রাকৃতিক নির্বাচন ইত্যাদিকে যদি আমরা মেনে নেই এবং বলি যে এভাবেই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং এর মাঝে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে যদিও এইগুলো নিছক অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয় তাহলে প্রশ্ন হল কিভাবে মানুষের মাঝে ফিতরাত নামক এই শক্তি জন্ম নিল আর উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলোকে জন্মগ্রহণ করার প্রতিটি শিশুর মাঝে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা কি তারা দিতে পারবে কোনো কোনো নাস্তিক তাদের এই যুক্তি সংকরের কথা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের মাঝে একজন হলেন ব্রিটিশ দার্শনিক নাস্তিক টমাস নিগেল সে তার প্রসিদ্ধ বই মাইন্ড অ্যান্ড কসমসে একটি শিরোনাম এনেছে বিজ্ঞান ও বিশ্ব কেন ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ ভুল বইটিতে মৌলিকভাবে ডারউইনের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলা হয়েছে তা বিজ্ঞান মানব স্বভাব ও বাস্তবতা বিরোধী এই হল গবেষক নাস্তিকদের বক্তব্য তাহলে সাধারণ নাস্তিকেরা কতটা দ্বিধার মাঝে রয়েছে ভেবে দেখুন বাধ্য হয়ে তারা মানুষের স্বভাবজাত বিষয় তথা ফিতরাতকে অস্বীকার করছে কেউ বলছে জন্মের সময় তা মানুষের সাথে ছিল না বরং সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষের মাঝে তা জন্মগ্রহণ করেছে কেউ কেউ আবার ফিতরাতের অস্তিত্ব স্বীকার করছে কিন্তু তার কিছু বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেয়েছে উভয় দলই পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক এমন কিছু অবস্থানে রয়েছে যা হাস্যকর ও অযৌক্তিক আমরা ধারাবাহিকভাবে সেগুলো সম্পর্কে জানব ইনশা আল্লাহ আজকের পর্বটিতে আমরা ফিতরাত সম্পর্কে জানলাম ফিতরাতের ব্যাপারে নাস্তিকদের অস্পষ্ট অবস্থান সম্পর্কে জানলাম সামনের পর্বে ফিতরাতের ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত নাস্তিকদের কিছু সংশয় সম্পর্কে জানব তাদের ওইসব অনর্থক বক্তব্য সম্পর্কে জানার পর আপনার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে ইচ্ছে হবে সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এই পথের দিশা দিয়েছেন যদি আল্লাহ আমাদেরকে হৃদায়ত দান না করতেন তাহলে আমরা এই পথের দিশা পেতাম না সুরা আরাফ আয় তেতাল্লিশ উল্লেখ্য এই পর্বটি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি অনেক বেশি উপকৃত হয়েছি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ উজাইরি হাফিজাহুল্লাহের সুমু উন নাহার গ্রন্থ থেকে আমাদের আগামী পর্বের আলোচ্য বিষয় ধর্মের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ তাই আমাদের সাথেই থাকুন আল্লাহর দাসত্ব কি আমাদের স্বভাবজাত গত পর্বে আমরা ফিতরাত তথা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এই ব্যাপারে নাস্তিকদের মনোভাব ও পালায়নপর মানসিকতার কথা তুলে ধরেছি ফিতরাতের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাদের হাস্যকর ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্যগুলোর কথা উল্লেখ করেছে আজ আমরা কথা বলব ধর্ম পালনের স্বভাবজাত আগ্রহ ও এই ব্যাপারে নাস্তিকদের মনোভাব নিয়ে এখানে আমরা ধর্ম পালন বলতে বুঝাবো মানুষের ওই উপলব্ধিকে যে তার ও এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক রয়েছে সেই সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ তার নৈকট্য লাভের ইচ্ছে নিজের প্রয়োজনকে তার কাছে পেশ করার মানসিকতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তার স্বর্ণপন্ন হওয়ার আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ও ধর্ম পালনের স্বভাবজাত আগ্রহের অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে এইসব বিষয় বিদ্যমান থাকাকে ইসলামী দর্শন স্বীকৃত বাস্তবতা বলেই মনে করে বিষয়টি কোরআনের বহু স্থানে উল্লেখ রয়েছে যেমন যখন মানুষকে দুর্দশার স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে সোরা ইউনুস আয়াত বারো এটাই মানুষের সামগ্রিক অবস্থা কারণ তা সৃষ্টিগতভাবেই তার মাঝে স্থাপন করে দেয়া হয়েছে ধর্মপালন মানুষের সহজাত বিষয় এই কথা বলে আমরা বুঝতে চাই যে এই স্বভাবটি হৃদয়ের গহীনে স্থাপন করে দেয়া হয়েছে এটা তার সৃষ্টির মৌলিক উপাদান জন্মের পর থেকে তার শেকরের অস্তিত্ব মানুষের মাঝে বিদ্যমান থাকে প্রথমত নাস্তিকেরা ধর্ম পালনের স্বভাবজাত আগ্রহকে অস্বীকার করে তারা বলে পরিবেশের প্রভাবেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করে যুগের পর যুগ চলে আসা এই প্রথাটিকে সে অস্বীকার করার সাহস পায় না কিন্তু মানুষকে যদি এসব প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেয়া যেত তাহলে সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিশ্বাস করত না নাস্তিক আপনাকে বলবে পৃথিবীতে এমন বহু বিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে যা মানুষ বিশ্বাস করে যাচ্ছে 
অথচ তা নিছক কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয় যেমন বড় দিনে সান্তা ক্লোজ আকাশ থেকে একটি ট্রলি সহ নেমে আসে ড্রাগন আগুনে ফুঁক দেয় ইত্যাদি এই কথার জবাবে আমরা বলি পৃথিবীতে দলিলবিহীন বহু কুসংস্কার মানুষ বিশ্বাস করে যাচ্ছে এই কথা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের বিষয়টি তেমন নয় বরং জগতের সকল কিছুই তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে এই বিষয়টি আমরা আজকের পর্বে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ কুসংস্কারচ্ছন্ন বহু বিশ্বাস মানুষ শিশুকাল থেকে লালন করে কিন্তু একটু বড় হওয়ার সাথে সাথেই বিশ্বাসটির অসারতা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় তারা বুঝে ফেলে যে সেই বিশ্বাসটির কোনো দলিল ও ভিত্তি নেই তখন তারা এই কথা ভেবে নিজেদেরকে নিয়ে হাসে যে এতদিন তারা এই সব কথায় বিশ্বাস করত যেমন ড্রাগন সান্তা ক্লজ কখনো কখনো একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় বসবাসরত মানুষেরা বিশেষ কিছু কুসংস্কারে বিশ্বাস করে থাকে প্রজন্ম পরম্পরায় সেই সব বিশ্বাস তাদের মাঝে প্রচলিত থাকে বিপরীতে ধর্ম পালনের সহজাত আগ্রহ হল এমন গভীর অনুভূতি যা মানুষ নিজেদের আত্মার গহীনে অনুভব করে এমন কি যারা এই বিষয়টিকে অস্বীকার করে তাদের উপরেও কখনো কখনো এই অনুভূতিটি প্রবল হয়ে যায় তার প্রশ্নগুলো তখন তার নিজ সত্তার উপরেই আক্রমণ করে বসে বারবার তাকে তা স্বীকার করতে বাধ্য করে ফলে সে এই স্বভাবটির পেছনে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে যায় মানব মনে ধর্ম পালনের আগ্রহের অস্তিত্ব এমন একটি বিষয় যাকে সমর্থন করে নীতত্ব বা অ্যান্ট্রোপোলজি ও সমাজবিজ্ঞান বা সোসিওলজি এছাড়াও একাধিক শাস্ত্রে মানুষের এই স্বভাবটিকে স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করা হয়েছে বলা হয়েছে যে ধর্মকে মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই গেঁথে দেয়া হয়েছে রিলিজিয়ন ইজ হার্ডওয়্যার ইন হিউম্যান্স ধর্ম মানুষের একটি মৌলিক অনুষঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম মানুষের গভীরে বিদ্যমান একটি উপাদান যা মাংস ও শিরার মতো তার শরীরে মিশে আছে এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা যার স্বীকৃতি সকলেই দিয়েছে গ্রিক দার্শনিক ব্লু টার্ক বলেছেন আপনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করলে এমন বহু শহর পেয়ে যেতে পারেন যেখানে কোনো প্রাচীর নেই সাহিত্য নেই রাজা নেই বিপ্লব নেই নাট্যমঞ্চ নেই কিন্তু কোনো দিনও এমন শহর খুঁজে বের করতে পারবেন না যেখানে উপাসনা করার জন্য কোনো উপাসনালয় নেই বিষয়টি বোঝার জন্য আপনাকে ঐতিহাসিক গবেষণায় নেমে যেতে হবে না বরং মানুষ নিজের মাঝেই তার অস্তিত্ব পেয়ে যাবে সে যখন কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বে তখন তার মাঝে এমন কোনো বিষয় উদিত হবে যাকে সে দমিয়ে রাখতে পারবে না আর তা হল পৃথিবীতে একটি ঊর্ধ্ব জাগতিক শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে আর সেই শক্তিটি তাকে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে তখন সে সেই মহান শক্তিটির হাতে নিজেকে সঁপে দেয় এবং তার কাছে বিপদমুক্তি প্রার্থনা করে পাশ্চাত্যের একটি প্রচলিত উপমা রয়েছে দেয়ার আর নো অ্যাথিস্ট ইন ফক্স হোলস শেল্টার কোটরে কোনো নাস্তিক পাওয়া যাবে না অর্থাৎ যুদ্ধের সময় শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে যে গর্ত খনন করা হয় তার মাঝে অবস্থানরত অবস্থায় কেউই আর নাস্তিক থাকে না জীবনের ঝুঁকিতে পড়ে তারা তখন সব যুক্তিতর্ক ভুলে যায় এবং মানবীয় স্বভাবে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এই প্রবাদকে ভুল প্রমাণ করার জন্যে কোনো বড় নাস্তিক হয়তো একদল ভীরু লোককে সৈন্য হিসেবে তার পাশে পেয়ে যেতে পারে যারা মানুষকে হত্যা করতে পারবে লুণ্ঠন করতে পারবে কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে না তারপর হয়তো তারা একটি প্লে কার্ডে লিখে রাখবে দেখো শেল্টার কোটরে থেকেও আমরা নাস্তিক আছি এর চেয়ে বেশি কিছু তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না আপনি দেখবেন নাস্তিকেরা একটা কথা খুব বেশি বলে বেড়াই আর তা হলো স্রষ্টার কাছে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ তারা অনেক সময় স্রষ্টাকে গালমন্দও করে বরং তারা অনেক সময় আল্লাহকে গালমন্দও করে অথচ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকেই বিশ্বাস করে না তাহলে কিভাবে তারা এমন কাউকে গালমন্দ করে যার অস্তিত্বই নেই কিন্তু প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে তারা যখন বারবার এই কথাটি আওড়ায় তখন বোঝাই যায় যে তারা নিজের সত্তার সাথেই একটি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে নিজের গভীর থেকে উচ্চারিত একটি আওয়াজকে তারা দমন করে রাখতে যাচ্ছে এবং গোপন করতে চাচ্ছে 
নতুবা তাদের এসব থিওরি বারবার আওড়ানোর কি প্রয়োজন আছে বিশেষত নাস্তিক তো আখিরাতের প্রতিদানে বিশ্বাস করে না নিজের বিশ্বাস প্রচার করার বিনিময়ে আখিরাতে সে কিছু পেয়ে যাবে এমন কিছুতে তার আস্থা নেই তাহলে কেন সে মানুষকে নিজের বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করে বেড়ায় তার তো কোনো আদর্শিক শক্তিও নেই যার ভিত্তিতে মানুষকে সে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাস থেকে মুক্ত করতে চাই ধর্মপালনের স্বভাবজাত এই বিষয়টিকে অস্বীকার করার পর বহু নাস্তিকই একটি মানসিক শূন্যতায় ভুগতে শুরু করে নিজের ভেতরে বিদ্যমান মানবীয় এই স্বভাবকে দমন করতে গিয়ে তারা বেশ সমস্যায় পড়ে যায় তখন তারা সম চিন্তার কিছু নাস্তিক নিয়ে এমন একটি আচার পালন করতে শুরু করে ধর্মীয় বিধানের সাথে যার দূরতম সম্পর্ক নেই তাই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে আপনি নাস্তিকদের গির্জা বা অ্যাথিস্ট চার্চ পেয়ে যাবেন এই ধরনের গির্জা এখন বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেমন আমেরিকা কানাডা ও ব্রিটেন এসব প্রতিষ্ঠার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্ট অবশ্যই তা তাদের মাঝে বিদ্যমান মানবীয় উপাদান থেকে নিঃসৃত হয়েছে এইসবের মাধ্যমে তারা একটু স্বাভাবিক নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে চায় আল্লামা ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বড় সত্য বলেছেন হৃদয়ের মাঝে একটি শূন্যতা রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ পূর্ণ করতে পারে না তার মাঝে কিছু বিচ্ছিন্নতাও রয়েছে যা আল্লাহর দিকে অভিমুখী না হলে বিন্যস্ত হয় না তার মাঝে কিছু ব্যাধিও রয়েছে নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহর দাসত্ব করা ছাড়া তা সুস্থতায় পরিণত হয় না আমরা ড্রাগন বা সান্তা ক্লোজ নিয়ে কথা বলছি না আমরা কথা বলছি একটি গভীর অনুভূতি সম্পর্কে যুগের পর যুগ প্রতিটি মানুষই যা নিজের মাঝে অনুভব করতে পারে যারা মুখে মুখে তা অস্বীকার করতে চায় এই অনুভূতিটি বারবার তাদের উপর আক্রমণ করে একের পর এক তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে যায় অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে সেই অনুভূতির ডাকে সাড়া দিয়ে বিকল্প কিছু খুঁজে নিতে হয় আমরা কথা বলছি এমন সব বিশ্বাস নিয়ে যাকে মেনে নেয়া ছাড়া এবং যার যত্ন নেয়া ছাড়া মানবীয় স্বভাব পূর্ণতা লাভ করে না যেমনটি আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি আমরা কোনো কুসংস্কারচ্ছন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে কথা বলছি না মানবীয় স্বভাবের সাথে সেই সবের কোনোই সম্পর্ক নেই আত্মার পূর্ণতার জন্যে কখনও সেই সব বিশ্বাসের স্বর্ণপন্ন হতে হয় না নাস্তিক আপনাকে বলবে মানুষ তো কখনো কখনো স্বৈরাচারী হতেও পছন্দ করে পুরুষ কখনো কখনো লিঙ্গগত কারণে নারীর উপর জুলুম করতে আগ্রহবোধ করে কিন্তু তোমরা স্রষ্টায় বিশ্বাসী মানুষেরা তখন এসবকে খারাপ স্বভাব বলে গণ্য করো তার এই কথার জবাবে বলুন কুপ্রভৃত্তির ও কামনার প্রতি মানুষের আগ্রহ আমাদের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নয় মানুষ কখনো কখনো প্রভৃত্তির তাড়নায় খারাপ কাজ করে ফেলে কিন্তু সেই কাজগুলোকে তারা সঠিক মনে করে করে না কাজগুলোকে প্রশংসাযোগ্য ও ন্যায় নিষ্ঠভাবেও না বরং সেগুলোকে খারাপ কাজ ও বিশৃঙ্খলা হিসেবেই দেখে পিতরাত তাদেরকে কুপ্রভৃত্তির তাড়নায় করে ফেলা কাজগুলোর নিকৃষ্টতা স্বীকার করতে বাধ্য করে মানুষ নিজেও জানে সে যা করছে তা অপরাধ আর এই কাজটির কারণে তার সেই সৃষ্টিগত স্বভাবের উপরও প্রভাব পড়ে যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে আসছি তাই নাস্তিকের তোলা আপত্তিটি আমাদের বিরুদ্ধে নয় বরং আমাদের স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ অনেক নাস্তিকই স্বীকার করে যে ধর্ম পালনের আগ্রহ ও আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করার স্বভাবটি বহিরাগত প্রভাব ও পরিবেশের প্রভাবের ঊর্ধ্বে বরং তা মৌলিক উপাদানগুলোর একটি কিন্তু এই কথার স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর তারা কি করছে ইমান এনেছে না কারণ নাস্তিক বাস্তবতাকে অনুসন্ধান করে না বরং নিজের বিশ্বাসের অসারতা যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন সে নিজের মর্জি মতো অন্য কোনো বিশ্বাসের রশি ধরে ঝুলে থাকে তবুও আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না বিষয়টি স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর তারা বলে জন্মগতভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার প্রবণতাটি বিদ্যমান থাকার মানে এই নয় যে তা বাস্তব হতে পারে তার নিছক একটি ধারণা যা প্রকৃতি তার মাঝে তৈরি করে দিয়েছে আর মানুষকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রকৃতি এমন বহু গুণাবলী তার মাঝে সৃষ্টি করে দিতে পারে তারা বলে আমরা অচিরে এই বিষয়টির একটি বস্তুগত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করব বর্তমানে এই বাস্তবতার ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে বহু গবেষণাও চলমান রয়েছে 
তাই স্নায়ুবিজ্ঞান বা নিউরো সায়েন্স থেকে আরেকটি শাখা পৃথক করা হয়েছে যার নাম স্বভাবগত ধর্মতত্ত্ব বা নিও থিওরোলজি এটি একটি গবেষণামূলক শাখা যার মাঝে স্নায়ু তত্ত্বের সাথে ধর্ম পালনের আগ্রহের সম্পর্ক ও তার বাস্তবতা অনুসন্ধান করা হয় ধর্ম পালনের স্বভাব বিদ্যমান থাকার পেছনে কোনো জিনের প্রভাব আছে কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে আমেরিকান জিন বিজ্ঞানী ড্যান হ্যামার দু সালে একটি বই প্রকাশ করেছে যার নাম দ্য গড জিন হাউ ফেইথ ইজ হার্ডওয়্যার্ড ইন টু আওয়ার জেইন এছাড়াও আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ এছাড়াও আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে তা নিয়েও অনেক গবেষণা পেয়ে যাবেন যেমন ম্যাথিউ আলফার লিখিত বই দ্য গড ফার্ট অফ দ্য ব্রেইন অর্থাৎ মস্তিষ্কের একটি অংশে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে নাস্তিকেরা ড্রাগনের অস্তিত্বের ব্যাপারে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে তৃপ্ত করতে পারেনি নাস্তিকেরা হটকারিতা করে এভাবেও বলতে পারে যে স্রষ্টার অস্তিত্ব তোমরা যেমন নিজেরা বানিয়ে নিয়েছ তেমনি অন্য কোনো মানুষ অন্য কিছুর অস্তিত্ব বানিয়ে নিয়েছে যেমন উড়ন্ত স্প্যাগেটি তারকা কিন্তু তাদের জন্য এই কথা বলারও সুযোগ নেই কারণ তাদের কল্পনা প্রসূত এইসব বস্তুর প্রতি বিশ্বাস আর স্বভাবজাত ধর্ম পালনের আগ্রহের মাঝে আকাশ জমিন ফারাক রয়েছে ধর্ম পালনের আগ্রহ মানব স্বভাবের অত্যন্ত গভীরে স্থাপিত তাহলে এখন নাস্তিকেরা কি করবে তারা এখন ধর্ম পালনের আগ্রহের একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে যদি আমরা ধরেই নে যে নাস্তিকরা ধর্ম পালনের স্বভাবজাত আগ্রহের কোনো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা পেয়ে গিয়েছে তাহলে তো তাদেরকে এবার অন্য সব স্বভাবজাত আগ্রহেরও বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বের করতে হবে যে সব স্বভাবের ব্যাপারে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম আমরা সামনে কোনো এক পর্বে যে কোনো বিষয়কে জিনগত বলে ব্যাখ্যা করার অসারতা নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে যদি আমরা তর্কের খাতিরে স্বীকারও করে নিই যে মানুষকে ধর্ম পালনে আগ্রহী করে তোমরা এমন কোনো জিনের অস্তিত্ব পেয়েছ তেমনিভাবে মানুষকে বিবেক স্বীকৃত প্রয়োজনীয়তা বোঝার জন্যে চারিত্রিক শুদ্ধতা শেখানোর জন্যে মানুষের প্রবণতাগুলোকে তৈরি করার জন্যে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করতে এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে তৈরি করার জন্যে আলাদা আলাদা জিনের অস্তিত্ব পেয়েছ যদিও বাস্তবে তা অসম্ভব যেমন কেউ যদি বলে কিছু জিন আপনাকে স্বাধীন হতে বাধ্য করছে তাহলে এটা হবে হাস্যকর কারণ যদি বাধ্যই করা হয় তাহলে স্বাধীনতা রইল কোথায় তবু যদি আমরা ধরে নিই যে তোমরা এসব কিছুর পেছনে কোনো না কোনো জিনের অস্তিত্ব পেয়ে গেছ কিন্তু তোমরা সেই সব স্বভাবের সামগ্রিক কি ব্যাখ্যা দেবে যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী করে তুলে এসব স্বভাব সৃষ্টিকর্তার দাসত্বকে ভালোবাসতে তার প্রতি ধাবিত হতে তার আদেশ নিষেধকে পালন করতে তার নির্ধারিত লক্ষ্যপথে চলতে তার আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে নির্ণয় করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এখানেও কি তোমরা বলবে যে প্রকৃতি তা মানুষের মাঝে তৈরি করে দিয়েছে তাহলে তোমাদের সেই কল্পিত প্রকৃতি কি আমাদের রবেরই দাসত্ব করে যদি তোমরা মানুষের মাঝে এসব স্বভাব ও প্রবণতা পেয়ে যাও তাহলে সেটা সৃষ্টিকর্তার মহিমার আরও একটি প্রমাণ তিনি মানুষের মাঝে এসব কিছুকে স্থাপন করে দিয়েছেন এবং এইগুলোকে তার আদৃষ্ট শরিয়াতের অনুগামী করে দিয়েছেন এভাবে যখন কোনো নাস্তিককে ধরাশাই করে ফেলবেন তখন সে চিৎকার করে বলে উঠবে মানুষের মাঝে এসব প্রবণতা থাকা মানে এই নয় যে তার সবগুলোই সঠিক ও বাস্তব যদিও বাস্তবতা হল আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম হৃদায়তের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট তবু আমরা নাস্তিকদের সাথে আরেকটু বোঝাপড়া করতে চাই কারণ এই বোঝাপড়ার মাঝে আমাদের জন্যে উপকারিতা রয়েছে আগামী পর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে মানুষের মাঝে কোনো প্রবণতা বিদ্যমান থাকার মানে এই নয় যে তা সঠিক ও বাস্তব নাস্তিকদের এই বক্তব্যের ফলাফল কি দাঁড়ায় তাই আমাদের সামনের পথ চলা হবে বিবেক নিঃসৃত আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর সাথে পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হবে ইনশা আল্লাহ আমাদের সাথেই থাকুন নাস্তিকতা ও বিবেকের সংঘাত নাস্তিক যখন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তখন তার ফলাফল দ্বারাই স্বভাবজাত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরতাকে অস্বীকার করা অথচ মানুষ নিজের ভেতর থেকেই সেই প্রবণতাগুলো অনুভব করে তাই আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এটা কিভাবে 
একে একে বহু বিষয় অস্বীকারের দিকে মানুষকে ধাবিত করে সৃষ্টিগত স্বভাবকে অস্বীকার করার ফলে একজন নাস্তিক বিবেকসম্মত বাস্তব বিষয়সমূহ চরিত্র জীবনের উদ্দেশ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করে ফেলে সৃষ্টিগত স্বভাবকে সে পুরোপুরি অস্বীকার করুক বা মূল্যহীন মনে করুক উভয়টির ফলাফল একই কিন্তু কেন তার জন্য কি এটা সম্ভব ছিল না যে সে শুধু সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করবে আর অবশিষ্ট অনস্বীকার্য বিষয়গুলোকে স্বীকার করে নেবে কারণ বিষয়গুলোকে সে বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের সত্তার ভেতর অনুভব করে এগুলোকে অস্বীকার বা অনর্থক প্রমাণ করা না করেই কি সে নিজের আদর্শিক অবস্থান তৈরি করতে পারে না উত্তর হল না তার পক্ষে এটা সম্ভব নয় কেন তার উত্তরই আজ আমরা জানব তাই প্রথমেই আমরা আলোচনা করব মস্তিষ্ক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলো নিয়ে আশা করি এই পর্বটি অনেক উপকারী হবে এই পর্বে আমরা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি মস্তিষ্ক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলোর প্রামাণ্যতা নিয়ে আলোচনা করব আমরা আজকের পর্বে দেখব নাস্তিকতা কিভাবে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে বাতিল করে দেয় নাস্তিকতা বিবেককে সম্মান করে নাকি নাকচ করে দেয় নাস্তিকরা বলে বাস্তবতা একটা আপেক্ষিক বিষয় সাধারণ বাস্তবতা বলে কিছুই নেই এই কথাটির বাস্তবতা কতটুক এই কথাটির ভিত্তি ও ফলাফল কি বস্তু কি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ নাকি মহান আল্লাহই সকল কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা আজকের পর্বে জানতে পারব প্রথমত ইসলামের সকল কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করে আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ইমানের সারাংশর মাঝে বলা হয়েছে আল্লাহ তালা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সত্য সহ আপন প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এই ধরার জন্য নির্ধারণ করেছেন একটি অমুখ বিধান মানুষকে তিনি দান করেছেন একটি সৃষ্টিগত স্বভাব যার ফলে সে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বাস্তবতা স্বীকার করে নেই যার সাহায্যে মানুষের বিবেক সকল কিছুর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে উপরে চিহ্নিত নয়টি শব্দের প্রতিটি শব্দের সাথেই নাস্তিকের সংঘাত রয়েছে আল্লাহ সৃষ্টি সত্য প্রজ্ঞা অমুখ বিধান সৃষ্টিগত স্বভাব বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বাস্তবতা মানুষের বিবেক ও বাস্তবতা সবগুলো শব্দ নিয়েই তার আপত্তি বিষয়গুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইমানের সারাংশের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়ব দিয়ে তোরা তিন আয়াত চার আল্লাহ তালা মানুষের মাঝে স্বভাবগত প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন সত্যকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা তৈরি করে দিয়েছেন এর ফলে মানুষ জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ হয় প্রতিটি মানুষের মাঝেই এই প্রবণতা রয়েছে আমাদের রব তো সেই মহান সত্তা যিনি সকল কিছুকে অবয়ব দান করেছেন তারপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন সুরা তহা আয়াত পঞ্চাশ এটাও হৃদায়তের একটা রূপ আমরা বলি মানুষের মাঝে সৃষ্টিগত এই স্বভাব হল কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেমের মতো অপরদিকে নাস্তিকতার সারমর্ম হল মানুষ কাকতালীয় ও এলোপাথারিভাবে জন্ম লাভ করেছে কোনো প্রজ্ঞার ফলে নয় তার মাঝে সৃষ্টিগত স্বভাব বলতে কিছুই নেই কিন্তু নাস্তিকেরা মানুষের মাঝে বিদ্যমান অপারেটিং সিস্টেমের মতো বিষয়টিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে প্রথমত তারা মানুষের মাঝে বিদ্যমান মস্তিষ্ক প্রসূত বিষয়গুলো অর্থাৎ মস্তিষ্ক প্রসূত অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য বিষয়গুলোকে কি দিয়ে ব্যাখ্যা করবে যেমন মানুষ এমনিতে বুঝতে পারে যে কোনো কিছুর অংশ সমগ্র জিনিস থেকে ছোট এক যুগ এক সমান দুই বিপরীতমুখী দুটি বিষয় কখনো একত্রিত হয় না প্রতিটি ঘটনার পেছনেই একটি কারণ আছে ইত্যাদি এগুলো কিছু মস্তিষ্ক নির্ভর নীতি যার ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান অস্তিত্ব লাভ করে তাই এমন কারো অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে যিনি মানুষের মনে শুরু থেকেই এমন একটি স্বভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলো সে উপলব্ধি করতে পেরেছে এখানে এসে নাস্তিকরা গোজামিল দিতে শুরু করে কোনো কোনো নাস্তিক বলে এসব মূলনীতি ভেতরগত অনুভূতি থেকে আপনা আপনি সৃষ্টি হয় মানুষ যা দেখে বা শুনে তার উপর ভিত্তি করে সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে মানুষ একটি অ্যাপল দেখতে পায় তারপর তার সাথে আর একটি আপাল মিলাই 
ফলে দুটি আপেলে পরিণত হয় এছাড়াও বহু দৃশ্য সে তার চোখে দেখে ফলে তার মস্তিষ্কে কিছু মূলনীতি নিজে থেকেই তৈরি হয়ে যায় সে তার মাধ্যমেই বুঝতে পারে যে কোনো কিছুর অংশ সমগ্র জিনিস থেকে ছুট বা এক যুগ এক সমান দুই শিশুকে তার ভাই প্রহার করে ফলে সে ব্যথা অনুভব করে আর বুঝতে পারে যে প্রহার ব্যথার কারণ তার সামনে কাচের কোনো পাত্র পড়ে ভেঙে যায় ফলে সে বুঝতে পারে যে পড়ে যাওয়া ভাঙার কারণ সে দেখে প্রতিটি জিনিসই কোনো না কোনো কারণে সংঘটিত হয় ফলে সে এই মূলনীতি রপ্ত করে নেয় যে প্রতিটি ঘটনার পেছনেই একটি কারণ রয়েছে এই কথাগুলো নাস্তিক মূল বিষয়টিকে উল্টে দেয় সে অনুভূতিকে বিবেক নিঃসৃত মূলনীতি ও অনস্বীকার্য বিষয়গুলোর উৎপত্তি স্থল বলে দেয় কথাটি ঠিক এই কথার মতোই বাহির থেকে প্রচুর পরিমাণের ডেটা কম্পিউটারের ভেতরে প্রবেশের কারণে তার মাঝে একটি প্রোগ্রাম তৈরি হয়ে যায় যা বিভিন্ন ডেটাকে বিশ্লেষণ করতে এবং ফলাফল বের করতে সক্ষম ধরুন আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে একটা শিট তৈরি করলাম সেখানে লম্বা আকৃতির পাশাপাশি দুটি বক্স তৈরি করলাম উভয় বক্সেই আমরা বড় বড় কিছু সংখ্যা লিখে দিলাম কম্পিউটারের প্রোগ্রাম কি নিজে থেকেই তার যুগফল পরের ঘরটিতে লিখে দেবে বলে দেবে যে প্রথম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি যুগ করলে এই ফলাফল দ্বারাই যদি আমরা দুটি বক্সের প্রথমটিতে কিছু ঘটনা ও দ্বিতীয়টিতে তার সাথে সম্পৃক্ত কারণসমূহ লিখে দেই তাহলে কম্পিউটার কি নিজে থেকে বের করতে পারবে কোন ঘটনার নেপথ্য কারণ কোনটি কম্পিউটার কি এখন থেকে প্রতিটি ঘটনারে একটি কারণ রয়েছে এই মূল নীতিটি আবিষ্কার করতে পারবে নাস্তিকেরা এই সমস্যার অস্তিত্ব টের পেল কিন্তু তারা জোর করে এই চিন্তা থেকে পালাতে লাগল যে মানুষের মাঝে একটি প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে সত্য শব্দটি দিয়ে বিশেষিত করা যায় যেই প্রোগ্রামটি এক দিক থেকে অনুভূতি শক্তির মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করে এবং বিবেককে কাজে লাগিয়ে একটি সঠিক ফলাফল বের করে আনে তারা এই বিষয়টিকে স্বীকার করে না কারণ এটা স্বীকার করলে এটাও মেনে নিতে হবে যে কেউ একজন মানুষের মাঝে এই প্রোগ্রামটি তৈরি করে দিয়েছেন তাই তারা জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে যে এই প্রোগ্রাম বা সিস্টেমটি অনুভূতি শক্তি থেকে জন্ম নিয়েছে আচ্ছা আমরা আপাতত এই সিস্টেম বা প্রোগ্রাম থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম তর্কের খাতিরে আমরা মেনেই নিলাম যে এটার উৎস নাস্তিকদের অনুভূতি শক্তি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এটার ফলাফল বের করার সক্ষমতা বিশেষত এই সিস্টেম যাকে আল্লাহ ফিতরাত বলেছেন তা এই কথাটি বের করতে সক্ষম হয়েছে যে প্রতিটি ঘটনার পেছনেই একটি কারণ রয়েছে তাহলে তো এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনেও একটি কারণ প্রয়োজন এখানে এসে কিছু নাস্তিক বাধ্য হয়ে বলছে যে মানুষের মাঝে বিদ্যমান প্রোগ্রামটি কোনো ফলাফল বের করার মানে এই নয় যে সেটাই বাস্তবতা এসব বিষয় হল অনুমানের ফলাফল আর অনুমান কখনো কখনো ভুলও হয় অর্থাৎ মানুষ তার অনুভূতি থেকে বুঝে নেয় যে প্রতিটি জিনিসের পেছনে একটি কারণ রয়েছে তার মানে এই নয় যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনেও একটি কারণ থাকতে হবে বরং কোনো কারণ ছাড়াই তা সৃষ্টি হতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই একজন বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে আমরা বলি প্রতিটি ঘটনার পেছনেই একটি কারণ রয়েছে আমাদের মতে এটি একটি নিশ্চিত ও ব্যাপক বাস্তবতা প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর পেছনে এই বাস্তবতা রয়েছে কিন্তু নাস্তিকেরা বলে আমরা যে সকল ঘটনার পেছনে কারণ দেখতে পাই প্রকৃতপক্ষে তার পেছনে কোনো কারণ নাও থাকতে পারে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তাহলে কি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনেও কোনোই কারণ নেই কেউ কি তাকে সৃষ্টি করেনি নাস্তিকেরা হয়তো বলবে না সব কিছুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই মূল নীতিকে আমরা সাধারণ ও ব্যাপক বাস্তবতা বলে মানি না ও ব্যাপক বাস্তবতা মনে করি না ব্যাপকভাবে সব কিছুর পেছনেই একটি মূল নীতির অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না আসলে এইসব নাস্তিকেরা নিজের বক্তব্যের সবিরোধিতা উপলব্ধি করতে পারে তারা দৈনন্দিন জীবনে সব ক্ষেত্রেই সব কিছুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই মূল নীতিকে মেনে চলে অনুমান উপলব্ধি সব কিছুকেই তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে কিন্তু যখনই এই মূলনীতিটি সবচেয়ে বড় বাস্তবতা 
তথা মহাবিশ্বের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখনই তারা তাকে অস্বীকার করে বসে অথচ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সকল কিছুর কারণ সকল কিছুর মূল উৎস এই স্ববিরোধী অবস্থান থেকে বের হতে তারা কি করে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে ফেলে যার ফলে সব কিছুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই মূল নীতিটিকে ছুঁড়ে ফেলা দেয় তারা বলে আমরা যে সকল বস্তুকে কোনো ঘটনার পেছনে কারণ মনে করি তা আসলে যুগপদ সংঘটিত হয় যার ফলে আমরা একটিকে আরেকটির ফলাফল মনে করি আসলে বাস্তবতা হল সেগুলো পরপর সংঘটিত হয় কিন্তু তাদের পরস্পরের মাঝে আসলে কোনো সম্পর্ক নেই এভাবেই তারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান কারণটিকে এড়িয়ে যেতে চায় তারা বলে মহাবিশ্ব মৌলিকভাবে কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কিংবা তা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে থাকতে পারে এমন কথা যারা বলছে তাদের অন্যতম হল ব্রিটিশ দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ও লরেন্স ক্রাউস লরেন্স ক্রাউস বলছে সামগ্রিকভাবে এমন কোনো মূলনীতির অস্তিত্ব নেই যাকে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয় বলে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয় বলা যেতে পারে এই কথাটি সে তার বই এ ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছে তার মতে পৃথিবী যদি অনস্তিত্ব থেকে নাও হয়ে থাকে তবে এটা হবারও সম্ভাবনা রয়েছে যে সে নিজেই নিজেকে তৈরি করেছে একদল প্রকৃতিবিদু তার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছে তারা স্ববিরোধিতা থেকে বাঁচতে গিয়ে পাগলামিকে বেছে নিয়েছে তাদের এই বক্তব্য যদিও এক প্রকার পাগলামি তবু আপনি বহু মানুষকে পেয়ে যাবেন যারা এই বক্তব্য নিয়ে গর্ব করে বারবার এই বক্তব্য প্রধানকারী বিজ্ঞানীদের নাম আওড়াতে থাকে এই হল নাস্তিকতার একটি উদাহরণ এটাই আসলে নাস্তিকতার স্বাভাবিক ফলাফল নাস্তিকতা কিভাবে অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে এই নাস্তিক সম্প্রদায় উপরে উপরে মানুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে পবিত্র জ্ঞান করে আর মুখে মুখে বলে আমরা স্বাভাবিকতার বাইরে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না কারণ সেই ব্যাপারে মানুষের কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু তাদের বক্তব্য মানুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে মৌলিকভাবে বাতিল করে দেয় কেননা আমরা যা কিছু অনুসন্ধান করে বের করি তার পুরোটাই সব কিছুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই মূল নীতির উপর নির্ভরশীল আমরা সেইগুলোকে বের করি বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য মূল নীতির সাহায্যে নাস্তিকদের কথা অনুযায়ী যদি পানি ও লবণ মিশিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে এসির তৈরি করার হাজার অভিজ্ঞতাও পৃথিবীবাসীদের থাকে তবুও তা এসির তৈরির সাধারণ নিয়ম নয় এটাকে ব্যাপক মূল নীতি ও সাধারণ বাস্তবতা হিসেবে তারা মেনে না নেয়ার কথা কারণ তাদের মতে এক হাজার বার এই প্রক্রিয়ায় এসির তৈরি হওয়ার পরেও পরের বার ভিন্ন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা যদি এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপক মূল নীতি ও সাধারণ বাস্তবতা বলে স্বীকার করে নেয় তাহলে তাদেরকেও এই কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে মানুষ এই মূল নীতিটি বিবেক নিঃসৃত অপরিহার্য বিষয়গুলোর সাহায্যেই আবিষ্কার করেছে মানুষ তার বিবেক ব্যবহার করে বুঝতে পেরেছে যে এই মহাবিশ্বের একটি অমুক বিধান রয়েছে আর তা হল প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটি কারণ বিদ্যমান থাকা আর এই অ্যাসিডটি তৈরি হওয়ার পেছনে কারণ হল পানি ও লবণ এই দুটি উপকরণ এই হল নীতি তাহলে কে এই নীতি প্রণয়ন করল কে সব কিছুর পেছনে একটি কারণ থাকাকে অনস্বীকার্য বাস্তবতায় পরিণত করল নাস্তিকদের মতে সব কিছু যদি এলোপাথারি ও আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে তাহলে কি এমন কোনো মূল নীতির অস্তিত্ব সম্ভব ছিল আকস্মিকতা কি কোনো মূল নীতি বা স্বীকৃত বাস্তবতাকে তৈরি করতে পারে এই জন্যে বাধ্য হয়ে নাস্তিকেরা বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে দিল যার ফলে মানুষের অভিজ্ঞতা লব্ধ সকল জ্ঞান তাদের দৃষ্টিতে অনর্থক বলে প্রমাণিত হয়ে গেল বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেই কোনো ফলাফলে পৌঁছানো অনর্থক কাজে পরিণত হল নাস্তিকদের কথার ফলাফল দাঁড়াল এইডস রোগ হবার পেছনে এইচআইভি ভাইরাস কোনো কারণ নয় বরং এইডস ও এইডসের ভাইরাস দুটি ভিন্ন বিষয় যা পরপর সংঘটিত হয়েছে একটির পেছনে আরেকটির একটির পেছনে আরেকটির কোনো ভূমিকা নেই আর পৃথিবীর কোনো রোগেরই কোনো কারণ নেই আর সুস্থতার পেছনে চিকিৎসারও কোনো ভূমিকা নেই যদি পৃথিবীতে নতুন কোনো রোগ প্রকাশ পায় তাহলে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে 
মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করা একটি অনর্থক কাজ হতে পারে আমরা শেষ ধাপে গিয়ে জানতে পারব যে এই রোগটি মহাবিশ্বের মতোই কোনো কারণ ছাড়া সংঘটিত হয়েছে নাস্তিকদের সবিরোধিতা যে সকল নাস্তিকেরা সকল কিছুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই মূলনীতিকে অস্বীকার করে সবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে তারা বাস্তব জীবনেও সবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করা ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় খুঁজে পায়নি যদি কোনো নাস্তিকের গাড়িতে অন্য কোনো গাড়ি আঘাত করে আর সেই গাড়ির মালিক যদি তাকে বলে আপনার গাড়ির যে ক্ষতি হয়েছে তার পেছনে আমার গাড়ির আঘাত কোনো কারণ নয় আসলে এই দুইটি ভিন্ন বিষয় যা পরপর সংঘটিত হয়েছে এখানে একটির পেছনে অপরটির কারণ নয় তাই আপনি আমার কাছে কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন না এবার বলুন নাস্তিক কি তার কথা মেনে নেবে যদি কেউ এই ব্যক্তিকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে বলে আপনার রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পেছনে আমার আঘাত কোনোই কারণ নয় তাহলে কি নাস্তিক তার কথা মেনে নেবে স্বভাবতই সে তা মেনে নেবে না তাহলে বোঝা গেল নাস্তিকেরা বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলোর স্বীকারোক্তি বাস্তব জীবনে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু যখন মহান আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কথা আসছে তখনই তারা এটাকে অস্বীকার করছে নাস্তিকতা কি বিবেককে মূল্যায়ন করে নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রশ্ন হল যদি বিবেক নিঃসৃত বিষয়গুলোর কোনো অস্তিত্ব না থাকে তাহলে কিভাবে সব মানুষ এটাকে পরিতৃপ্ত হয়ে গ্রহণ করে নিল তাদের আচরণ দেখে তো মনে হয় এটা তাদের কাছে স্বীকৃত সুদৃঢ় বাস্তবতা এমনকি নাস্তিকেরাও বাস্তব জীবনে এইসব মূলনীতি মেনে চলে নাস্তিকদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের জবাব আসবে ডারউইনের আবিষ্কৃত বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আর তার অস্তিত্বের পেছনে ভূমিকা রেখেছে বিবর্তন ও এলো পাথারি সংঘটিত হয়ে যাওয়া কিছু ঘটনা যা মানুষকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা সচল রাখছে সেই বিবর্তনের ধারাই মানুষের মাঝে বিবেক নামক একটি বস্তুর অস্তিত্ব ঘটিয়েছে যে বিবেক এখন আমাদেরকে বিভিন্ন বস্তুর বাস্তবতার সন্ধান দিচ্ছে কিন্তু কে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারবে যে বিবর্তনের ধারায় জন্ম নেয়া এই বিবেক ও তা থেকে নিঃসৃত মূলনীতি আসলে সঠিক ও বাস্তবসম্মত হতে পারে এই বিবেক আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে কিছু বিষয়কে আমাদের সামনে স্বীকৃত বাস্তবতা হিসেবে উপস্থাপন করবে অথচ বাস্তবে তা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছুই নয় আমাদের বিবেক আমাদেরকে জগতের বুকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই এভাবে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে মোট কথা নাস্তিকতা তার ধারককে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার করার চূড়ান্ত পর্যায়ে ধাবিত করে নাস্তিক এভাবেই মানুষের বিবেক ও মস্তিষ্কের সত্যায়নের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে এই পর্যায়ে এসে আমরা নাস্তিকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এই কথা সাব্যস্ত হয় যে আপনার বিবেক আপনাকে বিভ্রান্ত করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে নাস্তিকতার থিওরি অনুযায়ী আপনার মস্তিষ্ক যে বাস্তবতাকে উদ্ধার করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই তাহলে কিভাবে আপনি আপনার মস্তিষ্কের উপর আস্থা রাখছেন আপনার নাস্তিকতার সব বক্তব্যই তো আপনার মস্তিষ্কের উপর ভিত্তি করে আর সেই নাস্তিকতাই আপনার মস্তিষ্ককে সত্যায়ন করছে না অথচ আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি আমার মস্তিষ্ককে সত্যায়ন করছি কারণ আমার বিবেক তাকে সত্যায়ন করতে বলছে অথচ দেখুন নাস্তিকতার দৃষ্টিতে বিবেককে সত্যায়ন করার কোনো ভিত্তিই নেই এমনকি মানুষের মস্তিষ্কের সত্যায়নের ক্ষেত্রে এই গভীর সন্দেহ প্রবণতা ডারউইনের মাঝেও ছিল ডারউইন নিজেই তার থিওরির ব্যাপারে অস্থিরতা ও অনাস্থা ব্যক্ত করেছে সে বলেছে মানব মস্তিষ্ককে সত্যায়নের ব্যাপারে সব সময় গভীর সন্দেহ আমাকে অস্থির করে তুলে কারণ যে মস্তিষ্ক বিবর্তনের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে তার উপর কি কোনোভাবে আস্থা রাখা যায় তা থেকে নিঃসৃত বিষয়গুলো কি আসলেই কোনো মূল্য রাখে তাই নাস্তিকেরা মানব মস্তিষ্ককে সম্মান করে এমনটি দাবি করা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন কথা তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অনর্থক আর ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের উপর তারা বিবেককে অসম্মান করার যে অভিযোগ তুলছে তারও কোনো ভিত্তি নেই কারণ বাস্তবতা হল নাস্তিকতা নিজে শেষ পর্যন্ত মানব মস্তিষ্কের উপর আস্থাশীলতাকে ভেঙে দিচ্ছে আমরা নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে বিশ্বাস করি তাই নাস্তিকরা আমাদের সমালোচনা করে অথচ আমরা শুধুমাত্র তার কথা শুনেই তার প্রতি বিশ্বাস রাখি না বরং তার সত্যতার উপর 
ভাজ্যিক বহু দলিল প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমরা তাকে সত্যায়ন করি আর আমাদের এই কাজের সমালোচনা করে নাস্তিক নিজেই তার মস্তিষ্ক ও বিবেককে সত্যায়ন করে যার ব্যাপারে সে নিজে সন্দিহান তার বিবেক তাকে বলছে আমাকে তুমি সত্যায়ন করো আর এই কথা শুনেই সে তার বিবেক ও মস্তিষ্কের সব কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছে এ অচল অবস্থা থেকে কিভাবে নাস্তিকেরা বের হবে মানুষের বিবেক মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এই চিন্তার গুহা থেকে কিভাবে তারা আলোর মুখ দেখবে এখান থেকে বের হতে গিয়ে নাস্তিকতা আপনাকে বলবে কে আপনাকে বলল যে প্রতিটি বস্তুর একটি সাধারণ বাস্তবতা রয়েছে যা থেকে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে আপনি বলবেন তাহলে আসল ব্যাপারটা কি নাস্তিকতা আপনাকে বলবে আসলে পৃথিবীতে বস্তুর বাস্তবতা বলতে কোনো বস্তুই নেই এটা শুধুমাত্র মানুষের অনুভূতি শক্তির পাঠ যেমন কোনো বস্তু আসলে রংহীন কিন্তু প্রতিটি মানুষ তাকে নিজের বিশেষ রঙে দেখতে কোনো বাধা নেই আর এই ক্ষেত্রে একজন মানুষের জন্যে অপরজনের দেখাকে ভুল প্রমাণিত করাও কোনো সুযোগ নেই কারণ কেউই এটা দাবি করতে পারে না যে অপরজন বাস্তবতার বিরুদ্ধে গিয়েছে কারণ জগতে যা কিছুকে বাস্তবতা বলা হয় তা শুধু মানব মস্তিষ্ক থেকে নির্গত একটি চিন্তা সামগ্রিকভাবে যার কোনো মূল্য নেই যার চিন্তা শুধু তার ক্ষেত্রে সেটার কোনো মূল্য থাকতে পারে অপরের কাছে তার কোনো মূল্য নেই এখানে আমাদেরকে আপেক্ষিক বাস্তবতা ও সাধারণ বাস্তবতার পরিচয় জেনে নেওয়া উচিত সাধারণ বাস্তবতা হল যা আপেক্ষিক নয় সর্ব অবস্থায় সেটি বাস্তবতা সকলের জন্যেই তা অপরিবর্তিত যার ক্ষেত্রে এভাবে বলার সুযোগ নেই যে বিষয়টি অমুকের দৃষ্টিতে এমন কিন্তু অমুকের দৃষ্টিতে তার বিপরীত ধরুন আমরা একটি সরল রেখা টানলাম একজন এসে বলল এখানে দুটি রেখা আছে আমরা তাকে বলব আপনি ভুল করেছেন কারণ আপনি সাধারণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে গিয়েছেন আর সাধারণ বাস্তবতা হল এটি একটি মাত্র রেখা আবার এই রেখাটির ব্যাপারে যদি আমরা ভিন্নভাবে প্রশ্ন করে বলি এই রেখার কি কোনো অর্থ রয়েছে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে এই ক্ষেত্রে এই রেখাটির বাস্তবতা আপেক্ষিক কারো জন্যে তা অর্থবোধক যেমন জাপানিদের অন্যদের জন্যে তা নয় নাস্তিকরা যে চিন্তা থেকে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তার শেষ গিয়ে ঠেকে সকল কিছুকে আপেক্ষিক মনে করা পর্যন্ত যার প্রভাবে প্রভাবিত হই কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায় কেউ বাস্তবতার মালিক নন জগতে সাধারণ বাস্তবতা বলতে কিছুই নেই বাস্তবতা শব্দটি আপেক্ষিক ইত্যাদি বাস্তবতাটা নাস্তিকদের কাছে আপেক্ষিক কারণ বাস্তবতাকে সাধারণ ও ব্যাপক বললে এবং প্রতিটি বস্তুর বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিলে একটি অমোক বিধানকে মেনে নিতে হয় আর তা মেনে নিলেই প্রশ্ন আসে কে এই বিধান প্রণয়ন করল নাস্তিককে তখন মেনে নিতে হয় জগতে কিছু বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয় রয়েছে যা মানুষ তার মাঝে বিদ্যমান সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু নাস্তিকরা এসব কিছুই স্বীকার করতে চায় না তা সত্ত্বেও মুসলিম পরিবারের কিছু সন্তান বাস্তবতা আপেক্ষিক এই থিওরি আওড়ে বেড়ায় আর নিজেদেরকে মুক্ত চিন্তক ও বুদ্ধিমান মনে করতে থাকে অথচ তারা এই থিওরির ভিত্তি ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণাই রাখে না বাস্তবতা আপেক্ষিক এই কথাটিকে যারা আওড়াতে থাকে তাদেরকে আমরা বলতে চাই জগতের কেউই সাধারণ বাস্তবতাকে ধারণ করে না বাস্তবতা আসলে আপেক্ষিক আপনার এই কথাটির কি সাধারণ বাস্তবতা রয়েছে যদি বলেন হ্যাঁ তাহলে সে তো সাধারণ বাস্তবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিল আর যদি সে বলে না আমি আমার দিক থেকে এই কথাটিকে বাস্তব মনে করি তাহলে তাকে বলব আমরা আমাদের দিক থেকে কথাটিকে বাস্তব মনে করি না তাহলে কেন আপনি আপনার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীদের সমালোচনা করেন তাদের চিন্তাকে স্থবিরতা বলেন তাদের অবস্থাকে ভুল বলে দাবি করেন এই সবিরোধিতা অস্থিরতা আর অনর্থকতাই ভুয়া মুক্ত চিন্তার পরিবেশ তৈরি করে ফলে মানুষ উহির বক্তব্যের সাথে তেমনই আচরণ করে যেমন আচরণ বাস্তবতা বিবর্চিত একটি বক্তব্যের সাথে করে মুসলিমরা তখন ভুলে যেতে শুরু করে যে উহির বক্তব্যকে বুঝে তাকে মান্য করা ফরজ তারা ভাবতে থাকে বুঝটা আসলে আপেক্ষিক কারো জন্যে অন্যকে ভুল প্রমাণিত করার সুযোগ নেই আল্লাহই সব কিছু স্রষ্টা নাস্তিকতা যখন ইমানের সার কথা থেকে নয়টি বিষয় অস্বীকার করছে তখনই তার চরিত্র প্রকাশিত হয়ে গেছে 
যেখানে বলা হয়েছিল আল্লাহ তালা আসমান জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সত্য সহ আপন প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এই ধরার জন্য নির্ধারণ করেছেন একটি অমুঘ বিধান মানুষকে তিনি দান করেছেন একটি সৃষ্টিগত স্বভাব যার ফলে সে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বাস্তবতা স্বীকার করে নেই যার সাহায্যে মানুষের বিবেক সকল কিছুর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে নাস্তিকের কাছে আল্লাহ বলতে কিছু নেই তাই সৃষ্টিও নেই প্রজ্ঞাও নেই নেই অমুক বিধান নেই সৃষ্টিগত স্বভাব নেই কোনো বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয় আশ্বস্ত হওয়ার মতো মানব মস্তিষ্কও নেই নেই কোনো সত্য নেই কোনো সাধারণ বাস্তবতা নেই নির্ভরযোগ্য কোনো অনুসন্ধানী ফলাফল নেই ব্যাপক কোনো অভিজ্ঞতা বা মূল নীতি তাই সব মস্তিষ্ককে সম্বোধন করার জন্য নেই কোনো নির্দিষ্ট ভাষা এভাবেই নাস্তিক সকল বন্ধনকে ছিন্ন করে ফেলল সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব কিছুর উপর সীমা লঙ্ঘন করে বসল আল্লাহ বলেন আর আপনি অনুসরণ করবেন না সেই ব্যক্তিকে যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি ফলে সে তার প্রভৃত্তির অনুসরণ করছে আর তার কাজ হলো সীমা লঙ্ঘন সেটা কাহাফ আয়াত আঠাশ এই যা কিছু দেখলেন তা হল আল্লাহকে অস্বীকার করার ফলাফল যারা এই মস্তিষ্ক বিকৃতির যে কোনো একটি স্তরে অবস্থান করছে তারা তাদের নাস্তিকতার ফলাফলগুলো মেনে না নিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে নিজেদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্ববিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে আছে উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝে আসে যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ছাড়া জগতের কোনো বাস্তবতাই সাব্যস্ত হয় না একমাত্র আল্লাহই সকল পূর্ণতার অধিকারী তিনিই মানুষের মাঝে সাধারণ বাস্তবতা তৈরি করে দিয়েছেন যেই বাস্তবতা পর্যন্ত সে একা একা পৌঁছতে পারে না এটাই হল আলিমদের সেই গভীর বক্তব্যের বাস্তবতা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান জগতের সকল জ্ঞানের মূল সুতরাং যে আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারেনি তার পক্ষে কখনোই কোনো কিছুকে প্রমাণ হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকা সম্ভব নয় ইমাম ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ এই কথাটিকে বলেছেন যা সারসংক্ষেপ হল মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে অস্বীকার করা এবং বিবেক ও সৃষ্টিগত স্বভাবের দ্বারা তাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতাকে এড়িয়ে চলা জগতের সকল জ্ঞানকে অস্বীকার করার সামিল উভয় কাজের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই বরং আলোকিত মেধাবী মস্তিষ্ক ও সুস্থ মানবীয় স্বভাবের কাছে সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রমাণ স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির প্রমাণের চেয়ে অধিক স্পষ্ট অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে দিয়ে সৃষ্টির অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করা সৃষ্টিকে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করার চেয়েও অধিক স্পষ্ট সৃষ্টিকৃত বস্তু যতটা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে আল্লাহর অস্তিত্ব তার চেয়ে বেশি সৃষ্টিকৃত বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে ইমাম ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ তারপর বললেন আমি শাইহুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে বলতে শুনেছি তিনি সকল বস্তুর দলিল তার অস্তিত্বের জন্যে তুমি কিভাবে বস্তুকে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারো তিনি প্রায় এই কবিতাটি দিয়ে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন যে মস্তিষ্কের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকের জন্যেও দলিলের প্রয়োজন হয় তার কাছে তো জগতের কোনো দলিলই গ্রহণযোগ্য নয় আজকের পর্ব আমাদেরকে গত পর্বের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে সাহায্য করবে আমরা সাব্যস্ত করে দেখিয়েছি যে মানুষের মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করার একটি স্বভাবগত প্রবণতা সৃষ্টিগতভাবেই রয়েছে কিন্তু এই স্বীকারোক্তি কি আল্লাহর অস্তিত্বকে আবশ্যক বলে প্রমাণ করে আজকের পর্বে আমরা সৃষ্টিগত স্বভাবকে অস্বীকার করার পরিণতি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি মানুষ নিজের ভেতর থেকে যা অনুভব করে তাকে মেনে না নিলে ফলাফল কি দাঁড়ায় তা দেখিয়েছি এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মূল্যবান বস্তুর নাম হল সত্য যার অস্তিত্ব ছাড়া আসমান ও জমিন কোনো কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না আজকের আলোচনা থেকে আমরা গভীরভাবে আল্লাহর এই আয়াতের অর্থ উপলব্ধি করতে পারি আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে সত্য থেকে তাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তোরা মমিন আয়াত উনসত্তর যেন আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন তোমরা কি তাদেরকে দেখেছ যারা আল্লাহর নিদর্শন ও শরিয়াতের বিধান নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করে দেখেছ কি তাদের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় অস্থিরতা ও ভ্রষ্টতার কোন উপত্যকায় তারা ঘুরে বেড়ায় দেশে হারার দল কোথায় গিয়ে তাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এই ছিল সৃষ্টিগত স্বভাব ও বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়ের আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ও তার বিশ্লেষণ 
আগামী পর্বে আমরা আরও কিছু সৃষ্টিগত স্বভাব সংক্রান্ত প্রমাণাদি নিয়ে কথা বলব ইনশা আল্লাহ নাস্তিকতার চরিত্র নাস্তিক পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলছে দ্য হিউম্যান রেস ইজ জাস্ট এ কেমিক্যাল স্ক্র্যাম অন এ মডারাইজড সাইজ প্ল্যানেট মানব প্রকৃতি মধ্যম আকৃতির কোনো গ্রহের রাসায়নিক বর্জ্যমাত্র প্রশ্ন হল এটা কি হকিংয়ের ব্যক্তিগত মতামত বা তার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি নাকি এটাই নাস্তিকতার চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া কি আসলে মানুষের কোনো নৈতিক মূল্য রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া মানুষের উত্তম চরিত্রের কি কোনো নৈতিক মূল্য রয়েছে আজকের পর্বে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজব দেখব নাস্তিকতা মানুষকে চরিত্রগত কতটা অধপতনের দিকে নিয়ে যায় তার একটা দৃষ্টান্ত মনে করুন আপনার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে আপনার ভাইয়ের পক্ষ থেকে একটি মেসেজ আসল মেসেজটিতে লেখা আছে তোমাকে দুপুরের দাওয়াত এই মেসেজটির কি কোনো অর্থ রয়েছে অবশ্যই এই মেসেজটি কি সত্য নাকি আপনার ধারণা মাত্র অবশ্য সত্য এই মেসেজটির কি কোনো মূল্য রয়েছে অবশ্যই রয়েছে আপনি কি এই মেসেজের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করবেন অবশ্যই আপনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের বলবেন আজ দুপুরে আমরা আমার ভাইয়ের বাসায় মেহমান হব আজ আর বাসায় খাবার রান্না করার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি কথা আপনি দাওয়াতের উপর ভিত্তি করে বলবেন বিপরীতে চিন্তা করুন আপনি আপনার পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটির কথা ভুলে গেছেন মোবাইলটির লক খোলা মোবাইলটির সাথে আপনার পকেটে বাসার চাবিগুলো আছে ঘটনাক্রমে আপনার ওঠা বসার সময় মোবাইলের বাটনে চাবির চাপ লেগেছে কিছুক্ষণ পর যখন আপনি কথা বলার জন্য মোবাইল বের করলেন তখন দেখলেন হাজার হাজার অক্ষর এলোপাথারি উঠে আছে এই অক্ষরগুলোর মাঝে লেখা আছে তোমাকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত এই বাক্যটির কি কোনো লেখক আছে যে জেনে বুঝে বাক্যটি লিখেছে না এই বাক্যটির কি কোনো মূল্য আছে না আপনি কি এই বাক্যটির উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ করবেন না কারণ হাজার হাজার এলোমেলো অক্ষরের ভিড়ে যদি অর্থবোধক কিছু প্রকাশও পায় তবুও তার কোনো মূল্য থাকে না আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে মানুষের অনুভূত সকল চারিত্রিক নৈতিকতার মূল্য ততটুকু যতটুকু মূল্য আপনার মোবাইলের এলোপাথারি অক্ষরগুলোর অর্থাৎ এগুলোর কোনো মূল্য বা অর্থ কিছুই নেই তাই এগুলোর ভিত্তিতে সে কোনো কাজ করতে রাজি নয় তার বিশ্বাস অনুযায়ী এসব চারিত্রিক নৈতিকতা এলোপাথারি অস্তিত্ব লাভ করেছে যা নিজে জানে না সে কি করছে যা কোনো কিছু ওয়াদা দেয় না কোনো কিছুকে আবশ্যক করতে পারে না নাস্তিকতা মহাবিশ্ব ও তার অস্তিত্বের শুধুমাত্র বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়ে সীমাবদ্ধ থাকে তার মাঝে কোনো নৈতিক মূল্যবোধকে জায়গা দেয় না সত্য বা মিথ্যে কল্যাণ বা অকল্যাণ কোনো কিছুকেই স্বীকার করে না কারণ এগুলো অদৃশ্য বিষয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না যখন মানুষকে শুধুমাত্র বস্তুর সমষ্টি মনে করা হবে তখন দয়া সত্যবাদিতা বিশ্বস্ততা ও পিতামাতার প্রতি সদাচার ইত্যাদির কোনো অর্থই থাকবে না কারণ এগুলোর কোনোটি বস্তুগত বিষয় নয় তাই বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এইগুলোর কোনো মূল্যই নেই বরং বস্তুবাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এগুলো এলোপাথারি কারণে সৃষ্ট অনুভূতি ঠিক মোবাইলের সেই এলোমেলো অক্ষরগুলোর মতোই কিন্তু ইসলাম বলছে জগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন তিনি সকল পূর্ণতার আধার তিনি তার বান্দাদেরকে এমন কিছু চারিত্রিক নৈতিকতা অর্জন করার আদেশ করেছেন যা তার নিজের গুণাবলী সাদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা নিজে ন্যায়পরায়ণ নিজের উপর জুলুমকে তিনি নিষিদ্ধ করে নিয়েছেন তাই বান্দাদের উপর জুলুম করাকেও হারাম করে দিয়েছেন হে আমার বান্দারা আমি আমার নিজের উপর অবিচারকে নিষিদ্ধ করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছি সুতরাং তোমরা পরস্পরের প্রতি অবিচার করো না সাহি মুসলিম হাদিস দু হাজার তিনি দয়াময় তাই তিনি তার বান্দাদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি দয়া করার আদেশ দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এইসব নৈতিকতা গ্রহণ করার স্বভাব চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এগুলোর বিপরীত কাজ যেমন অকল্যাণ ও অবিচার ইত্যাদির প্রতি 
স্বভাবজাত ঘৃণা দিয়েছেন মানুষের এই সৃষ্টিগত স্বভাব কখনো কখনো তার প্রভৃত্তির নিচে চাপা পড়ে যায় তখন সে নিজের কামনা চরিতার্থ ও ক্ষমতার অপ্রয়োগে জড়িয়ে যায় কিন্তু এটা কখনোই সুস্থ মানবীয় স্বভাবের অস্তিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নয় ইসলামে এসব নৈতিকতার অস্তিত্বের পেছনে ব্যাখ্যা রয়েছে এসবের মূলের পেছনে একটি ব্যাখ্যা রয়েছে এগুলোর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও এইগুলোর বিপরীত বিষয়গুলোর প্রতি মানুষের ঘৃণার ব্যাখ্যা রয়েছে আর এই সব কিছুর ব্যাখ্যাই হল আল্লাহ তালার অস্তিত্ব মানুষ যখন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তখন সে নাস্তিকতার ধারাবাহিক গোজা মিলে ফাঁদে পড়ে যায় যার দৃষ্টান্ত আমরা গত পর্বে কিছুটা দেখেছি নাস্তিকদের কাছে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই কোনো পূর্ণতা নেই বরং প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেছে আর এই প্রকৃতি বস্তুবাদী যার মাঝে নৈতিকতা বা অদৃশ্য গুণাবলীর কোনো অবস্থান নেই তাই এই প্রকৃতিকে কখনো ন্যায়পরায়ণ বা প্রজ্ঞাবান বলে গুণান্বিত করা যায় না যার ফলে এই প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হওয়া কোনো মানুষের মাঝেও নৈতিকতা বা অদৃশ্য গুণাবলীর কোনো অবস্থান নেই তাহলে মানুষের মাঝে ভালোকে পছন্দ করা ও মন্দকে অপছন্দ করার যে অনুভূতির উপস্থিতি রয়েছে তার ব্যাপারে কি কথা নাস্তিকতার থিওরি অনুযায়ী এগুলো হীনগত অ্যালোমেরো বিষয় যা ঘটনাক্রমে মানুষের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে যার কারণে মানুষ ধারণা করে যে জগতে ভালো বলতে একটি বস্তু রয়েছে আর সে সেই কল্পিত ভালোকে ভালোবাসতে শুরু করে ধারণা করে যে জগতে খারাপ বলে একটি বস্তু রয়েছে আর সেই কল্পিত খারাপকে সে অপছন্দ করতে শুরু করে নাস্তিকদের বড় একজন গুরু রিচার্ড ডকিন্সকে বলা হল অবশেষে আপনার বিশ্বাস ছিনতাই করা কি ভুল নাকি এটি একটি পরিপূর্ণ স্বভাবজাত বিষয় ঠিক যেমন আমার ছয় আঙ্গুলের পরিবর্তে পাঁচ আঙ্গুল নিয়ে বিতর্ক করছি ব্যাপারটা কি তেমনই ডকিন্স বলল হ্যাঁ এমনই বলা যেতে পারে তারা যে কাকতালীয়ভাবে সব কিছু ঘটে যাওয়ার দাবি করে সেই কাকতালীয়তা থেকেই অন্য একটি অনুভূতি সৃষ্টি হয় যে অনুভূতি বলে যে ছিন্তায়ের মাঝে ভুল কিছুই নেই বরং বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক আর তাদের মনে অনুভূতি যেটাই হোক না কেন অর্থাৎ ছিন্তাইকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য যাই বলা হোক না কেন উভয় অনুভূতির কোনোটিকেই সত্য বা মিথ্যা বলা সম্ভব নয় এই অনুভূতি শুধু কাকতালীয়তা থেকেই জন্ম লাভ করেছে মোট কথা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীর কাছে মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীগুলোর উৎসের কোনো সন্ধান নেই আর সেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা বলারও সুযোগ নেই আর তা কোনো সুউচ্চ সত্তার গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যও নয় আর এইগুলোর জন্যে আখিরাতে মানুষকে কোনো হিসেবও দিতে হবে না যার ফলাফল দাঁড়াল মানুষের যে কোনো ধরনের অনুভূতি ও উপলব্ধিকে ব্যাপকভাবে প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় বলে দেওয়ার সুযোগ নেই এই বক্তব্যের মাধ্যমে নাস্তিকেরা কি ফলাফলে পৌঁছাল আসুন আমরা তাদের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ও গুরুদের মুখে থেকেই তার কিছু দৃষ্টান্ত জেনে নেই ইসলাম নাকি নাস্তিকতা কোনটি বেশি যৌক্তিক এই শিরোনামের বিতর্ক অনুষ্ঠানে প্রফেসর লরেন্স ক্রাউসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মাহারাম নারীদের সাথে যৌনতা করা নাস্তিকদের দৃষ্টিতে ভুল হবার কারণ কি অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বের উপর ভিত্তি করে যেহেতু কোনো সাধারণ নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপিত হয়নি তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা মাহারাম নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক করাকে ভুল মনে করো এ প্রশ্নের জবাবে কি বলেছিল ক্রাউস সে বলেছিল আমার কাছে এটা স্পষ্ট কোনো ভুল কাজ বলে প্রমাণিত নয় আমাদের দৃষ্টিতে এটা কখনোই ভুল হতে পারে না সে বলল আমার কাছে এটা ভুল বলে স্পষ্ট নয় সেই বিতর্ক অনুষ্ঠানে লরেন্স ক্রাউস যা বলেছিল সেই সম্পর্কে ডকিন্স একটি টুইট করেছে সে লিখেছে একজন ইসলামিস্ট প্রশ্ন করেছে কেন নিকট আত্মীয়া নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক করা ভুল লরেন্স ক্রাউস যুক্তির জবাবে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আসলে তা শুকরের সামনে মানিক ছড়ানোর মতোই কাজ হয়েছে তাহলে ক্রাউসের কথাটি ডকিন্সের কাছে মানিক মনে হয়েছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে সমস্যা হল যে কথাটিকে খারাপ মনে করেছে সে আসলে শুকর সে এই কথাটির মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়নি এই ডকিন্সই তার বই দ্য গড ডিলিউশন বা সৃষ্টিকর্তার ভুল ধারণা নামক বই লিখেছে আমরা ধোকা দেই না হত্যা করি না নিকট আত্মীয়া নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করি না তাহলে যে নিকট আত্মীয়া নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করার বিষয়টিকে আপেক্ষিক মনে করে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা হল এই যৌন সম্পর্কে না জড়ানো কিন্তু তার বন্ধু ক্রাউস যখন এটাকে সঠিক বলল তখন সে তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল 
এবং এটাকে যৌক্তিক বলে সাব্যস্ত করতে চাইল আসুন আমরা নাস্তিকদের চায়িত্রিক অধপতনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেখে আসি প্রিয় ভাই রাশাদ কার্নি ইরজি ইলা আসলিকা নামক সিরিজে এগুলো সংকলিত করেছেন প্রফেসর গ্রেভ দাবি করেছেন নিকট আত্মীয় নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক কোনো অপরাধ নয় তার মতে এটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করে যেই সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাতিল করা উচিত বিস্ময়কর ব্যাপার হল ইউরোপের একটি দেশে এই ক্ষেত্রে আরও সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তারা পার্লামেন্টে নিকট আত্মীয় নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক বৈধ বলে আইন প্রণয়ন করেছে আপনি ভাবতে পারেন কিভাবে একজন পিতা তার কন্যার সাথে ব্যবচার করতে পারে আর কিভাবে বা এটা কোনো দেশের আইনে বৈধ হতে পারে আল্লাহর শোকর তিনি আমাদেরকে ইসলাম নামক নেয়ামত দান করেছেন বাস্তবে নাস্তিকরা নিজেদের প্রভৃতির চাহিদা মতো কাজের বৈধতা দিতে পারে নাস্তিক ডক্টর ডান বার্কার বলেছেন যখন প্রয়োজন দেখা দেবে তখন চিন্তাই করাটাও একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে প্রফেসর পিটার সিঙ্গার আরও নিকৃষ্ট একটি কথা বলেছে সে বলেছে পশুকাম একটি স্বাভাবিক ও বৈধ কাজ তার মতে মানুষ ও পশুর মাঝে উভয়ের সন্তুষ্টিতে যৌন সম্পর্ক হতে পারে স্যাম হ্যারিস ছিনতাইকে হীনগত কারণ উদ্ভুত বৈধ হিসেবে মনে করে আর ডকিনস পরকিয়াকে বৈধ মনে করে এবং এটাকে মৌলিকভাবে কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলতে সে নারাজ কারণ তার মতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্যেই অপরের দেহের উপর কোনো বিশেষ মালিকানা সাব্যস্ত হয় না প্রফেসর পিটার সিঙ্গার হার্টের ব্লকে আক্রান্ত নবগত শিশুদের হত্যা করাকে সমর্থন করে কারণ তার মতে এটা শিশু ও তার মা বাবার জন্য কল্যাণকর আমেরিকান নাস্তিক জোটের প্রধান ডেভিড সিলভারম্যান একটি বিতর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে সব চারিত্রিক মূল্যবোধই আপেক্ষিক ব্যাপকভাবে কোনো চারিত্রিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব নেই তাকে বলা হল আপনার এই কথার উপর ভিত্তি করে বলা যায় শিশুদের নির্যাতন করা এবং তাদের রান্না করে খেয়ে ফেলা সামগ্রিক দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ নয় বরং এটা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপরাধ বিষয়টি কি এমন দাঁড়ালো না সিলভারম্যান তখন কথাটি স্বীকার করে নিয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি একটি বাচ্চাকে হত্যা করে বা জীবন্ত ভুনা করে খেয়ে ফেলে তাহলে সামগ্রিকভাবে তাকে দোষী বলা যাবে না সিলভারম্যান জানে যদি সে এটাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে ভুল বলে দেয় তাহলে তাকে সামগ্রিকভাবে স্বীকৃত কিছু মূলনীতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে যার ফলে তাকে বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে নাস্তিকতার থিওরি হল কখনো কখনো এলোমেলো জিনের সম্মিলনে এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করে যারা অন্যদের থেকে জিনগতভাবে আলাদা তাই তাদের আচরণ অন্যদের থেকেও ভিন্ন হয় ফলে তারা অন্যকে নির্যাতন করে চিন্তাই করে আর এর কারণ নিত্যান্তই বস্তুগত তাই তাদের এইসব কাজকে ভুল বা সঠিক কোনো একটি শব্দ দ্বারা বিশেষায়িত করা যায় না যার ফলে কোনো মানুষের কর্ম যতই চারিত্রিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন তার কাঁধে ভুল বা অপরাধের দায় চাপানো যায় না কারণ সে বলতেই পারে যে আপনার দিক থেকে হয়তো কাজটি ভুল কিন্তু আমার দিক থেকে তা সঠিক আমাদের মুসলিম সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা চারিত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার বুলি আউড়িয়ে বেড়ান বলে সামগ্রিক বাস্তবতা বলতে কিছুই নেই তারা মনে করে চরিত্র ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে শরিয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্যের সবগুলো নিয়েই মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে কোনোটি অকাট্য নয় তাদের মাঝে কেউ কেউ আছে যারা উল্লেখিত নাস্তিকদের মতো এতটা নিচে নামতে চায় না কিন্তু তারা লক্ষ্য করে না যে তারা যে আপেক্ষিকতার থিওরি আউড়িয়ে বেড়ান তার ফলাফল সেখানে গিয়েই থাকে যদি মূল্যবোধকে ওয়াহির বন্ধনে আবদ্ধ করা না যায় তাহলে তা অন্ধকার ছাড়া আর কোনো ফলাফলই বয়ে আনবে না আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ যাকে নূর দান করেন না তার জন্যে কোনোই নূর নেই তোর নৌর আয়াত চল্লিশ নাস্তিকতা বলে একজন ওপাশে বিশ্বাস করা ছাড়াও কল্যাণ অকল্যাণ ও চারিত্রিক মূল্যবোধের মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব তাদের এই কথা যুক্তিতর্কের দৃষ্টিতে নিত্যান্তই অমূলক কারণ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া কখনোই অন্তর্গত ও অদৃশ্য কোনো বিষয়কে প্রমাণ করা যায় না কারণ তখন কল্যাণ অকল্যাণ বা ভালোমন্দের কোনো অস্তিত্বই থাকে না কিন্তু নাস্তিকেরা এই বাস্তবতা থেকে পালানোর চেষ্টা করছে কারণ তারা জানে যে মানুষ ও সমাজ কোনো কিছুই চারিত্রিক মূল্যবোধ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না ফলে তারা তাদের অমূলক কথাকে প্রমাণ করার জন্যে বই লিখতে শুরু করেছে যেমন দ্য মৌরাল ল্যান্ডস্কেপ 
How Science Can Determine Human Values The Science of God and Evil Moral Minds Can We Be Good Without God? Why Good is Good? Itadi. Kintu e shop kichu hoche bertho chesta. Karan shudhumatro matro bostubadi dorshon di. Abong bastobotake o shikar kore. Kokhono is tristi kotar ostitoke shikar na kore. Odrisho o ontor gotokuno bisho shabostokora shojugni. Kemon geno tara o kolan teke kolan ke. Abong insaf teke julumke alada kora upojukto mandon do stapon korte chache. Akon ashakuri sposto hoi gechaje. Stephen Hawking je boleche. Mano prokriti eki rashaunik borjo matro. এই কথাটি আসলে নাস্তিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই কথা বলে হকিং এই রাসায়নিক বর্জ্যের জন্য কোনো চাইত্রিক মূল্যবোধ তৈরি করার ঝামেলা থেকে নিস্তার পেয়ে গেছে এবার আপনি হকিং এর এই বক্তব্যের সাথে আপনার মহান রবের এই বক্তব্যকে তুলনা করুন আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত 70 তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন যাতে তারা একজন পূর্ণতার অধিকারী সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের উপযুক্ত হতে পারে এই পর্বে আমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার না করলে চারিত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে কি পরিমাণ অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে হয় তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখতে পেলাম বুঝতে পারলাম যে মহান রবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে চারিত্রিক মূল্যবোধের কোনো ভিত্তি আর অবশিষ্ট থাকে না কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয় বরং আমরা আগামী পর্বে দেখব কিভাবে নাস্তিকতা তার অনুসারীদেরকে চারিত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে বরং তাদেরকে এক বিচ্ছিন্ন রাস্তায় নিয়ে ছেড়ে দেয় হয়তো তাদেরকে কিছু প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে হয় ফলে তারা স্বভাব বিরোধী জালে আটকা পড়ে নিজেদের নাস্তিকতা ও বিবর্তনবাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা নিজেদের নাস্তিকতা ও বিবর্তনবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিকৃষ্ট কাজ আর কঠিন অপরাধে জড়িয়ে পড়তে হয় এ এক অলঙ্ঘনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা যার বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের সাথেই থাকুন মানবতার বুকের ডারউইনের গুলি ধরুন আমরা এমন একটি দেশে বসবাস করি যেখানে বানর অনেক বেশি সেখানের বাসিন্দারা বানরের সাথে ভাগাভাগি করে বসবাস করে তারা বানরকে খাওয়ায় তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয় তাদের চিকিৎসা দেয় মোট কথা একজন মানুষের সাথে যেমন আচরণ করা হয় বানরের সাথেও ঠিক তেমনি আচরণ করা হয় আর এ সব কিছুই করা হয় বানরকে মানুষ মনে করে এখানের বাসিন্দারা মানুষের প্রতি নম্রতা আর পশুর প্রতি নম্রতার মাঝে কোনো পার্থক্য করে না ফলে দিন দিন এখানে বানরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং মানুষ বিলুপ্ত হতে শুরু করে আচ্ছা এখানে মানুষদের এই আচরণ কি কোনো প্রশংসাযোগ্য আচরণ আর এটার সাথে নাস্তিকতারই বা কী সম্পর্ক এটাই আমরা আজকের পর্বে জানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ নাস্তিকতা ও বানর জগৎ গত পর্বে আমরা দেখেছি জগতে সকল চারিত্রিক মূল্যবোধ আল্লাহর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে আল্লাহর অস্তিত্বে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না সে চারিত্রিক মূল্যবোধের সব ভিত্তি হারিয়ে ফেলে আজ আমরা দেখব আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি এই অবিশ্বাস তথা নাস্তিকতা শুধু চারিত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিকে অস্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি বরং তা অপরাধ ও সীমা লঙ্ঘনের বড় একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নাস্তিকরা যখন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তখন তাদের অধিকাংশই ডারউইনের বিবর্তনবাদের দিকে ধাবিত হয় মানুষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা এটিকেই বেছে নেয় ডারউইনের এই তত্ত্ব নিয়ে আমরা ইনশা আল্লাহ উপযুক্ত স্থানে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করব এখানে আমরা শুধু ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানুষের চারিত্রিক অধপনকে কোথায় নিয়ে ঠেকেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখব আমরা দেখব যে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করার পরিবর্তে যে বিবর্তন থিওরিকে একদল মানুষ বেছে নিয়েছে তা মানুষের চারিত্রিক মূল্যবোধের মাঝে কি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে নাকি তার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু ঘটিয়েছে ডারউইনের বিবর্তনবাদের ভিত্তি হল জগতের সকল জীব এলোমেলো রূপান্তর ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি অগ্র অধিকার ভিত্তিক কোষের বিবর্তনের মাধ্যমে জন্ম লাভ করেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অর্থ হল এই প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে যে সত্তা টিকে থাকতে পারে সেই এখানে অবস্থান করার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত আর সবচেয়ে উপযুক্ত সত্তার টিকে থাকার অর্থ হল বিবর্তনের ধারায় অন্যান্য জীবের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা তাই ডারউইনের মতে জীবদের মাঝে পরস্পরের লড়াই প্রকৃতির নিয়ম এই কথাটি প্রথমে সে তার দ্য ওয়ারাইজিন অফ স্পেসিস বইতে তারপর দ্য ডেসেন্ট অফ ম্যান বইতে লিখেছেন এই বইতে ডারউইন মানুষের সৃষ্টির ব্যাপারে 
তার তত্ত্বটিকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং মানুষকে বানরের সাদৃশ্য কোনো জীব থেকে বিবর্তিত হিসেবে বিবেচনা করেছে ডারুইন যখন উচ্চতর বিবর্তিত মানুষের কথা আলোচনা করেছে তখন সে সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানদের বুঝিয়েছে ডারুইনের তথ্য অনুযায়ী সাদা চামড়া ছাড়া অন্য সব মানুষেরা বানর ও গেরিলার মাঝে বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে অর্থাৎ তাদের বিবর্তন এখনও পূর্ণ হয়নি ফলে তারা এখনও তাদের পূর্বপুরুষ গরিলা ও মানুষের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে মোট কথা তারা এখনও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি ডারউইন তার এই তত্ত্বটির পেছনে যুক্তি দিয়েছে যে অন্যান্য মানুষেরা সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানদের চেয়েও বানরের সাথে বেশি সাদৃশ্য রাখে বিশেষত চামড়ার রং মাথার গোলাকৃতি নাকের প্রশস্ততা কপালের সামনের দিকে এগিয়ে থাকা চোয়াল ও ঠুঁটের বড় আকৃতি ইত্যাদির কারণে তারা বানরের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে দারুইন থিওরি দিয়েছে যে মানুষের মাঝে বিবর্তনের দিক থেকে উচ্চতর বংশের লোকেরা নিম্ন বংশের লোকেদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া ছাড়া নিজেদের বিবর্তনের উচ্চত স্তরকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না এটাই ডারউইনের দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি এর ভিত্তিতেই ডারউইনীয় ব্যবস্থার সকল আইন কানুন ঘরে উঠবে এই থিওরির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ডারউইনীয় বিবর্তনের দিক থেকে যে জাতি নিজেকে সবচেয়ে বেশি বিবর্তিত মনে করবে তারা চাইলে অন্যদেরকে পথে ঘাটে আঘাত করতে পারবে তাদের রাজত্বকে ছিনিয়ে নিতে পারবে নিজেদের উপকারের জন্যে তাদেরকে বল প্রয়োগ করে গোলাম বানাতে পারবে ঠিক যা কিছু প্রাণীদের সাথে করা যায় অন্য সব মানুষের সাথে তারা সেটাই করতে পারবে কারণ ডারউইনের হিসেবে আমরা এমন একটি পশু যারা অন্য সকল পশুদের চেয়েও অধিক বিবর্তনের অধিকারী তাই আমরা পশুদের সাথে যেমন আচরণ করি আমাদের চেয়েও অধিক বিবর্তনের অধিকারী কেউই আমাদের সাথে ঠিক তেমনই আচরণ করতে পারবে থামুন এটা শুধু অনুমান নয় বরং এটা বাস্তবতায়ও পরিণত হয়েছে কিভাবে চার্লস ডারউইন দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় লিখেছে অ্যাট সাম ফিউচার পিরিয়ড ভেরি ডিস্টেন্স অ্যাজ মেজিওর্ড বাই সেঞ্চুরিজ দ্য সিভিলাইজড রেসেস অফ ম্যান উইল অলমোস্ট সার্টেনলি এক্সট্রিমিনেট অ্যান্ড রিপ্লেস দ্য গাভাগো রেসেস থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে যা শতাব্দীকাল পরও হতে পারে মানবজাতির সভ্য গোষ্ঠীগুলো মানবজাতির বর্বর গোষ্ঠীগুলোকে সারা পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দেবে এবং সুনিশ্চিতভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবে ডারউইন তার এই দর্শনের বুলেট গোটা মানবতার উপর নিক্ষেপ করেছে এবং এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয়রা গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূল অভিযান পরিচালনা করেছে বিশেষত আফ্রিকান এবং আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের উপর তারা এই হামলা চালিয়েছে কারণ ডারউইনীয় মতবাদের দৃষ্টিতে তারা মানুষের চেয়েও বানরের সাথে বেশি সাদৃশ্য রাখে এটা অবশ্যই সত্য যে ডারউইন তার এই মতবাদ প্রকাশ করার আগেও এই ধরনের বহু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তার এই দর্শন অপরাধীদের মনকে খুশি করে দিয়েছে তারা তাদের অত্যাচার ও জুলুমের পক্ষে একটি বিজ্ঞানসম্মত থিওরি পেয়ে গেছে ফলে তারা তাদের এই অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে এবং তাতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে ডারউইনের এই মতবাদের কারণে মানবজাতি যেসব আক্রমণের শিকার হয়েছে তার ফিরিস্তি অনেক বড় এখানে তা উল্লেখ করা সম্ভব নয় তবে আমরা সামান্য কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করব ডারউইনের এই দর্শন প্রসিদ্ধি পাওয়ার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের উপর হামলা ও গণহত্যা শুরু হয় তাসমেনীয় অস্ট্রেলিয়ান বাহিনীর সহকারী প্রধান জেমস বার্নার্ড আঠারোশো নব্বই সালে বলল বিবর্তনবাদ ও অধিক উপযুক্ত ব্যক্তিরাই টিকে থাকার অধিকার রয়েছে এই থিওরির ভিত্তিতে এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে যে উচ্চতর জাতিগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিম্ন স্তরের জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এসব তথ্যগুলোর সূত্র আমাদের সংগ্রহে রয়েছে এই ছিল বিস্ময়কর বাস্তবতা অস্ট্রেলিয়ানদের উপর আক্রমণের সময়ে আদিবাসীদের অসংখ্য শিশুকে চুরি করা হল এবং তাদের মধ্যে থেকে বড় একটি সংখ্যাকে পাচার করে দেয়া হল এসব শিশুকে তারা ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরগুলোতে বন্দি করে রাখল প্রাণী থেকে মানুষ কীভাবে অস্তিত্ব লাভ করল তার নিদর্শন হিসেবে এসব শিশুকে তারা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করত দু সালের ১৩ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুড এসব চুরি হওয়া শিশুদের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন খবরটি শিরোনাম ছিল চুরি হওয়া শিশুদের জন্য কেভিন রুডের সরকারিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা এছাড়া জোরপূর্বক আদিবাসীদের শরীরে 
জীবাণু প্রবেশ করানো হয়েছে ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা জগতের যে সব জাতিকে বিবর্তনের দিক থেকে নিম্নস্তরের মনে করত কিংবা যারা সৃষ্টিগতভাবে কথিত অসুন্দর বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করত তাদের শরীরে বিভিন্ন জীবাণু প্রবেশ করে দিত তাদের দৃষ্টিতে এইসব লোক হল প্রকৃতির জন্য বোঝা তাই তাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে দিতে হবে ফলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুন্দর হবে তাদের ভাষায় যার নাম সুপ্রজনন বিদ্যা বা ইউজেনিক্স প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখছে যে দু সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকান পার্লামেন্টের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সময়ে যে সব মানুষদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করানো হয়েছিল তাদের মাঝে যারা এখনও বেঁচে আছে তারা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পঁচিশ হাজার ডলার পাবে উনিশশো সালে আমেরিকার উচ্চ আদালত মানবজাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর করার জন্য ভার্জেনিয়ার রাজ্যের কৃষ্ণাঙ্গদের শরীরে জীবাণু অনুপ্রবেশের আইন পাশ করিয়েছিল তারই ক্ষতিপূরণ তারা এখন দিতে যাচ্ছে প্রায় একশো বছর পরে এসে তারা এসব চুরি করা শিশুদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছে জীবাণু অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া মানুষদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে কিন্তু যেই প্রশ্ন আপনা আপনি চলে আসে তা হল তারা কি এইসব কাজের মাধ্যমে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে তারা কি ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে এই কথা স্বীকার করে নিচ্ছে যে বায়োলজির দিক থেকে জগতের সকল মানুষই সমান এ প্রশ্নের উত্তর হল না কখনোই এমনটি নয় বরং তারা এখনও ডারউনীয় মতবাদের উপর চলছে এবং তাদের অন্তরে এখনও সেই বিশ্বাস রয়েই গেছে সেই বিশ্বাসের ফলে ইউরোপীয়রা আফ্রিকার কিছু কিছু গুত্রকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে তারা অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গ জাতির থেকে উচ্চ বিবর্তনের অধিকারী কারণ শরীর কালো বর্ণের হলেও তাদের নাক খাড়া পায়ের গুছা লম্বা ইত্যাদি এ চিন্তা আফ্রিকার মানুষের মাঝে প্রবেশ করণের মধ্যে দিয়ে তারা সেই সব কৃষ্ণাঙ্গ জাতির পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ বাদিয়ে দিতে যাচ্ছে যারা এতদিন শান্তিপূর্ণভাবে সহ অবস্থান করে যাচ্ছিল যার ফলে রুয়ান্ডায় টুটসি ও হুতি জাতির মাঝে সেই দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটেছে ডারউইনীয় মতবাদের দৃষ্টিতে যাদেরকে আপনার চোখে নিম্ন স্তরের বিবর্তনের অধিকারী বলে মনে হবে তাদেরকে যদি আপনি পশু পাখির মতো চিড়িয়াখানাতে বন্দী করে রাখেন তাহলে মোটেই দূষণীয় কিছু না অবাক করার কথা হল এটা শুধু তত্ত্বভিত্তিক অনুমানই নয় বরং তা বাস্তবেও ঘটেছে আমেরিকা ও ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রে বাস্তবে এমন কিছুর অস্তিত্ব আপনি পেয়ে যাবেন এই ব্যাপারে বহু তথ্য ও চিত্র আপনি ইন্টারনেট ঘেটে পেয়ে যাবেন প্রয়োজনে হিউম্যান জোজ লিখে গুগলে অনুসন্ধান করুন আপনার চোখের সামনে অনেক বেদনাদায়ক দৃশ্য ও এই বিষয়ক বহু আর্টিকেল পেয়ে যাবেন সার্চ করুন দ্য ফরঘটেন হিস্ট্রি অব দ্য হিউম্যান গার্ডেন মানব চিরে এখানার ভুলে যাওয়া ইতিহাস আপনার চোখের সামনে কিছু স্পষ্ট ছবি বেসে উঠবে দেখবেন যে কিছু মানব চিড়িয়াখানায় আটকে রাখা মানুষদের স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করতে দেয়া হতো না নারী ও পুরুষ সবাইকে প্রায় উলঙ্গ রাখা হতো তাদেরকে দর্শনার্থীদের সামনে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার জন্য বলা হতো আর দর্শনার্থীরা তাদেরকে এক প্রকার পশু বলেই মনে করত এসব শিরোনামে গুগলে সার্চ করলে আপনার চোখের সামনে একটি শিশুর ছবি আসবে বেলজিয়ামের রাজধানী ভ্রুসেলে মানুষ যাকে খাঁচার বাইরে থেকে দেখার জন্য ভিড় করছে শ্রেতাঙ্গরা তার সাথে এমনভাবে আচরণ করেছে যে সে তাদের চেয়েও বিবর্তনের দিক থেকে নিম্ন স্তরের তারা তাকে খাঁচায় আটকে রেখেছে এবং পশুর মতো বাহির থেকে খাবার দিচ্ছে আপনি গুগলে দেখতে পাবেন উটা ব্যাঙ্গাস নামে আরও একটি শিশুর ছবি উনিশশো সালে আফ্রিকার কিছু ব্যবসায়ী তার মা বাবা ও গুত্রের লোকেদের হত্যা করে তাকে ডারউইনবাদীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তারা তাকে বিবর্তনের একটি নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছে তাই একটি শিম্পাঞ্জির সাথে পাশাপাশি রেখে তার ছবি তোলা হয়েছে এমন মানব চিড়িয়াখানা ব্রক্স ও নিউইয়র্ক সহ বহু জায়গায় ছিল গুগলে কয়েকটি চিত্র আপনার সামনে আসবে একজন নারী তার সন্তানকে কুলে নিয়ে মানব চিড়িয়াখানার খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে চিত্রটি ফ্রান্সের আরও একটি চিত্র আপনি দেখতে পাবেন সেখানে পশুদের সাথে মিলিয়ে কৃষ্ণাঙ্গরদের বিক্রি করা হচ্ছে এই চিত্রটিও ফ্রান্সের ডারউইনবাদের এই মর্মান্তিক থাবা মানব জাতিকে যেই পরিমাণ জখম করেছে তার তালিকা অনেক লম্বা এই ক্ষেত্রে ডারউইনবাদীরা নিজেরাও নিজেদের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারেনি ডারউইনবাদের নামে তারা নিজেরাও পরস্পরকে অপরের চেয়ে অধিক বিবর্তনের অধিকারী মনে করেছে এবং সংঘাতে জড়িয়েছে ডারউইন তার দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান বইটি লেখার চল্লিশ বছর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে 
আপনি বলতে পারেন তার সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কি সম্পর্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ কি সেটা নয় যেটা আমরা পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কি অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ শাসক ও তার স্ত্রীকে সার্বিয়ান ছাত্র কর্তৃক হত্যা করার কারণে সংঘটিত হয়নি উত্তরে আমি বলব এগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা যার কারণে গোটা ইউরোপ সামান্য কয়েকদিনের ব্যবধানে একটি বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যেতে পারে না বরং এখানে এমন কিছু বিষয়বস্তু ছিল যার প্ররোচনায় গোটা ইউরোপ যুদ্ধে নেমে এসেছে ছিল কিছু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণ আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সামাজিকভাবে ডারুইনিজম ছড়িয়ে পড়া ডারুইনিজমই তার প্রতি বিশ্বাসী বহু ইউরোপিয়ানকে এই যুদ্ধে নামিয়ে এনেছিল এবং তাদেরকে পশুর মতো আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল কারণ লড়াই ও রক্তপাত ডারুইনবাদীদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির অনির্ভার্য নিয়ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডারুইনিজমের এই প্রভাবের কথা বহু লেখক স্বীকার করেছে যেমন ব্রিটিশ লেখক জেমস জোল তার দ্য অরাইজিন অব দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎস বইটিতে বিষয়টি স্বীকার করেছেন রিচার্ড হোফটার্ড তার সোশ্যাল ডারুইনিজম ইন আমেরিকান থটস বা আমেরিকানদের চিন্তাধারায় সামাজিক ডারুইনিজমের প্রভাব বইটিতেও বিষয়টি উল্লেখ করেছে যে বইটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে লেখা হয়েছে বরং বলা যায় ডারুইনিজমের প্রভাবেই জগতের বড় বড় রক্তপাতকারীরা ও মানুষ হত্যাকারীরা তাদের হত্যাযোগ্য চালিয়েছে হিটলার শুধু জার্মান আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে নৎসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে যেমনটি লেখা হয়েছে ডারুইনিজম অ্যান্ড দ্য নাজি এথনিক হলোকাস্ট বা ডারুইনিজম ও নৎসিবাদের জাতিগত হত্যাযোগ্য ল্যান্ডমার্কস ইন দ্য লাইফ অফ স্ট্যালিন স্ট্যালিনের জীবনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বইতে ইয়ারোস্লাফসকি লিখেছে পূর্থি বয়সে যখন স্ট্যালিন গির্জার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল তখন থেকেই বন্ধুদের মাঝে তার বুদ্ধিমত্তা ও বিপ্লবী সহবার প্রভাব পড়েছিল এই তাড়না থেকেই সে ডারুইনের বইপত্র পড়তে শুরু করে এবং নাস্তিক হয়ে যায় দু হাজার সালে সিএনএন আমেরিকা একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম যুদ্ধ হল ডারুইনের সামাজিক দর্শনগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা এই আর্টিকেলটি সার কথা হল যখন ডারুইনের সামাজিক দর্শনগুলো রাষ্ট্রীয় রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যাবে তখন যুদ্ধ অনির্ভার্য হয়ে পড়বে এখানে এসে নাস্তিক আপনাকে বলবে জগতে তো ধর্মীয় কারণেও অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে প্রথমত সকল ধর্মের মাঝে আমরা কখনও তুলনা করতে যাই না কারণ জগতে যত ধর্ম আছে তার মাঝে সত্য মিথ্যা বিকৃত সব ধরনের ধর্ম রয়েছে দ্বিতীয়ত আমরা এখানে ডারুইনিজম সম্পর্কে কথা বলছি আর বের হয়ে এসেছিল যে যুদ্ধই এই মতবাদের মৌলিক একটি লক্ষ্য ও চারিত্রিক মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি এই মতবাদের দৃষ্টিতে মূল্যহীন বিপরীতে ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের অবস্থান কি তা আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ যুদ্ধ কি ইসলামের মৌলিক কোনো লক্ষ্য ইসলামে যুদ্ধের নিয়মনীতি কি এইসব বিষয় নিয়ে আমরা এই সিরিজে বিস্তারিত আলোচনা করব এছাড়াও এই বিষয়ে আমার একটি বক্তৃতা আপনারা ইউটিউবে পেয়ে যাবেন কি সেই মূল্যবোধ যার কথা এখন কিছু নাস্তিক ও ডারুইনবাদকে বলতে শোনা যায় স্বাধীনতা সমতা মানব অধিকার ও নারী অধিকার ইত্যাদি আসুন আমরা দেখে আসি ডারুইনীয় দর্শন অনুযায়ী নারীর অবস্থান কি চার্লস ডারউইন নারীকে বিবর্তনের দিক থেকে নিম্ন স্তরের অধিকারী বলে নিজের দর্শন প্রকাশ করেছিল তার বই দ্য ডিসেন্ট অফ মেনে সে একটি অধ্যায় এই শিরোনামে রচনা করেছে পুরুষ ও নারীর মেধাগত শক্তি এই অধ্যায়ে সে নারীর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করেছে এগুলো নিম্ন স্তরের বিবর্তিত জাতির বৈশিষ্ট্য তারপর ফরাসি বিজ্ঞানী গ্লস্তালেবন তার একটি গবেষণাপত্রে বিস্ফোরক মন্তব্য করল গবেষণাটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ম্যাগাজিন রিভিউ অ্যান্থ্রোপোলজিক এটি সোসাইটিয়া এর আঠারোশো সালের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় প্রকাশ করেছিল যেহেতু বক্তব্যটি বিস্মিত করার মতো তাই আমি আপনাদের সামনে পুরোপুরি সূত্র তুলে ধরলাম যাতে প্রয়োজনে আপনারা দেখে নিতে পারেন ম্যাগাজিনটি থেকে বক্তব্যটির হুবহু ইংরেজি পাঠ আমি টিকায় উল্লেখ করে দিচ্ছি ওয়ান উইল অলসো নোটিস দ্যাট ইন দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট রেসেস সাচ এজ প্রেজেন্ট ডেজ ফার্সিয়ান্স দ্যার ইজ এ কনসিডারেবল পার্সেন্টেজ অফ ফেমেল পপুলেশন দো স্কালস কাম নিয়ার বাই ইন ভলিউম ইন দ্য স্কালস অফ গোল্ডা দেন দ্য স্কালস অফ ম্যান বাকি অংশটুকু বই থেকে দেখে নেবেন যেহেতু বক্তব্যটি লম্বা তাই তার সারাংশ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি গস্তালেবন বলেছে অধিকাংশ মেধাবী জাতির মাঝে যেমন পার্সিয়ান 
একটি বড় সংখ্যক নারীর মস্তিষ্কের আকৃতি অধিক বিবর্তনের অধিকারী পুরুষের চেয়েও গরিলার মস্তিষ্কের আকৃতির সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে বিষয়টি খুব স্পষ্ট নারীদের মস্তিষ্ক নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে তারা প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে একমত তারা বর্তমানে বুঝতে পেরেছে যে এসব নারীরা মানবীয় বিবর্তনের নিম্নস্তরের লোকেদের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে তারা আসলে সভ্য ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের চেয়েও অসভ্য ও শিশুদের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে এমন কিছু নারীও রয়েছে যারা মধ্যম শ্রেণীর পুরুষদের চেয়েও অনেক বেশি যোগ্যতা রাখে কিন্তু তারা আসলে বিরল প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণীর মাঝে যেমন বিরল কিছু সত্তার জন্ম নেয় নারীদের মাঝেও তারা তেমনই বিরল উদাহরণস্বরূপ দুই মাথার গেরিলার কথা বলা যেতে পারে মোট কথা এই ধরনের নারীর অস্তিত্বকে আমাদের পক্ষে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব বোনেদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এসব আপত্তিকর কথা উল্লেখ করে আমি আপনাদেরকে কষ্ট দিতে চাইনি আমি শুধু ডারোইনিজমের অথরবতা প্রকাশ করতে চেয়েছি ডক্টর জেরি বার্গম্যানের কিছু আর্টিকেল রয়েছে যাতে ডারোইনিজমের দৃষ্টিতে নারীকে নিম্ন স্তরের বিবর্তনের অধিকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এসব কথা আরও স্পষ্ট করে বলা আছে ডারোইনিজম ও নাস্তিকতার দৃষ্টিতে নারী বইটিতে যতটুকু আলোচনা হয়েছে আমার ধারণা তাতে নাস্তিকদের সকল কিছুর ভিত্তি ডারোয়েনীয় বিবর্তনবাদের চেহারা আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে আপনারা বুঝে গেছেন যে ডারোয়েনিজমের অভিধানে সমতা স্বাধীনতা মানব অধিকার ও নারী স্বাধীনতা বলতে কোনো শব্দই নেই ডারোয়েনবাদীরা যেসব মূল্যবোধের কথা বলে বেড়ায় তাদের মতবাদ তার কোনোটিকে সঠিক বলে না আসুন তাহলে নাস্তিকদের সাথে কিছুটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যাক কিছু কিছু নাস্তিক আপনাকে বলবে ডারোয়েনিজম বা নাস্তিকতার নামে যা কিছু চলছে তার সব কিছুর সাথে আমরা একমত নই বরং আমরা মানবজাতির সকল সদস্যের সমতায় বিশ্বাস করি কিন্তু তখন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রশ্ন হল এই কথা বলে কি আপনারা ডারোয়েনিজমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না এই কথা বলে তো আপনারা আপনাদের ডারোয়েনিজমের বিজ্ঞানসম্মত ফলাফল থেকে সরে আসছেন তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত ডারোয়েনিজম তো মানব অধিকার বা নারী অধিকার কোনোটিই স্বীকার করে না সেই দর্শনের দাবি অনুযায়ী তো আপনাদেরকে লড়াইয়ে বিশ্বাসী হওয়া উচিত ছিল কারণ আপনাদের মতে প্রকৃতির এই নিয়মের কারণেই আপনারা পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করেছেন আপনাদের কি সেই অন্ধ প্রকৃতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত যার অবধানে আপনারা পৃথিবীতে এসেছেন শক্তিশালীকেই প্রকৃতি টিকে থাকার অধিকার দেয় এই নীতিকে অস্বীকার করা কি আপনাদের ঠিক হয়েছে ডারোয়েনিজমের দৃষ্টিতে চারিত্রিক নৈতিকতা বলতে কোনো কিছুই পৃথিবীতে চলতে পারে না বরং ডারোয়েনিজমের লড়াই দর্শন মানবজাতির যেসব সদস্য নিজেদেরকে অধিক বিবর্তনের অধিকারী বলে মনে করে তাদেরকে স্বার্থপর হতে বলে তাদেরকে লুভি ও প্রতিশোধপরণে হতে বলে নিম্ন স্তরের বিবর্তনের অধিকারীদের উপর সীমা লঙ্ঘন করতে বলে কারণ এটাই তাদের পৃথিবীতে টিকে থাকার মূল মন্ত্র তাই আপনি যদি নাস্তিক হন তাহলে আপনার সামনে একটি রাস্তায় খোলা আপনি আপনার পূর্বসূরীদের অনুসরণ করবেন এবং তাদের এই অপরাধমূলক মানসিকতার অনুকরণ করবেন কারণ ডারোয়েনিজমের দৃষ্টিতে চারিত্রিক মূল্যবোধ স্বীকার করা মানুষের মাঝে সমতায় বিশ্বাস করা এসব কিছু আপনার অস্তিত্বের জন্যে হুমকি তাই মূল্যবোধকে স্বীকার করে নিলে আপনি নিজের সাথে স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়লেন কারণ আপনি জগতের অস্তিত্বের পেছনে যেই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করলেন তা কখনোই অন্তর্গত বিষয় বা অদৃশ্য বিষয়কে স্বীকার করে নেয় না যার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা গত পর্বেই করে এসেছি কোনো নাস্তিক যদি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বের হয়ে চারিত্রিক মূল্যবোধ মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় নিজের বস্তুবাদী ডারোয়েনিজমকে সে নিজেই ব্যর্থ প্রমাণ করে দেয় এই দর্শন মানুষের প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা রাখে না এটা সে নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে দেয় কোনো নাস্তিক যখন সকল মানুষের সাথে সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য মানবীয় মূল্যবোধের অস্তিত্ব মেনে নেয় তখন সে দুর্বলের প্রতি দয়া করার মূল্যবোধকে স্বীকার করে তখন নিজের দর্শন অনুযায়ী সে ভুল কাজে লিপ্ত হয় তখন সে ওই জনপদের অধিবাসীদের মতো হয়ে যায় যার দৃষ্টান্ত আমরা আলোচনায় শুরুতে পেশ করেছিলাম সে তখন বিবর্তনের দিক থেকে নিম্ন স্তরের সত্তাকে ছেড়ে দিয়ে উঁচ স্তরের সত্তাগুলোর উপর বাড়াভারি করে ফেলে আমরা মানুষেরা যদি বানরের সাথে মানুষের মতো আচরণ করি তাহলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য আচরণ হবে না ডারোয়েনিজমের দৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতি দুর্বল ও প্রয়োজনগ্রস্তদের সহায়তা করার ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই চলুন দেখে আসি সেই সব বিজ্ঞানীদের অবস্থা 
যারা ডারুনিজমের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এবং স্ববিরোধিতা থেকেও বিরত থেকেছিল আলেকজান্ডার ট্রেইলা বলেছেন দারিদ্র ও দেউলিয়াত্বকে দূর করার চেষ্টা করা দুর্বলদের সহায়তা করা বা প্রয়োজনগ্রস্তের পাশে দাঁড়ানো পৃথিবীতে বিদ্যমান চরম ভুল কাজগুলোর একটি এসব ব্যক্তিদের সাধারণভাবে সাহায্য করা ডারোইনিজমের দৃষ্টিতে একটি মৌলিক ভুল কারণ এই কাজটি মৌলিকভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের থিওরির সাথে সাংঘর্ষিক হাবার্ট স্পেন্সার লিখেছে গণস্বাস্থ্য রক্ষার চিন্তা রাষ্ট্রকে স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কর্মসূচি এবং নাগরিকদের টিকা দেওয়া এগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের থিওরির সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক কাজ একই কথা দুর্বলদের সাহায্য করা সহায়তা করা রোগীদের বাঁচানোর চেষ্টা ইত্যাদি সকল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই হল নাস্তিক সম্প্রদায়ের গুরুদের অবস্থা তারা তাদের দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলেছে তাদের এই বক্তব্যের কি জবাব আছে একজন সাধারণ নাস্তিকের কাছে কোন অধিকারে তারা তাদের গুরুদের ভুল প্রমাণ করতে পারে চারিত্রিক মূল্যভূত ও নৈতিকতাকে প্রমাণ করতে তারা তাদের মতবাদ থেকে কোন দর্শনটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে রিচার্ড ওয়েকার্ট মন্তব্য করেছে ডারোইনিজম বা তার প্রকৃতি বিষয়ক ব্যাখ্যা চারিত্রিক মূল্যবোধের মানদণ্ডকে পুরোপুরি বদলে দিতে সফল হয়েছে এবং হিটলার ও তার সমগোত্রীয় লোকেদের কর্মকাণ্ডের সমর্থনে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে ফলে তারা ও তাদের সহযোগীরা তৃপ্তিবোধ করছে মানবতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণত অপরাধগুলোকে তারা প্রশংসাজনক কাজ মনে করছে ডারুইনবাদীদের দৃষ্টিতে যেহেতু অক্ষম ও সক্ষম মেধাবী ও বোকা নারী ও পুরুষ সব মানুষই সমান তাই তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হল কোন যুক্তির ভিত্তিতে আপনারা ফলাফলে পৌঁছিয়েছেন এই ক্ষেত্রে কেন আপনারা সবাইকে সমান বলেছেন কেন মানুষকে আপনারা শিম্পাঞ্জি গেরিলা ও বিবর্তনের দিক থেকে মানুষের নিকটবর্তী প্রাণী সমান মনে করছেন না বিশেষত আপনারা তো মানুষের এমন কোনো আত্মিক গুণাবলীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না যার ভিত্তিতে মানুষকে পশু থেকে আলাদা করা যায় ফ্রান্সিস ফোকোয়ামা তার দ্য ইন্ড অফ হিস্ট্রি বইতে এই বিষয়ে যা লিখেছেন তার সরমর্ম হল যদি আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি নেই যে মানুষ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে পশুত্বেরই একটি স্তরে রয়েছে তাহলে তার জন্যে কোনো নৈতিকতা বা মূল্যবোধ সাব্যস্ত করার প্রশ্নই আসে না কারণ অধিকারের ক্ষেত্রে তাহলে জগতের সকল প্রাণী সমান হবে তাছাড়া তখন আমাদেরকে সমতার অধিকার রক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হবে না কারণ তখন হয়তো পশুদের প্রতিটি স্তরই হিংস্র হবে কিংবা সমতায় বিশ্বাসী হবে আর দ্বিতীয়টি অসম্ভব নাস্তিকরা আপনাকে বলবে জগতে বহু নাস্তিক রয়েছে যার চরিত্র সুন্দর আপনি তাদেরকে বলে দিন জগতে চরিত্রবান নাস্তিক বা বধকার মুমিনের অস্তিত্ব অসম্ভব এমনটি আমরা বলিনি বরং আমাদের প্রশ্ন হল নাস্তিকতা কি কাউকে সুন্দর চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সন্দেহ নেই যে অনেক নাস্তিকদের মাঝে ভদ্রতা রয়েছে কিন্তু এই সুন্দর চরিত্রের কারণ কখনোই তাদের নাস্তিকতা নয় কারণ যেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আমাদের এই জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই কোনো হিসেব নেই কোনো কর্ম প্রতিদান নেই কোনো ভালো মন্দ নেই তার এই বিশ্বাস কখনোই তাকে কোনো চারিত্রিক মূল্যভূদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না কিন্তু মানুষ এক সময় এসে কিছু জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন শৈশবের প্রতিপালন আশপাশের পরিবেশ ইত্যাদি সেই সব কারণেই হয়তো কিছু কিছু নাস্তিক সুন্দর কিছু চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে নতবা এই ক্ষেত্রে নাস্তিকতার কোনো ভূমিকাই নেই পক্ষান্তরে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি কেউ যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তার বিশ্বাসই তাকে উত্তম চরিত্রের দিকে ধাবিত করে কোনো মুমিনের মাঝে যদি কোনো চারিত্রিক সমস্যা থাকে তাহলে তা তার বিশ্বাসের ত্রুটি থেকেই উচ্চারিত হয় বিশ্বাস কখনোই তাকে মন্দ চরিত্রের দিকে উদ্বুদ্ধ করে না অথচ একজন নাস্তিক যখন নিকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীকে ধারণ করবে তখনই সে তার নাস্তিকতার সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারবে নতবা তাকে স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়তে হবে নিজের আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে নাস্তিক আপনাকে বলবে ডারোইনিজমের যে দর্শনগুলো মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে সহায়তা করে এই জন্য এই মতবাদটিকে মূল থেকে ভুল মনে করার কোনোই প্রয়োজনীয়তা নেই এই প্রশ্নের জবাবে আমি শুরুতেই বলে নিচ্ছি যে ডারোইনীয় অসারতা তুলে ধরার জায়গা এটা নয় তবে এই কথাটির জবাবে আমরা বলি ডারোইনের বিবর্তনবাদ বলে মানুষ যে জগতে বসবাস করছে তাতে বিদ্যমান প্রতিটি জীবই অব্যাহতভাবে বিবর্তিত হচ্ছে এই কথার দাবি হলো সবসময় বিবর্তনের দিক থেকে উচ্চতর স্তর 
ও নিম্ন স্তরের মানুষের অস্তিত্ব থাকবে এই ব্যাপারে ডারউইনবাদীদের কোনো মতভেদ নেই তবে কে বিবর্তনের কোন স্তরে রয়েছে তা নিয়ে তাদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয় মাথার খুঁড়ির আকার চোখের রং কপালের অগ্রসরতা নাকের প্রশস্ততা মেধা দক্ষতা মানসিক শক্তি ইত্যাদির তারতম্যের কারণে তাদের মাঝে এইসব নিয়ে মতবিরোধ হয়ে থাকে কিন্তু সামগ্রিকভাবে ডারউইনিজমের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে উঁচু স্তর ও নিচু স্তরের অস্তিত্ব রয়েছে যা অনিবার্যভাবেই মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিভক্তির দিকে নিয়ে যায় এত কিছু জানার পর আপনি বুঝতে পারবেন যে ইসলাম মৌলিকভাবে মানবজাতির পরস্পরের মাঝে সমতার প্রতি জোর দিয়েছে শুনুন আপনার রবের ঘোষণা হে মানুষ আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গুত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই বেশি মর্যাদা সম্পূর্ণ যে লোক অধিক তাকোয়াবান নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ সম্যক অবহিত তোরা হুজরাত আয়াত তেরো আল্লাহ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বানিয়ে দিলেন এমন একটি বিষয়কে যা অর্জনের চেষ্টা প্রতিটি মানুষই করতে পারে তা হল তাকুয়া শরীরের বর্ণ ঠুঁটের ধরন নাকের আকৃতি এইগুলো নয় নাস্তিকতা ও ডারউইনিজমের এই বিবরণ শোনার পর আপনি ইসলামের নিয়ামতকে উপলব্ধি করতে পারবেন আমাদের নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো আরবের উপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো কালোর উপর কোনো সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই কোনো সাদার উপর কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে শুধু তাকুয়ার ভিত্তিতে মুসনাদ আহমদ তেইশ হাজার চারশো উননব্বই সাহি তিনি আরও বলেছেন নারী পুরুষের সহোদর সোনন আবু দাউদ দুইশো ছত্রিশ সাহি সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে আমরা এই পৃথিবীতে বিগ্রহের জন্যে আসেনি বরং তার দাসত্বের জন্য এসেছি তিনি তার দাসত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মানুষের প্রতি সদাচারকে নির্ধারণ করেছেন দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকে তিনি তার ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেছেন সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য কেন এলাম এই ধরাই কেন আমি এই পৃথিবীতে এলাম আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি আমার জীবনের লক্ষ্য কি মৃত্যুর পর কোথায় আমার গন্তব্য হবে এগুলো মানুষের স্বভাবজাত প্রশ্ন আমরা আমাদের অস্তিত্বের পেছনে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াই এসব প্রশ্ন পশুদের সাথে আমাদের পার্থক্য তৈরি করে দেয় কারণ পশুরা শুধু নিজেদের প্রভৃত্তির তাড়নায় চলে কোনো কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জানার প্রয়োজন বোধ করে না এই স্বভাবগত প্রশ্ন ও অনুভূতিটি রহমত ও আজাব এই কথাটির ব্যাখ্যাই আমরা আজকের পর্বে জানব নিজের অস্তিত্বের পেছনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অনুসন্ধান করার অনুভূতিটি রহমত ও আজাব বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি রহমত কারণ এই অনুভূতি তখন মানুষকে জবাব খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে ফলে সে সত্য ধর্মের দিকে টান অনুভব করে কারণ একমাত্র তাই পারে মানুষকে এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে মানুষের পিপাসা মেটাতে তার মস্তিষ্ককে পরিতৃপ্ত করতে মানুষ তখন তার রবের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় সত্যিকারের ওয়াহির আলো থেকে শক্তি অর্জন করে সে তখন সেই বিমানটির মতো হয়ে যায় যে শূন্যে দিগ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে নিজের অবতরণ স্থল খুঁজে পায় তখন সে একটি স্পষ্ট ছকের উপর দিয়ে নিরাপদে অবতরণ করে এবং আপন গন্তব্যে পৌঁছিয়ে যায় বিপরীত দিকে মানুষের স্বভাবজাত এই প্রশ্নগুলো নাস্তিকতার দৃষ্টিতে আজাব কারণ তখন মানুষের মাঝে এমন কিছু প্রশ্ন উদিত হয় নাস্তিকতার কাছে যার কোনো জবাব নেই আর যদি নাস্তিকতা সেগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টাও করে তাহলে তার ফলাফল দ্বারাই অনার্থকতা অসারতা ও মূল্যহীনতার অনুভূতি দিয়ে আজকের এই পর্বে আমরা এই আজাবের কিছু দৃষ্টান্ত দেখব তারপর দেখব এই আজাব থেকে পালাতে নাস্তিকেরা কি সব উদ্ভট বক্তব্যের আশ্রয় নেই অবশেষে দেখব এই মানের দৃষ্টিতে মানবজাতির সম্মান ও নাস্তিকতার দৃষ্টিতে মানুষের তুচ্ছতার বিবরণ উইলিয়াম প্রোভাইন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপক সে একজন নাস্তিক 
নাস্তিকতা তাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে আসুন দেখে আসি সে বলে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই মৃত্যুর পর কোনো জীবন নেই চারিত্রিক মূল্যবোধের কোনো সাধারণ মূলনীতি নেই জীবনের সর্বশেষ কোনো অর্থ নেই মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নেই সবগুলো কথাই বিবর্তনবাদের গভীর থেকে বের হয়ে আসে আপনি এখানে আজ আছেন কাল চলে যাবেন এটাই শেষ কথা প্রোভাইন আপনাকে ঠিক তাই বলছে যা অতীতের অবিশ্বাসী লোকেরা বলেছিল দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই কালের প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না সোরা জাসিয়া আয়াত চব্বিশ জীবনের অসারতা কিংবা লক্ষ্যহীনতার বিষয়টি সে স্বীকার করে নিচ্ছে প্রোভাইন ব্রেইন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিল কিছুদিন আগে সে সুস্থ হয়েছে তবে রোগটি আবারও ফিরে আসবে বলে সে আশঙ্কা করছে এই আশঙ্কার সাথে নাস্তিকতা তাকে কেমন আচরণ করতে শিখিয়েছে চলুন দেখে আসি আমি কখনোই হতাশ হয়ে বসে থাকব না ঠিক যেমনটি গত বছর আমার বড় ভাই করেছিল একটি রোগের কারণে সে মারা যাচ্ছিল সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে মরে যাবে কিন্তু আমরা মরে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে সহায়তা করতে সক্ষম হলাম না আমি এভাবে মরতে চাই না সেই পরিস্থিতি যাওয়ার আগে আমি আমার মাথায় আগুন লাগিয়ে দেব এই দাঁড়ালো ফলাফল তার মতে যেহেতু জীবনের কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই সেহেতু এই জীবনটি হয়তো সুন্দর হবে বস্তুবাদী আর পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুন্দর নতবা আমি নিজেই এই জীবনটাকে সমাপ্ত করে দেব এটাই আমার জন্য ভালো এই জন্যে আমরা বলি জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই প্রশ্ন আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের জন্য আজাব নাস্তিকরা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এই প্রশ্ন ও আজাবের সাথে কেমন আচরণ করে চলুন দেখে আসি চলুন দেখে আসি কিভাবে তারা এই প্রশ্ন থেকে পালিয়ে বেড়ায় নাস্তিক রিচার্ড ডকিন্সকে প্রশ্ন করা হল বিজ্ঞান এই প্রশ্নের কি জবাব দেয় কেন আমরা এই জীবন লাভ করলাম সে কি উত্তর দিল নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী পিটার মেডুয়ার বলেছেন আমরা কেন এই পৃথিবীতে এলাম এই প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞানের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয় আমার বুঝে আসছে না যে কিভাবে আমাদের পক্ষে এই কথাটি এতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা সম্ভব আপনার এই কেন প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলি তা হল আপনি কেন ভাবছেন যে এই প্রশ্ন করার অধিকার আপনার রয়েছে এটি একটি অর্থহীন প্রশ্ন আপনি যদি প্রশ্ন করেন কেন পাহাড় সৃষ্টি হল তাহলে এটা কেমন প্রশ্ন হল এমন অনেক প্রশ্ন আছে যা জবাব পাওয়ার উপযুক্ততা রাখে না কেন পাহাড় সৃষ্টি হল এই প্রশ্নের জবাব এই প্রশ্নের জবাব আপনি ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান দিয়ে দিতে পারবেন কিন্তু সে উত্তরে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না কারণ আপনি সে উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেননি আপনি পাহাড়ের অস্তিত্বের পেছনে লক্ষ্য অনুসন্ধান করেছেন আসলে এটি একটি নির্বুদ্ধিতামূলক প্রশ্ন এটি জবাব দেয়ার উপযুক্ত প্রশ্ন নয় তাহলে ডকিনসের মতে আমরা কেন এই পৃথিবীতে এলাম এই প্রশ্নটি নির্বুদ্ধিতামূলক প্রশ্ন যা জবাব দেয়ার উপযুক্ত নয় প্রশ্নকারীর এমন প্রশ্ন করার অধিকারী নেই অদ্ভুত শিশুরাও তো চোখের সামনে যা কিছু দেখে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে আর নাস্তিকতার দৃষ্টিতে মানুষ তার অস্তিত্বের লক্ষ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তা হয়ে যায় নির্বুদ্ধিতা অথচ ধরে নেওয়া যায় এটাই আমাদের এই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আমাদের আশপাশের সকল বস্তু ও প্রাকৃতিক উপাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে আর নাস্তিকতার দৃষ্টিতে আপনি সকল বস্তু নিয়ে যেমন ইচ্ছে অনুসন্ধান করতে পারেন যেমন ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু নিজের অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন করার কোনো অধিকার নেই যখন আমরা শরীয়তের কোনো বিধান নিয়ে কথা বলি তখন অনেক সময় আমাদের উপর আপত্তি করে বলা হয় মানুষ মঙ্গল গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলল আর আপনারা এখনও এমন বিষয় নিয়ে পড়ে আছেন একই প্রশ্ন আমরা তোমাদেরকেও করতে চাই যে হে নির্বুধের দল মানুষ চাঁদ ও মঙ্গল আবিষ্কার করে ফেলেছে ছায়াপথ নিয়ে গবেষণা করছে যা আমাদের থেকে কয়েক মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত অথচ সে নিজের অস্তিত্বের পেছনে বিদ্যমান লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অক্ক থাকবে আসলে ডকিনসের এই চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতামূলক উত্তরটি 
বাস্তবে তার বস্তুবাদী নাস্তিকতার দর্শন থেকে এসেছে কারণ এলো পাথারি ও অগুছালো শক্তি কখনো কোনো লক্ষ্যে কাজ করে না আর পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানও বাস্তবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানে না কিন্তু নাস্তিকতা তাদের বস্তুবাদী দর্শনের অক্ষমতা স্বীকার না করে আমরা কেন পৃথিবীতে এলাম এই প্রশ্নটিকেই নির্বুদ্ধিতামূলক প্রশ্ন বলে দিচ্ছে কারণ তাদের বস্তুবাদের কাছে এই প্রশ্নের কোনোই জবাব নেই ডকিনস তার রিভার আউট অফ ইডেন বইতে লিখেছে কোনো কিছু প্রত্যাখ্যনের দ্বারা আমরা জগৎ সম্পর্কে এমন কিছু ধারণা করে বসি যার মাঝে আমরা পুরোপুরি পতিত হই যদিও তার বাস্তবতায় কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও ভালোমন্দ নেই কিছুই নেই একটি অন্ধ ব্যাপরা শক্তি ছাড়া তার মতো নাস্তিকের এই বক্তব্যে আসলে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অনেক নাস্তিক ডকিনসের এই পন্থা অবলম্বন করে এই স্বভাবজাত অনুভূতিটিকে নির্বুদ্ধিতা বলে দেয় আরেক দল নাস্তিক আপনাকে বলবে হ্যাঁ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় জীবনের কোনো বাস্তব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব তাই আমরা নিজেরাই জীবনের লক্ষ্য তৈরি করে নিই অর্থাৎ আমাদের হৃদয়কে বোঝায় যে জীবনের একটি লক্ষ্য রয়েছে যার ফলে আমরা বেঁচে থাকতে পারি এই ধরনের কথা আপনি দর্শনশাস্ত্রের একটি অধ্যায়ও দেখতে পাবেন যার শিরোনাম অস্তিত্বহীন শূন্যবাদ মানুষ হয়তো কিছু সময় নিজেকে ধোকা দিয়ে রাখতে পারে কিন্তু তারপর কি হয় এই কঠিন বাস্তবতার পরিবর্তে তারা কি বেছে নেয় অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস না করে কিভাবে তারা নিজেদের জীবনকে বোঝায় কিভাবে তারা নিজেকে বোঝায় যে জীবনের একটি লক্ষ্য রয়েছে আপনাকে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে আমেরিকান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একজন বড় চলচ্চিত্র নির্মাতা নাস্তিক উডি অ্যালেন সে বলেছে এই বিষয়টিকে ভুলে থাকতে আপনি একমাত্র যে কাজটি করতে পারেন তা হল আপনি মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে এই জীবনে আপনি বেঁচে থাকার উপযুক্ত এই জীবনের একটি অর্থ রয়েছে তবে আপনি তাদের ধোকা দেয়া ছাড়া এমনটি করতে পারবেন না অর্থাৎ বাস্তবে এই জীবনের আসলেই কোনো অর্থ নেই আমরা একটি এলোমেলো পৃথিবীতে অর্থহীন জীবনযাপন করছি তাই মানুষকে এটা বোঝানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ যে এই জীবনের আসলে একটি অর্থ রয়েছে আমি মনে করি এই কাজটি করার একমাত্র সহজ ও সম্ভব পদ্ধতি হল মানুষকে বিনোদন দিয়ে এই প্রশ্ন থেকে তাদের মস্তিষ্ককে দূরে সরিয়ে রাখা এই জন্যে আমি নিজেকে এই কাজে ব্যস্ত রাখি ফিল্ম তৈরি করা একটি সুন্দর বিনোদনমূলক কাজ আর এর মাধ্যমে দর্শকেরও উপকার হয় তারা কল্পিত কিছু চিত্র দেখে নিজেদের মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখে ফিল্মের চরিত্রগুলোকে নিয়ে ভাবে ঘরে বাইরে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে তাদের মাথায় এই প্রশ্ন আসে না যে এই জীবনের অর্থ কি সে এই কথা ভাবার সুযোগ পায় না যে একদিন আমি বয়স্ক হয়ে যাব এবং মরে যাব তার মাথায় প্রশ্ন আসে না যে আমি মরে যাওয়ার পর আমার প্রিয়জনেরা কি করবে এসব প্রশ্ন থেকে বাঁচতে আপনি একমাত্র যে পন্থাটি বেছে নিতে পারেন তা হল নিজেকে বিনোদনের মাঝে ব্যস্ত রাখা এভাবে আপনার সময় কেটে যাবে জীবনের বাস্তবতা খোঁজার প্রতি আপনার মনোযোগ চলে যাবে এই জন্যে আমাদের উচিত নিজেদেরকে বিনোদন দেয়া এবং ব্যস্ত রাখা তাহলে অ্যালেন বলতে চাচ্ছে মিডিয়া মানুষকে ধোকা দিচ্ছে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে জীবনের একটি অর্থ রয়েছে অথচ বাস্তবে তার কোনো অর্থ নেই আর এই প্রশ্ন ভুলে থাকার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল মানুষকে ব্যস্ততা ও বিনোদনের মাঝে রাখা যাতে তাদের মাথায় জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্নই না জাগে যাতে তারা এই তিক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি না হয়ে যায় যে এই জীবনের কোনো অর্থ নেই তাই আপনাকেও এই জন্যে নিজেকে বিনোদন ও ব্যস্ততার মাঝে রাখতে হবে কারণ আপনি যদি সামান্য সময় নিজের সাথে বোঝাপড়া করতে বসেন তাহলে অসংখ্য প্রশ্ন আপনার দিকে তেরে আসবে আপনার জানতে ইচ্ছে হবে মৃত্যুর পর কি হবে আমার পরিণতি অ্যালেনের এই কথাগুলো শোনার সাথে সাথে আপনি আপনার রবের এই আয়াটিও পাঠ করে নিন তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের আত্মপরিচয় সরা হাসর আয়াত উনিশ তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে ফলে তিনি তাদেরকে তাদের সৃষ্টির লক্ষ্যই ভুলিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই বেখবর করে দিয়েছেন 
ফলে তারা সব কিছু নিয়ে ভাবছে কিন্তু নিজেদের নিয়ে ভাবার সুযোগ পাচ্ছে না জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার অনুভূতিকে দমিয়ে রাখার আরও একটি পন্থা হল সেটি যা নাস্তিক প্রফেসর লরেন্স ক্রাউস অনুসরণ করেছেন এই ক্রাউস কিছুদিন পূর্বে একটি বই প্রকাশ করেছে বইটির নাম দ্য গ্রেটেস্ট স্টোরি এভার টোল্ড সো ফার ওয়াই আর উই হ্যার এই বইয়ের নাম আর বিষয়বস্তুর মাঝে কি পরিমাণ দূরত্ব তা পড়লেই বুঝতে পারবেন বইটি মূলত লেখা হয়েছে নাস্তিকদের অনিশ্চিতবাদের চিন্তাকে একটু সহজ করার উদ্দেশ্যে জীবনের লক্ষ্য ও মৃত্যুর পরের পরিণতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন মানুষের মস্তিষ্কে সহজাতভাবে উদিত হয় তাকে দমিয়ে রাখার জন্যে ক্রাউস কনওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বইটির সারমর্ম নিয়ে একটি কনফারেন্স করেছে সেই কনফারেন্সের বক্তব্যে সে তার মতে মহাবিশ্ব যেসব নিয়ম মেনে চলে তার রহস্য ও সূক্ষ্মতা ব্যাখ্যা করেছে সে বলেছে আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তা অন্য সব গ্রহ থেকে অনেক ভিন্ন কিন্তু তা এলো পাথারে সৃষ্ট ক্রাউসের এই কথার ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে চলুন তার মুখ থেকে শুনে আসি মহাবিশ্ব শুধুমাত্র কল্পনা নয় বরং তা এলো পাথারে সৃষ্ট আর আমাদের অস্তিত্বের পেছনেও কোনই কারণ নেই আমাদের অস্তিত্বের জন্যে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনটি প্রমাণ করা সম্ভব নয় বরং আমাদের এই অস্তিত্ব কিছুই না এটা প্রমাণ করা সম্ভব এটাই হলো এই বিষয়ের সৌন্দর্য কারণ তার অর্থ দ্বারায় যে আমরা অনেক ভাগ্যবান কেননা আমরা পৃথিবীতে আসতে পেরেছি বিবর্তনের ফলে আমাদের এমন একটি মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছে যা এমনটি চিন্তা করতে পারে এবং বিষয়টি ভেবে আনন্দ উপভোগ করে তাই এই চিন্তাটিকে ধ্বংস করে না দিয়ে আমাদের উচিত জীবনের সময়গুলোকে উপভোগ করার চেষ্টা করা তাহলে ক্রাউস বলতে চাচ্ছে আমাদের জীবনের কোনোই অর্থ নেই এই অনুভূতিটিকে আপনি নষ্ট করবেন না এলো পাথারি বিবর্তনের ফলে আচমকা আমরা যে পৃথিবীতে চলে এলাম এটাকে আপনি উপভোগ করুন এসব কিছু আসলে জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের মস্তিষ্কে উদিত স্বভাবজাত প্রশ্নগুলোকে দমিয়ে রাখার কৌশল মাত্র এটা মানুষের অনুভূতির গভীর থেকে উচ্চারিত প্রশ্ন যা হৃদয়কে শুকিয়ে ফেলে ভেতরে তীব্র পিপাসা তৈরি করে আর সেই পিপাসাকে নিবারণ করতে পারে একমাত্র উহির স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট শরাব এগুলো যা কিছু দেখলেন তা হল মানসিক কৌশল যার মাধ্যমে নাস্তিকেরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধোকা দেয় অথচ যারা আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই নাস্তিকরাই বলে মোমিনেরা নিজেরা নিজেদের ধোকা দিচ্ছে ফরাসি নাস্তিক জিয়ান পাওয়েল শাটার প্রতিনিয়ত নিজেকে ধোকা দেওয়ার এই বিষয়টি ধারণ করতে পারেনি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকারোক্তি দেওয়ার স্বভাবগত এই মানসিকতার সাথে জীবনের দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করার পর অবশেষে সে স্বীকার করে নিয়েছে চলুন তার কাছ থেকেই শুনে আসি আমার মনে হয় না যে এই মহাবিশ্বের একটি মাটির টুকরো হিসেবে আমি নিজেও এলো পাথারে সৃষ্টি হয়ে গেছি বরং নিজেকে আমার মনে হয় এমন একজন মানুষ যার একটি বিশেষ হিসেব রয়েছে যাকে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যার ভাগ্যকে পূর্বেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে মোট কথা নিজেকে আমার মনে হয় এমন একটি সৃষ্টি এই পৃথিবীতে যার অস্তিত্বের পেছনে একজন সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা রয়েছে আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি সৃষ্টিকারী হাতের মাধ্যমে আর যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি উপাসনার উপযুক্ত এই বক্তব্য দেয়ার পর সারডার নাস্তিকতাকে ত্যাগ করে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে কিন্তু দুঃখজনক হল সে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেনি আমরা আবারও পুনরাবৃত্তি করতে বলছি জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করার যে অনুভূতি তার প্রতিক্রিয়া নাস্তিকের জন্যে অনেক বেশি বেদনাদায়ক কারণ মানুষকে যখন লক্ষ্যহীন মনে করা হয় তখন সে মূল্যহীন হয়ে যায় নিজেকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করা কি খুব সহজ নাস্তিক স্টিফেন হকিংয়ের বক্তব্য আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম মানবজাতি রাসায়নিক বর্জ্য ছাড়া কিছুই নয় সে এই কথাও বলেছে আমরা আসলে পুরোপুরি গুরুত্বহীন একটি সৃষ্টি কারণ আমাদের পক্ষে এই কথা বলা সম্ভব নয় যে আমাদের জন্যেই এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে এছাড়াও নাস্তিকদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে হুবহু এই শব্দে এই কথা পেয়ে যাবেন মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের নতুন ধারণা আমাদেরকে বলছে যে আমরা মহাবিশ্বের মাঝে একটি তুচ্ছতম বস্তু কোনোভাবেই আমাদের কোনো মূল্য নেই যেহেতু আমরা গুরুত্বহীন তবে কেন আমাদের জন্যে 
এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে যাবে পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে আমরা একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আর তা হল মহান আল্লাহর দাসত্ব আমাদের মাঝে ও তার মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে আমাদের মাঝে তার মহত্ব ও গুণাবলীর প্রভাব প্রকাশ পাবে তার অনুগ্রহ দয়া ক্ষমাশীলতা দিক নির্দেশনা সদাচার ইত্যাদি কিছুর দৃষ্টান্ত আমাদের মাঝে প্রকাশিত হবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি গোটা জগৎকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন আর তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন আসমান ও জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুই সুরাজাসিয়া আয়াত তেরো অপরদিকে নাস্তিকরা আপনাকে বলবে না বরং আমরা তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন তা সত্ত্বেও কেউ কেউ মনে করে নাস্তিকতা মানুষকে সম্মান করে নাস্তিকদের অবস্থা বলছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হল মানুষকে এই কথা বোঝানো যে জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই নাস্তিকতার দর্শনে মানুষ শুধুমাত্র একটি রাসায়নিক বর্জ্য তুচ্ছ মহাবিশ্ব তার জন্যে সৃষ্টি হবে এই যোগ্যতা তার নেই তার মূল হল নিম্ন জাতের এক পশু তার বিবেকের সত্যায়নের ক্ষেত্রে সে নিজে সন্দেহগ্রস্ত তার জীবনের কোনো অর্থ নেই তার কোনো চারিত্রিক মূল্য নেই জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই বরং নিজের লক্ষ্য ও পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করাই হল তার নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ এর বাইরে কোনো নাস্তিক যদি কিছু বলতে যায় তাহলে অবশ্যই সে তার নাস্তিকতার সাথে বিরোধিতা করছে সে সবিরোধিতায় লিপ্ত এত কিছু সত্ত্বেও কেউ কেউ বিশ্বাস করে নাস্তিকতাবাদ মানুষ ও মস্তিষ্ককে সম্মান করে সকল প্রশংসা আল্লাহর তিনি আমাদেরকে তার দাসত্বের স্থান দিয়ে সম্মানিত করেছেন আমাদেরকে সেই সব অপদস্থ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেননি যাদেরকে তিনি নিজের গোলামের সম্মান দান করেননি ফলে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অপদস্থ করছে আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেন তাকে সম্মান দান করার কেউই নেই সুরা হাজ আয়াত আঠারো রক্তমাংসের রুবট ইসলাম বলে আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টিগত যে সকল স্বভাব দান করেছে তার মাঝে একটি হল তার আওতাধীন কর্মগুলোর ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীন বলে অনুভব করা আর এই স্বাধীন ইচ্ছাধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ইনসাফ যার ফলে মানুষ তার ইচ্ছাধিকারের ফলাফল ভোগ করবে যদি সে তার সদ্য ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন আর যদি সে অসদ্য ব্যবহার করে তাহলে তাকে শাস্তির সম্মুখীন করবেন পক্ষান্তরে নাস্তিকেরা বলে সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই সৃষ্টিগত স্বভাব বলতে কিছুই নেই আত্মা বলতে কিছুই নেই বরং আমরা হলাম কিছু বস্তু সমষ্টি কিছু অনু সম্মিলিত রূপ নাস্তিকদের বলা হল প্রতিটি মানুষে যে কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছাধিকার অনুভব করে এই বাস্তবতাকে কিভাবে আপনারা ব্যাখ্যা করবেন ইচ্ছে হলে সে ক্রয় করে বা বিরত থাকে কথা বলে বা চুপ থাকে লিখে বা লিখা বাদ দেয় অথচ আপনাদের মত অনুযায়ী যে সব অনু সম্মিলনে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর তো কোনো ভূত শক্তি নেই নেই কোনো ইচ্ছাধিকারও বরং সেগুলো প্রসিদ্ধ জৈব রাসায়নিক নিয়ম অনুসরণ করে চলে সুতরাং আমাদের কর্মগুলো যদি হীনগত কারণেই হয় যা এলোপাথারিভাবে আমাদের মাঝে সম্মিলিত হয়েছে তাহলে আমরা তো রোবট ছাড়া কিছুই নই কাজেই আমরা শুধু নির্দিষ্ট কিছু কাজই করতে পারব আপনি কি এমন কোনো রোবট দেখেছেন যে তাকে যার জন্যে তৈরি করা হয়েছে সেই কাজের বাইরে নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে নাস্তিকদের বস্তুবাদী নাস্তিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরাও তো নাস্তিকদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরাও তো তাহলে যান্ত্রিক রোবটের মতো রক্ত মাংসের রোবট কিন্তু এসব কিছুর পর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে নাস্তিকেরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে এটি এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর দিতে গিয়ে নাস্তিকরা প্যারেশান হয়ে যায় বরং গোজামিল দেয়া শুরু করে যেমনটি রিচার্ড ডকিন্স ও লরেন্স ক্রাউস উভয়ের উপস্থিতিতে একটি টক শোতে ডকিন্স বলেছিল যে এই প্রশ্নটি তাকে ভীত করে তোলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নেই বলে যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় সে বিশ্বাস করে এই প্রশ্ন সেই বিশ্বাসকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় অবশেষে নাস্তিকরা এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে স্পষ্ট বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পালিয়ে যায় বিবেক নিঃসৃত অনির্ভার্য বিষয়কেও এই ক্ষেত্রে তারা অস্বীকার করে বসে তাদের অনেকেই তাই মানুষের মাঝে বিদ্যমান স্বাধীন ইচ্ছাধিকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে ঠিক যেমন তারা অস্বীকার করেছিল 
বিবেক নিশ্চিত অনির্ভার্য বিষয় চারিত্রিক মূল্যভূত ধর্মপালনের ফিতরাতগত প্রবণতা এবং জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষের মনে উদিত স্বভাবজাত প্রশ্নকে আপনি দেখবেন ডকিন্স তার রিভার আউট অফ ইডেন বইতে লিখেছে জেনেটিক কোড কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না এবং কোনো কিছু জানেও না এটি শুধুই কোড মাত্র আমরা তার ছন্দ অনুযায়ী চলতে থাকি মোট কথা আমরা হলাম রোবট আমাদের শরীরে বিদ্যমান জিনগুলো আমাদেরকে পরিচালিত করে স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হ্যারিস একটি বই লিখেছে যার নাম ফ্রি উইল বা স্বাধীন ইচ্ছাধিকার এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে সে লিখেছে স্বাধীন ইচ্ছাধিকার একটি ভুল ধারণা এই বইতে সেই মানুষকে বায়ু কেমিক্যাল পুতুল বলে বিশেষায়িত করেছে অর্থাৎ তার মতে মানুষ একটি রাসায়নিক জীবন্ত পুতুল যার একটি চিত্র সে তার বইয়ের প্রচ্ছদেও ফুটিয়ে তুলেছে সে গর্ভ করে বলেছে এটা বিশ্বাস বিরোধী বইগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি বিকৃত হয়েছে নাস্তিকদের দৃষ্টিতে এটা বিরাট সফলতা কারণ তাদের ধারণা তারা এই বইয়ের মাধ্যমে তাদের অনুসারীদেরকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে তারা বোঝাতে পেরেছে যে আসলে সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউই নেই মানুষ একটি রক্ত মাংসের পুতুল মাত্র পরিবেশ ও বিবর্তন বিষয়ক প্রফেসর জ্যারি কুয়েন একটি প্রবন্ধ লিখেছে যার শিরোনাম হল আপনি স্বাধীন ইচ্ছাধিকারের মালিক নন এটাই আসলে নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শন এসবের দাবি হল কিছুতেই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার থাকতে পারে না কিন্তু নাস্তিকতা কি স্বাধীন ইচ্ছাধিকারকে অস্বীকার করে এই গর্ত থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে নাকি তারা গর্ত থেকে পালাতে গিয়ে সোজা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে বরং তারা এমন অসংখ্য প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছে যার উত্তর তাদের জানা নেই এক যদি কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নাই থাকে কেন তাকে অপরাধের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে হত্যা চুরি বা ছিন্তায় ইত্যাদি সকল মন্দ কাজও যদি সে করে ফেলে তবে কোন যুক্তিতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কোন কারণের ভিত্তিতে আমরা তাকে শাস্তি দিতে পারি সেও তো নিজের জিনের অনুগত যা নিজের অনিচ্ছায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করে দুই মহানুভবতা অপরকে প্রাধান্য দেয়া অপরের জন্য আত্মত্যাগ করা ইত্যাদি কাজ যদি মানুষ বাধ্য হয়ে করে থাকে তাহলে কোন যুক্তিতে এইসব কাজের কারণে তার প্রশংসা করা হবে তিন স্যামুয়েল হ্যারিস মানুষকে একটি বায়ো কেমিক্যাল পুতুল বলেছে অথচ নিজেই আবার মুসলিমদের অনিষ্ট থেকে নিস্তার পেতে তাদেরকে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছে এটা কি বিস্ময়কর নয় চার সৃষ্টিকর্তার ভুল ধারণাকে দূর করার জন্যে নাস্তিকদের কত আগ্রহ অথচ স্বাধীন ইচ্ছাধিকারের ভুল ধারণাকে দূর করার জন্যে তাদের কোনো আগ্রহ নেই কেন তাদের মতে এটা তো ভুল ধারণা আর এই ধারণার কারণে জিনের নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হয়ে অপরাধ করার নির্দোষ মানুষকে স্বাস্থ্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে পাঁচ যদি জগতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নাই থাকে তাহলে তো মুমিন বাধ্য হয়ে ইমান এনেছে আর নাস্তিকও বাধ্য হয়ে নাস্তিকতা গ্রহণ করেছে তবে নাস্তিক কেন মুমিনকে নাস্তিকতার দিকে আহ্বান করে বেড়াচ্ছে কারণ নাস্তিকের মতো তো মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নেই তাহলে কিভাবে সে নিজের থেকেই নিজের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে ছয় মানুষকে নিজেদের প্রতি আশ্বস্ত করার জন্য নাস্তিকরা বইপত্র লিখে বোঝাতে চাচ্ছে যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার বলতে কিছুই নেই তাদের এই কাজটি কি স্ববিরোধী নয় কারণ তাদের মতে কেউই তো চাইলেই বুঝতে পারে না কারণ তার বোঝার মতো স্বাধীন ইচ্ছাধিকারী নেই তাহলে তাকে বোঝানোর জন্যে এত সব কসরত করা কি অনর্থক ও দ্বিমুখিতা নয় আর মানুষের মস্তিষ্ক তো এলোপাথারি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এভাবে সৃষ্টি হওয়া কোনো জিনিস কি কখনো সত্যকে অনুসন্ধান করার যোগ্যতা রাখে সত্য গ্রহণ তো বহু দূরের কথা সাত মানুষের যদি স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নাই থাকে তাহলে শিক্ষার কি মূল্য রইল শিক্ষার মাধ্যমেই যে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায় এই কথা তারা কেন বলে যদি তাকে বাধ্য হয়ে একটি ফলাফলের দিকে ধাবিত হতে হয় তাহলে সে কিভাবে বুঝবে যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল আট আরবি ভাষায় আকাল বা বিবেক শব্দটির মৌলিক অর্থ হল বিরত থাকা কারণ মানুষের বিবেক তাকে পশুর মতো যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখে স্বাধীন ইচ্ছাধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে নাস্তিকরা কি প্রমাণ করল যে তাদের মাঝে বিবেক বলতে কিছুই নেই 
কারণ স্বাধীন ইচ্ছাধিকারকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা বুঝিয়ে দিল যে সব কিছু তারা ভাদ্য হয়েই করছে খারাপ কাজে বাধা দেওয়ার মতো কোনো উপাদান তাদের মগজে নেই তার মানে কি এই নয় যে তাদের বিবেকও নেই নয় এসব কিছুর পরও নাস্তিকেরা যে নিজেদেরকে মুক্ত চিন্তক বলে উপাধি দেয় এটা কি হাস্যকর নয় অথচ তারা স্বাধীন ইচ্ছাধিকার বিবেক নিশ্চিত অনস্বীকার্য বিষয় সব কিছুকেই অস্বীকার করে তাহলে মানুষ কিভাবে চিন্তক হতে পারে মুক্ত চিন্তা তো পরের কথা আর সে কিভাবেই বা স্বাধীন ও মুক্ত হতে পারে দশ নাস্তিকতা মানুষকে সম্মান করার কথা বলে অথচ তাদের নাস্তিকতা বলে মানুষের বিবেক চরিত্র জীবনের লক্ষ্য স্বাধীন ইচ্ছাধিকার বলতে কিছুই নেই মানুষ শুধুমাত্র একটি রাসায়নিক বর্জ্য এলো পাথরি ক্রিয়া তাকে পুতুলের মতো পরিচালনা করে থাকে এসব বিশ্বাস করার পর সম্মান দাবি করা কি হাস্যকর নয় এভাবে একের পর এক প্রশ্ন আসতেই থাকবে নাস্তিকদের মুখের উপর চপেট আঘাত চলতেই থাকবে কারণ তারা স্বাধীন ইচ্ছাধিকারকে অস্বীকার করছে আত্মাকে অস্বীকার করছে দাবি করছে যে মানুষ শুধু একাধিক বস্তুর সম্মিলিত রূপ তার মাঝে বিদ্যমান জিন তাকে পরিচালনা করে তবে এখানে আরও কিছু প্রশ্ন রয়ে যায় যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মাঝে স্বভাবগত কিছু বাস্তবতা রয়েছে যেমন ধর্ম পালনের প্রবণতা চারিত্রিক মূল্যবোধ স্বাধীন ইচ্ছাধিকার ইত্যাদি নাস্তিকরা যখন বস্তুবাদের আলোকে এগুলোর ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয় এবং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করে পালিয়ে যায় তখন কি তাদের কাছে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকে নাকি তারা যুক্তিহীন একটি বিষয়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে নিতে চায় তারা কি জিনের ভুল ধারণার ঢাকনা দিয়ে নিজেদের কৌতূহলী বিবেকের মুখ বন্ধ করে রাখতে চায় নাস্তিকদের গুরুরা কি মানুষের স্বভাবগত বাস্তবতাগুলোকে জিনগত কারণ বলার পেছনে কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি দেখাতে পারবে নাকি তারা নিজেদেরকে ও মানুষকে ধোকা দিয়ে বেড়ায় এসব প্রশ্নের জবাবই আমরা আগামী পর্বে ইনশা আল্লাহ জানব ডারুইনিজমের অন্ধবিশ্বাস মানুষের স্বভাবগত উপাদানের কোনোটির পেছনে কি বিবর্তনের প্রভাব প্রমাণিত নাকি নাস্তিকরা এই ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস লালন করে আজকের পর্বে আমরা এই প্রশ্নের জবাব দেব নাস্তিকরা যখন আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তখন তারা ক্রমান্বয়ে এই কথাও অস্বীকার করে যে মানুষের মাঝে একটি সৃষ্টিগত স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে যে স্বভাব আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সময়ে তার মাঝে স্থাপন করে দিয়েছেন বিষয়টিকে অস্বীকার করে তারা বেশ বিপত্তিতে পড়ে যায় কারণ তখন মানুষের স্বভাবজাত উপাদানগুলোর পেছনে কোনো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে না যেমন মানুষের মাঝে বিদ্যমান ধর্ম পালনের প্রবণতা স্বভাবগত চারিত্রিক নৈতিকতা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ স্বাধীন ইচ্ছাধিকার এবং প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলোর অস্তিত্বের পেছনে তারা কোনো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিতে পারে না কারণ এগুলো ভাজ্যিকভাবে কোনো বস্তুগত বিষয় নয় কিন্তু ভাদ্য হয়ে তাদেরকে এগুলোর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করতে হয় এই জন্যে তারা দাবি করে যে এসব স্বভাবগত উপাদানের পেছনে ডারোইনিজমের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু বস্তুর প্রভাব রয়েছে হয়তো এই স্বভাবগত আচরণ ও অনুভূতিগুলো নির্দিষ্ট একটি জিন থেকে এসেছে নতুবা একাধিক জিনের সমষ্টি মিলে এগুলো তৈরি করেছে আবার হতে পারে তা জিনের সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোনো গুণাবলী থেকে সৃষ্ট প্রকৃতি যার সৃষ্টি করেছে আবার হতে পারে স্বভাবগত এই আচরণ ও অনুভূতিগুলো বা নির্দিষ্ট কোনো আচরণ ও অনুভূতি ডারোইনিজমের বিবর্তনের ফলে তৈরি হয়েছে কিন্তু মানুষের জানা নেই যে তার উৎপত্তি সর্বপ্রথম কোথায় হয়েছে তবে তার উৎপত্তি হয়েছে এবং তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে এতটুকু জানা যায় প্রশ্ন হল তাদের এসব দাবির পেছনে কি কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ রয়েছে নাকি এসবের কোনোটির উৎসই তাদের জানা নেই ফলে অজ্ঞাতনামা একটি বিষয়ের ওপরেই তাদের পুরো দাবিটার ভিত্তি মানুষের স্বভাবগত এসব আচরণ ও অনুভূতির ব্যাপারে মুমিনেরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করে নাস্তিকেরা তা মানতে নারাজ ফলে তাদের সামনে এগুলোর অস্তিত্বের পেছনে জিনের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না মোট কথা তাদেরকে স্পষ্ট করতে হবে যে মানুষের একটি সুনির্দিষ্ট আচরণ বা অনুভূতির সাথে সুনির্দিষ্টভাবে কোন জিনটি সম্পর্ক রয়েছে এই ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্ক প্রমাণ করতে হলে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় প্রথম পদ্ধতি হল কোনো জিনকে নিষিক্ত ডিম্বানুর দিকে সম্পৃক্ত করে দেয়া বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 
জিন ইনসার্সন বা জিন সন্নিবেশন বা জিন ডিলেটিং অর্থাৎ জিন অদৃশ্যকরণ বলা হয় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যখন নির্দিষ্ট কোনো গুণ প্রকাশ পায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায় এই ধরনের জিন সন্নিবেশন বা অদৃশ্যকরণ পশুদের মাঝে সম্ভব যেমন জিন অদৃশ্য হয়ে গেছে এমন ইঁদুরকে নক আউট মাইস বলা হয় কিন্তু এই পদ্ধতিটি মানুষের মাঝে প্রয়োগ করা যায় না ফলে মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য সম্ভাব্য যেই পদ্ধতিটি অবশিষ্ট থাকে তা হল জেনেটিক জরিপ এই ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হয় যে নির্দিষ্ট কোনো গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের মাঝে এমন একটি সুনির্দিষ্ট জিন রয়েছে যা সেই গুণহীন ব্যক্তিদের মাঝে নেই কিংবা তাদের মাঝে কিছু জিনের সমষ্টিগত সন্নিবেশন ঘটেছে যা অন্যদের মাঝে ঘটেনি যাকে অ্যাপিজেনেটিক উত্তরাধিকার বলে এই পন্থাটি মানুষের কিছু দৈহিক গুণাবলী ও রোগের জিনগত কারণ বের করার জন্য প্রয়োগ করা হয় নাস্তিক ও ডারোইনবাদীরা সব কিছুর ক্ষেত্রেই ডারোইনিজম তথা ডারোইনপন্থিতার অনুসরণ করে ফলে তারা মানুষের স্বভাবগত আচরণ ও অনুভূতিগুলোকেও ডারোইনীয় প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করে এই প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য তারা যে সব বই লিখেছে তার তালিকা অনেক লম্বা যেমন এক দ্য গড জিন দুই এভুলেশনারি অরিজিনস অফ মোরালিটি তিন দ্য এভুলেশনারি অফ ফ্রিডম চার এ ডারোইনিয়ান ভিউ অফ ফ্যারেন্টাল লাভ পাঁচ দ্য এভুলেশনারি অফ ডিজায়ার এই ধরনের বহু বই আপনি খুঁজে পেয়ে যাবেন এখন আমরা ডারোইনবাদীদের এই দাবি উপেক্ষা করতে পারি যে মানুষের এসব আচরণ ও অনুভূতির পেছনে এমন কিছু গুণাবলী রয়েছে যা প্রকাশিত হওয়ার পন্থা আমাদের জানা নেই কারণ এই দাবির মাঝে আমাদের জানা নেই এই কথাটি বিদ্যমান রয়েছে যা কোনো গ্রহণযোগ্য বা জ্ঞান ভিত্তিক কথা হতে পারে না বাকি থাকল মানুষের এসব আচরণ ও অনুভূতির সাথে জিনের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি এখন কথা হল তাদের এই দাবি সাব্যস্ত করার জন্য কি উপরোক্ত পন্থাগুলোর কোনো একটি প্রয়োগ করা সম্ভব এখন পর্যন্ত কি তারা নির্দিষ্ট কোনো জিনের সাথে নির্দিষ্ট কোনো আচরণ বা অনুভূতির সম্পর্ক প্রমাণ করে দেখাতে পেরেছে উত্তর হলো না এগুলো তাদের নিছক দাবি যার গ্রহণযোগ্য কোনোই ভিত্তি নেই এক কথায় এগুলো ডারোইনিজমের অন্ধবিশ্বাস মাত্র উপরোক্ত বইগুলোতে তারা এসব স্বভাবগত আচরণ ও অনুভূতিগুলোর কোনো বস্তুগত কারণ দেখাতে পারেনি এই প্রশ্নকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেছে কখনো কখনো খণ্ডিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বরং এটিকে স্বীকৃত বাস্তবতা ধরে নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিবর্তনের দৃষ্টিতে স্বভাবজাত আচরণ ও অনুভূতির অস্তিত্বের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা জুড়ে দেয়া হয়েছে জটিল কিছু বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে দলিল প্রমাণ ছাড়াই সব কিছুকে ডারোইনীয় মতবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার সমালোচনা স্বয়ং ডারোইনপন্থী নাস্তিকেরাই করেছে তাদের মাঝে অন্যতম হল পরিবেশ ও বিবর্তন বিষয়ক ডারোইনবাদী প্রফেসর নাস্তিক জেরি কুইন সে তার হোয়াই এভুলেশন ইস ট্রু বইয়ের দুইশো আটচল্লিশ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে এই ক্ষেত্রে একদল মনোবিজ্ঞানী রাসায়নবিদ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মাঝে মানুষের আচরণগত সব কিছুকে ডারোইনিজমের দৃষ্টিতে দেখার বিরক্তিকর প্রবণতা রয়েছে এসব গবেষণা মানুষকে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক সমষ্টিগত পুতুলে পরিণত করেছে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো বস্তুর বিবর্তনের চিত্রায়ন করা হয় তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোনোই ব্যাখ্যা নয় বরং তা শুধুই গল্প স্বভাবগত অনুভূতি ও আচরণের সাথে জিনের সম্পর্ক নিয়ে যারা ভয় লিখেছে তাদের মাঝে ড্যান হ্যামার কিছুটা ভিন্ন সে মানুষের মাঝে বিদ্যমান ধর্ম পালনের প্রবণতার জেনেটিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে অন্য কেউ যা করেনি কাজটি করতে গিয়ে হ্যামার দলিলহীন বহু দাবিকে ভুল প্রমাণিত করেছে সে তার বই দ্য গড জিনকে শুধুমাত্র একটি গবেষণার উপর ভিত্তি করে লিখেছে যেই গবেষণাটি প্রকাশিত হয়নি এবং তার ফলাফলও পুনরাবৃত্তি হয়নি আর পরবর্তী সময়ে আর কোনো গবেষক সেই গবেষণাকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেনি যেমনটি লিখেছেন কার্ল জিমার এমনকি কিছু কিছু নাস্তিক হ্যামারের দাবি নিয়ে উপহাস করেছে তারা বলেছে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই আর সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করার জন্যে কোনো জিনের অস্তিত্ব মানব দেহে নেই বাস্তবতা হল যারা দাবি করে যে মানুষের নির্দিষ্ট স্বভাবগত আচরণ ও অনুভূতির সাথে নির্দিষ্ট জিনের সম্পর্ক রয়েছে এই ধরনের লোকেরা হয়তো জেনেটিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ভয়ঙ্কর রকম অজ্ঞ তারা যতই ডক্টরেট ডিগ্রির ধারক হোক না কেন এই ক্ষেত্রে তারা অজ্ঞ 
নতবা তারা সাধারণ নাস্তিকদের ধোকা দিয়ে বেড়াচ্ছে গত কয়েক বছরে জেনেটিক বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি কোনো গুণ বা অনুভূতির সাথে জিনের সম্পর্ককে আমরা যতটা সহজ মনে করি তা ততটা সহজ নয় বরং বিষয়টি অত্যন্ত জটিল যেমনটি দু সালে নেচার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে গবেষণাটি বলছে মানুষের জিনের কোষগুলোর মাঝে স্বভাবগত প্রভাবের বিষয়টি আমাদের আশাকে নষ্ট করে দিয়েছে যেই সব শারীরিক গুণাবলীকে আমরা সাধারণ বংশীয় বা জন্মগত ব্যাপার বলে মনে করে থাকি এইগুলোকেও কোনো নির্দিষ্ট জিন বা সমষ্টিগত জিনের দিকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয় যেমন শারীরিক ধর্গ ও মানসিক রোগ বিষয়টি এর চেয়ে বহুগুণে জটিল আজকাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টি যেভাবে পড়ানো হচ্ছে তা আসলে এতটা সরল নয় আরেকটি গবেষণা বলছে নির্দিষ্ট একটি আচরণত গুণ হাজার হাজার জিনের সম্মিলনে তৈরি হতে পারে যেই জিনগুলোর প্রতিটি ওই গুণটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ভূমিকা রেখেছে এই জিনগুলো নির্দিষ্ট করা কখনো সম্ভব নয় বলেও গবেষণাটি স্বীকার করে নিয়েছে যদি আমরা স্বভাবগত আচরণ ও অনুভূতির সাথে জিনের সম্পর্ক মেনেই নেই তবুও তার ফলাফল কোথায় দাঁড়ায় তা আমরা ইতিমধ্যে বুঝতে পারলাম এটা সুস্পষ্ট যে বিষয়টি অনেক জটিল ও অস্পষ্ট তা সত্ত্বেও আপনি হ্যামারের মতো কিছু মানুষকে পেয়ে যাবেন যারা বলবে সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করার মানসিকতা তৈরি করে এমন জিনের অস্তিত্ব মানুষের শরীরে বিদ্যমান রয়েছে পশ্চিমা মিডিয়ায় আপনি এই ধরনের বহু শিরোনাম পেয়ে যাবেন এই জিনটি জনগণ বা গণতন্ত্রের কল্যাণে প্রভাব ফেলতে পারে বিষয়টিকে তারা সহজ ও হালকা করে উপস্থাপন করছে এবং মানুষের মস্তিষ্ককে অচেতন করে রাখছে কিছু যুবক আজকাল নাস্তিকতার নামে কিছু হাস্যকর জেনেটিক থিওরি আওড়িয়ে বেড়ায় এইসব যুবকেরা গবেষণার নাম গন্ধও কখনো পায়নি বিস্ময়কর হল এসব দাবি নিয়ে যারা গলা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের কারোরই জেনেটিক গবেষক হওয়ার মতো ন্যূনতম যোগ্যতা নেই না তারা ডাক্তার না তারা কোনো মেডিকেলের ছাত্র না জীববিজ্ঞান বা রসায়নের ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণা আছে তবে এই ক্ষেত্রে আমি বলে দিতে চাই যে হতে পারে আল্লাহ মানুষের মাঝে এমন কিছু জিন তৈরি করে দিয়েছেন যা তার মাঝে স্বভাবগত বিশেষ কিছু আচরণ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে যদি এমন কিছুর অস্তিত্ব থেকেও থাকে তাহলে তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও মহত্বের সপক্ষে আরও একটি প্রমাণ তবে যেই কাজটি চূড়ান্ত নিন্দনীয় তা হল স্বভাবগত আচরণ ও অনুভূতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পিছনে এসব জিনের অস্তিত্বকে ভিত্তি বানানোর চেষ্টা করা অথবা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার পরিবর্তে এইসব জেনেটিক বিষয়কে বিবর্তনের প্রভাব ও প্রক্রিয়া বলে চালিয়ে দেয়া কারণ এসব দাবির পেছনে তাদের কোনো প্রমাণ নেই অথচ যেই বিষয়টির উপর সকল প্রকারের দলিল রয়েছে সেই মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে তারা এমন একটি দাবি দ্বারা বাতিল করে দিতে চায় যার কোনো দলিলই নেই এত কিছুর পরও নাস্তিকেরা যখন মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস নিয়ে সমালোচনা করে তাদের সে আচরণ খুবই হাস্যকর হয়ে যায় তারা জিনের অস্তিত্ব কিংবা ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিজেদের অদৃশ্য বিশ্বাসকে কোনো সমস্যা মনে করে না অথচ এর বাস্তবতা আজও প্রকাশ হয়নি এবং এই দাবির পেছনে কোনো প্রমাণও বিদ্যমান নেই নাস্তিকরা বলে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মস্তিষ্কের উর্বরতাকে নষ্ট করে দেয় তাদের মতে আমরা বহু বাস্তবতার কারণ জানি না ফলে তার ব্যাখ্যা হিসেবে আল্লাহর অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করে দেয় অথচ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাদের এই দাবি কখনোই সঠিক নয় ওইদিকে নাস্তিকেরা নিজেরাই ডারিনিজমকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এমন সব বিষয়ের ক্ষেত্রেও তারা ডারিনিজমের ব্যাখ্যাকে প্রয়োগ করতে চায় যে সব ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অসারতা খুব স্পষ্ট তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ফলে তাদেরকে এর পরিবর্তে কোনো বস্তুকে বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে হয় তারা আত্মা ও সৃষ্টিগত স্বভাবকে অস্বীকার করে এর পরিবর্তে তাদেরকে বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ ও বানোয়াট গল্পকে বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে হয় কোনো প্রকার ভিত্তি ছাড়াই তারা বহু বই লিখে যায় বহু বক্তব্য দিয়ে যায় এই ক্ষেত্রে তাদের পুঁজি শুধুমাত্র একটি ভুল ধারণা জগতে এর চেয়ে অন্ধবিশ্বাস আর কি হতে পারে মস্তিষ্কের এর চেয়েও বড় অপব্যবহার আর কি হতে পারে এর চেয়েও বড় অনর্থক ও অসারতার কাজ আর কি হতে পারে মুসলিমদের ব্যাপারে তারা বহু অপবাদ দেয় কিন্তু এসব নাস্তিক ও ডারোইনবাদীদের মাঝে কেউ কি এমন আছে যে কিনা বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চেয়েও উন্নত ইসলাম ও বাস্তবতার মাঝে 
তারা সংঘাত সাব্যস্ত করতে চায় ইসলাম ও বিজ্ঞানের মাঝে তারা বৈপরীত্য প্রমাণ করতে চায় অথচ তাদেরই বক্তব্য হল মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাধিকার নেই বরং জিন মানুষকে পরিচালিত করে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকারকে অস্বীকার করার দ্বারাই বাস্তবতার সাথে তাদের বিশ্বাস কতটা সংঘাতময় তা বুঝে আসে কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিভিন্ন জিনের প্রভাব দাবি করে বসার দ্বারাই বিজ্ঞানের প্রতি তাদের অসম্মানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের পুরো মতবাদটাই এক ধরনের হটকারিতা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি মানুষের স্বভাব তথা ফিতরাতের প্রামাণ্যতার আলোচনা এখানেই শেষ এই বিষয়ে আলোচনার একেবারে শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি তাই এখন আলোচনা আরও দীর্ঘ করে মূল বিষয় থেকে আমরা দূরে ছড়ে যেতে চাই না তবে আমি বিজ্ঞানের নামে নাস্তিক ও ডারোইনবাদীদের বিভ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আর তা হল জেনেটিক দাবি করে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা এটাই এই ব্যাপারে আমার পেশ করা সর্বশেষ দৃষ্টান্ত যা সমকামিতার প্রতি মানবীয় স্বভাবের ঘৃণার বিষয়টিকে আপনার সামনে স্পষ্ট করে দিবে। বিষয়টিকে বস্তুবাদী দর্শনে ব্যাখ্যা করার অসারতাকে প্রমাণ করে দিবে এই বিষয়টি নিয়েই আমরা আগামী পর্বে কথা বলব ইনশা আল্লাহ সে পর্যন্ত সাথেই থাকুন সমকামিতার বৈধতা বিজ্ঞানের নামে মিথ্যাচার নাস্তিকরা মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা ও অনুভূতিগুলোর বস্তুবাদী বিভিন্ন ব্যাখ্যা কোনো দলিল ছাড়াই সাব্যস্ত করে দিতে চায় যা আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি কিন্তু তারা এখানেই থেমে যায়নি বরং যেই সব কাজ মানবীয় স্বভাবের কাছে সম্পূর্ণ বিকৃত সেই সব কাজকেও তারা জিনের দিকে সম্পৃক্ত করে দিতে চায় এভাবেই তারা এই সব কাজকে মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা বলে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট উদাহরণ হল সমকামিতার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই কাজটিকে তারা বিকৃত বলতে নারাজ বরং তাদের মতে এটা হোমোসেক্সুয়ালিটি বা সমলিঙ্গের যৌনতা কারণ বিকৃতি শব্দটা বোঝায় যে কাজটি মানুষের স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় আর তারা এটাকে বিকৃতি স্বীকার করতে নারাজ সমকামিতা এবং ধর্মহীনতার মাঝে একটি সম্পর্ক রয়েছে দু সালের এল তথা আমেরিকার সমকামী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় যে আমেরিকার প্রায় অর্ধেক সমকামী ব্যক্তির ধর্মের সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই অথচ আমেরিকার সাধারণ নাগরিকদের মাঝে শতকরা বিশ জন ব্যক্তি ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন পশ্চিমা বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ যেখানে নাস্তিকতা ও ডারোয়িনিজমের প্রসার ঘটেছে সমকামিতার সাথে বংশ ও জিনের সম্পর্ক রয়েছে বলে একাধিক গবেষণা প্রকাশ করেছে তাদের মতে সমকামিতার সাথে সামাজিক পরিবেশেরও সম্পর্ক রয়েছে যেমন দুই সমকামী দম্পতি যদি একটি শিশুকে দত্তক নেই তাহলে এই শিশুটির উপর কেমন প্রভাব পড়বে এসব নিয়ে সেখানে গবেষণা চলছে কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে চাই এইসব গবেষণা কি বিজ্ঞান ভিত্তিক ও নিরপেক্ষ কোনো পদ্ধতিতে হচ্ছে বরং আমরা এর চেয়েও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করতে চাই তা হল পশ্চিমা বিশ্বের লিবারাল পরিবেশে সংঘটিত হওয়া এসব গবেষণা কি আসলেই নিরপেক্ষ নাকি কখনো কখনো এইগুলো রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয় যদি এসব গবেষণার ফলাফলে ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসে তাহলে মানবীয় বিবেক কি ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপারে সন্দিহান হবে নাকি এইসব গবেষণার সত্যতার ব্যাপারে সন্দিহান হবে যখন কোনো নাস্তিক আপনাকে বলবে আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি তার এই কথাটি কি বাস্তব নাকি সে বিজ্ঞানের নামে নিজের মন ঘোরা ভুল ব্যাখ্যাকে বিশ্বাস করে ফলে সে দ্বিগুণ অজ্ঞতায় তলিয়ে যায় এটাই আজ আমাদের আলোচনার মূল ও সম্পূর্ণ লক্ষ্য সমকামিতা একটি উদাহরণ মাত্র এর মধ্যে দিয়ে আমরা পশ্চিমা বিজ্ঞানের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করব আমাদের আজকের আলোচনাকে আমরা নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করেছি সমকামিতার জেনেটিক ব্যাখ্যা সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক সাব্যস্ত করার ব্যাপারে পশ্চিমা গবেষকদের অবস্থান ও তার বিশ্বাসযোগ্যতা চারিত্রিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই ধরনের গবেষণা কি বিশ্বাসযোগ্য এসব গবেষণা সংঘটিত হয় যেই পরিবেশে তার বিবরণ গবেষকেরা কি বিশ্বাসযোগ্য এসব গবেষণার পেছনে কারা অর্থায়ন করে গবেষণার ফলাফলের সাথে মিডিয়ার আচরণ আপনাদের সহজতার জন্যে বিষয়গুলোকে বিভক্ত করে নেওয়া হল যাতে আপনারা এগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন আশা করি আজকের পর্বটি প্রমাণ ও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা সম্মিলিত হবে আপনারাও যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন 
প্রথমে আমরা এই শিরোনামটি পর্যালোচনা করব সমকামিতার জেনেটিক কারণ রয়েছে তারপর আমরা আরও মৌলিকভাবে জানার চেষ্টা করব যে চারিত্রিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমা গবেষণা আসলেই বিশ্বাসযোগ্য কিনা এই প্রশ্নের জবাব আমরা তিনটি ধাপে দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমত যেসব পরিবেশে এইসব গবেষণা সংঘটিত হয় সেই পরিবেশ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেব আপনারা বুঝতে পারবেন যে এমন পরিবেশে কি স্বাধীনভাবে গবেষণা সম্ভব নাকি আইনের সন্ত্রাস সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে দ্বিতীয়ত আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এইসব গবেষণা সম্পাদনকারী গবেষকরা কি বিশ্বস্ত নাকি তাদের পারিপার্শ্বিক বিষয় কখনো কখনো তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে তৃতীয়ত কারা এসব গবেষণার পেছনে অর্থায়ন করছে গবেষণার ফলাফলের উপর তাদের প্রভাব কেমন অবশেষে আমরা দেখার চেষ্টা করব এইসব গবেষণার ফলাফলকে মিডিয়া কিভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা কি সত্য বলছে নাকি মিথ্যে প্রথমত সমকামিতার জেনেটিক কারণ রয়েছে এই চটকদার বাক্যটির অর্থ কি দাঁড়ায় এর অর্থ কি এটা যে সমকামীর ভেতরে কিছু জিন আছে যা তাকে সমকামিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এই ক্ষেত্রে কি তার নিজের কোনো ইচ্ছাশক্তি থাকে না ঠিক যেমন ধুলো উড়ে আসলে মানুষ বাধ্য হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে কিংবা হঠাৎ গরম কিছুতে হাত পড়ে গেলে হাত সরিয়ে ফেলে ব্যাপারটি কি এরকম না কথাটির অর্থ স্বাভাবিকভাবেই এমনটি নয় তাহলে কি কথাটির অর্থ সমকামীর মাঝে এমন কিছু জিন রয়েছে যা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে হ্যাঁ এটাই হলো তাদের কথার অর্থ যদি আমরা এই ধরনের জিনের অস্তিত্বের কথা স্বীকারও করে নিই তবুও কি সমকামিতা বৈধতা পাওয়ার যোগ্য সমকামী ব্যক্তি কি শাস্তি ও নিন্দা থেকে মুক্ত এটি একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অর্থাৎ যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কোনো ব্যক্তির মাঝে কোনো খারাপ বা বিকৃত অনুভূতির অস্তিত্ব রয়েছে তাহলে তার উপর ভিত্তি করে কি তার সেই খারাপ ও বিকৃত কাজটিকে বৈধতা দেয়া যায় যদি কোনো পুরুষের মাঝে নারীদের প্রতি মাত্রা অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকে তাহলে তার এই অনুভূতি কি তাকে ধর্ষণের বৈধতা প্রদান করবে নাকি তাকে তার নিজের প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হবে নিজের চাহিদাকে বৈধ উপায়ে পূরণ করার আদেশ করা হবে তাহলে কেন পশ্চিমা নাস্তিকেরা এই ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করে সমকামিতা বংশগতির বিষয় কথাগুলো তারা এমনভাবে বলে যেন সমকামী ব্যক্তিকে তার মাঝে বিদ্যমান জিন এই বিকৃত কাজটি করতে বাধ্য করছে আচ্ছা পশ্চিমা নাস্তিকেরা কি তাদের এই কথাটিকে নিজেদের ক্ষেত্রে অপরিহার্য করে নিতে প্রস্তুত রাজনীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে নিজেদের বিরোধী পক্ষের ক্ষেত্রে কি তারা এই ধরনের যুক্তি মেনে নেবে হতে পারে বিরোধী ব্যক্তিদের মাঝে কিছু জিনের প্রভাব রয়েছে বরং তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব যে পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে হতে পারে তার মাঝে এমন একটি বা একাধিক জিন রয়েছে যা তাকে এই কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ করে আর যে নারী একজন স্বামী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে তার মাঝেও হয়তো এমন কোনো জিন রয়েছে তাহলে কেন আমেরিকার পঞ্চাশটি স্টেটের সবগুলোতেই সমকামীদের বিয়ে আইনত বৈধ দু হাজার সালের ২৬ জুন এই সিদ্ধান্তটি আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালত গ্রহণ করেছে অথচ এই আদালতটির পঞ্চাশটি স্টেটের সবগুলোতেই কোনো পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার আইনত অবৈধ এখন পর্যন্ত অর্থাৎ দু হাজার পর্যন্ত এই আইন বহাল রয়েছে সমকামীদের প্রতি সহমর্মিতা তৈরি করার জন্য কেন তাদের এই সহবের সাথে জিনের সম্পর্কের বিষয়টি প্রচার করা হচ্ছে যাই হোক এখন দেখার বিষয় হল আসলেই কি এমন কোনো জিনের অস্তিত্ব রয়েছে যা সমকামিতার কারণ বা উৎস হতে পারে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে আমাদেরকে আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে যেতে হবে তা হল বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের প্রধান গবেষণা সংস্থাগুলো সমকামিতার সাথে জিন ও বংশানুগতির সম্পর্কের ব্যাপারে কি বলছে আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর একটি হল আমেরিকান ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সংস্থাটির প্রতিবেদন মতে সমকামিতার পেছনে কোনো জেনেটিভ ভিত্তি পাওয়া যায়নি এই প্রতিবেদনটি আজকের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ দু সালের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিদ্যমান রয়েছে জেনে রাখা ভালো যে এই সংস্থাটি সমকামীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোরভাবে সচ্চর যৌনাচার বিষয়ক গবেষণা সমৃদ্ধ বহু বইয়ে বলা হয়েছে যে সমকামিতার পেছনে জিনের সম্পর্কের বিষয়টি অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ এই বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক কোনো কথা বলার সুযোগ নেই কারণ গবেষণা এখনও ফলাফল দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছয়নি 
কোনো জিনের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক রয়েছে বলে নিশ্চিত করা যায়নি এই বিষয়ে সবচেয়ে ভালো ভই হল ডক্টর নেল হোয়াইট হেডের রচিত দ্য জিনস মেড মি ডু ইট এই বইটি যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে সমকামিতার সাথে বংশানুগতির সম্পর্ককে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে এই ক্ষেত্রে লেখক বহু গবেষণাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন এই গবেষণায় এই সম্পর্কের দাবি করা হয়েছে নেল হোয়াইট হেড সেই সব গবেষণাকেও ভুল প্রমাণিত করেছেন বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষকদের কাছে ডক্টর নেইলের বইটি খুবই চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করুন নাস্তিকরা বলে আমরা এই দুনিয়াতে এসেছি একাধিক এলো পাথারের সম্মিলন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতি আমাদের মাঝে এমন কিছু গুণাবলী তৈরি করে দিয়েছে যা আমাদেরকে এই ধরায় টিকে থাকতে সহায়তা করে যেসব গুণাবলী মানুষকে টিকে থাকতে সহায়তা করবে না সেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে প্রশ্ন হল সমকামিতা কি মানুষকে পৃথিবীতে টিকে থাকতে সহায়তা করে অবশ্যই না কারণ দুজন নারী বা দুইজন পুরুষের পরস্পরের যৌনাচারের কোনো কিছুই জন্ম নেবে না এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তারা কোনো বংশগত গুণাবলীও স্থানান্তর করতে পারবে না তাই প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমকামিতাকে বাতিল বা নিঃশেষ করে দেয়াই তো বাস্তব ও যৌক্তিক ছিল কারণ এটি এমন একটি গুণ যা মানুষকে টিকে থাকতে কোনো প্রকার সহায়তা করে না তাহলে কেন সমকামিতা পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে এবার দেখুন ডারুইনবাদীদের ব্যাখ্যা একটির সাথে অপরটির কতটা সংঘর্ষ আমরা আবারও আমেরিকান ফিজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক বিষয়ক বইগুলোর আলোচনায় ফিরে যেতে চাই দেখুন আমরা এতক্ষণ যা কিছু প্রমাণ করলাম তা করার ক্ষেত্রে কোনো অবৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিনি যেমনটি অনেকে করে থাকে তাই ডারুইনবাদীদের জন্য এই সুযোগ নেই যে আমাদের জবাব দিতে গিয়ে তারা বিষয়টিকে মনমতো একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এনে কাজ চালিয়ে দেবে আর যে সব গবেষণা তাদের মতের বিরুদ্ধে সেগুলোকে এড়িয়ে যাবে আমরা আপনাদের সামনে স্বীকৃত সংস্থা ও প্রসিদ্ধ লেখকের বই থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছি এগুলো বহু গবেষণার সারাংশ একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে তা সত্ত্বেও কেউ বলতে পারে আপনার কথার বিপরীতেও তো গবেষণা রয়েছে এমন বহু গবেষণাও তো রয়েছে যে সব সমকামিতার সাথে জিন ও বংশক্রমের সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে কেউ এমনও বলতে পারে আপনি যে সব গবেষণা সংস্থার কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো তো নিজেদের মতামত কোনো একদিন পরিবর্তন করতে পারে তখন কি আপনি সেই মতটিকে স্বীকার করে নেবেন এই প্রশ্নের জবাব আমাদেরকে আজকের আলোচ্য বিষয়ের তৃতীয় ধাপে নিয়ে যাবে যা আজকের পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমাদেরকে এখন এই প্রশ্নটি পর্যালোচনা করতে হবে পশ্চিমা বিশ্বের লিবারেলদের সেবায় নিয়োজিত এইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা কি নিরপেক্ষ নাকি এইগুলো শুধু রাজনৈতিক যন্ত্রমাত্র এই প্রশ্নটির জবাব আমরা আপনাকে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে দিতে চাই প্রথম বিষয় হল সেই সব পরিবেশ যেই সব পরিবেশে এইসব গবেষণা সম্পূর্ণ হয় সেই সব পরিবেশের চিত্র এসব পরিবেশ কি স্বাধীন গবেষণায় উৎসাহিত করে নাকি সেখানে কোনো আইনের সন্ত্রাস চলে পশ্চিমা সভ্যতার কাছে কিছু পবিত্র বিষয় রয়েছে যাকে পশ্চিমারা সম্মানিত মনে করে কেউ সেইগুলোর অপমান করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমকামিতা সেই সব বিষয়গুলোর একটি যা তাদের ভাষায় সমকামী অধিকার পশ্চিমাদের এই পবিত্র বিষয়ের বিরোধিতা যারা করবে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হবে যারা ইহুদিদের বিরোধিতা করবে তাদেরকে স্যামিটিক ধর্মের বিরোধী বলা হবে ফলে সমকামিতার বিরোধিতাকে তারা হোমোফোবিয়া বা সমকাম ভীতি নামকরণ করেছে তাদের কাছে সমকাম একটি স্বভাবজাত বাস্তবসম্মত বিষয় এটি মানুষের অধিকার যে এটার বিরোধিতা করবে সে মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে রোগাক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু এই রোগী তাদের কাছে নির্দোষ নয় বরং সে অপরাধী পশ্চিমা বিশ্বে তাই বহুল প্রচলিত শব্দ হল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্যামেটিক ধর্মবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একইভাবে তাদের ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হল হোমোফোবিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাই সমকামিতার বিরোধিতা করার ফলে জাতিসংঘ বহু রাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে বহু স্থানে একাধিক হামলা চালিয়েছে এই বিষয়ে তারা একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যেখানে বহু দেশ স্বাক্ষর করেছে সমকামিতাকে রক্ষা করার জন্য জাতিসংঘ বিশেষ পরিষদেও নিযুক্ত করেছে এবার বলুন তো এত কিছুর পরেও আধুনিক বিজ্ঞান কি সমকামিতার বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো গবেষণা 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারবে এই প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর স্পিটজারের গল্পটি উল্লেখ করা যেতে পারে প্রফেসর রবার্ট স্পিটজারকে বলা হয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক তিনি একটি অফার্মাকোলজিক্যাল চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন যা সমকামীদের তাদের সমকামিতা থেকে মুক্তি দেবে এই চিকিৎসাটিকে তিনি রিপ্রাটিভ তথা সংশোধনমূলক চিকিৎসা বলে নামকরণ করেছিলেন অর্থাৎ সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণকে সংশোধন করবে তিনি সেই গবেষণায় সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণ দূর করার ক্ষেত্রে তার চিকিৎসাটির সফলতার কথাও উল্লেখ করেছিলেন দোষ সমকামী নারী ও পুরুষের মাঝে তিনি এই পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন তার এই গবেষণাটি প্রকাশিত হওয়ার পর স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সবাই মিলে তার গবেষণার বিষদগার করতে লাগল অথচ তারা জানত যে গবেষক স্পিটজার নিজে সমকামী অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে অবস্থান করেন স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো তখন আমেরিকার মনোরোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দিল কোনো বিজ্ঞানী স্পিটজারের পাশে দাঁড়াল না ফলে বাধ্য হয়ে দু সালে সে নিজের গবেষণাটির জন্য ক্ষমা চাইল মিডিয়ায় খবরটি এই শিরোনামে প্রকাশিত হল মনোবিজ্ঞানের জনক সমকামিতার চিকিৎসার সমর্থনের ব্যাপারে ক্ষমা চাইলেন ক্ষমা চেয়ে স্পিটজার যেই লেখাটি লিখেছিল তার শেষে সে অবনত ও বিনয়ী হয়ে লিখেছে আমি বিশ্বাস করি যে আমি সমকামী সমাজের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার আমি ক্ষমা চাচ্ছি এবার আপনি একটু কল্পনা করার চেষ্টা করুন যে স্পিটজারের উপর দিয়ে কি ঝড় অতিবাহিত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুটি স্বাস্থ্য সংস্থা তার চিকিৎসার বিরোধিতা করেছিল একটি হলো হৌ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরেকটি হলো পাহ বা নিখিল আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থা এই দুইটি সংস্থা দু সালের সতেরো মে এশীয় নামে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে যে সব চিকিৎসা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে দূর করে দেয় সেই সবের কোনো বৈধতা নেই এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি অফার্মাকোলজিক্যাল চিকিৎসা কিভাবে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে সমকামী পুরুষ বা নারীর সাথে শুধুমাত্র কথা বলে ও বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে যে চিকিৎসা চালানো হয় তা কিভাবে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয় এই গবেষণাপত্রে সংস্থা দুটি বলল সমকামীদের সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ দূর করে দেয় এমন চিকিৎসাগুলো তাদের মাঝে অপরাধভূত জাগিয়ে তোলে ফলে তারা নিজেদের নিয়ে লজ্জায় ভুগতে শুরু করে এভাবে তাদের মাঝে দুশ্চিন্তা ও হতাশা তৈরি হয় যার ফলে তারা আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে গবেষণাপত্রটি শেষ করা হয় তথাকথিত হোমোফোবিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উপদেশ দিয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করব এই উপদেশগুলো আপনি একটু শুনে দেখবেন তারপর আপনার কি মনে হয় তা বলবেন সংস্থাগুলো এই ক্ষেত্রে মোট পাঁচটি উপদেশ দিয়েছে এক সমকামীদের সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ দূর করার জন্য যে সব চিকিৎসা ও সমাধান প্রকাশ পাচ্ছে সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে দুই যে সব সংস্থা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করছে তাদের জন্য আবশ্যক হল কর্মীদেরকে সমকামীদের প্রতি সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করার প্রশিক্ষণ দেয়া তাদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে যাতে কেউ না তাকাই সেই পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে তারা অসুস্থ এমনটি মনে করে কেউ যেন তাদের সাথে বৈরী আচরণ না করে তিন সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ দূর করে দেয়া এমন প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চার হোমোফোবিয়ার মুখোশ উন্মোচন করতে হবে মিডিয়ায় তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে তারা যেভাবে অগ্রসর হোক না কেন এবং যে কোনো ব্যক্তি তাদের সহায়তা করুক না কেন তার সমালোচনা করতে হবে মানুষকে জানাতে হবে যে হোমোফোবিয়া একটি সমস্যা যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ মানুষের সম্মান ও অধিকারের জন্যও একটা হুমকি পাঁচ সভ্য সমাজ বিনির্মাণে নিয়োজিত প্রতিটি সংগঠনকে এই বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে সমকামীদের যে কোনো অধিকার সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এসব উপদেশ আপনাকে কি মনে করিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমাদের তথাকথিত সন্ত্রাসবিরোধী উপদেশের সাথে এগুলো কি পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে না একটি বিশ্বাসকে জোর করে বিজ্ঞানী সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তাদের এই আচরণ আমাদেরকে এক্সপ্লেইনড নামক ডকুমেন্টারির কথা স্মরণ করে দিচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে ডারোইনিজম বিরোধী বিজ্ঞানীদের সাথে এক পেশে আচরণ করা হয় এই সন্ত্রাস আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় মধ্যযুগে বিজ্ঞান ও গবেষণার সাথে গির্জার সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের কথা তারপরেও যদি কেউ মনে করে যে 
চমকামিতা বিষয়ক গবেষণা যে পরিবেশে সংঘটিত হয় তা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তাহলে তার ধারণাকে হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না সমকামিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমা গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয় হল গবেষকদের বিশ্বাসযোগ্যতা তারা কি আসলেই বিশ্বাসযোগ্য নাকি এমন কোনো বিষয় রয়েছে যা তাদের কারো কারো মিথ্যাবাদিতা ও হটকারিতার দিকে ইঙ্গিত করে এই প্রশ্নের জবাবে আমার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করব প্রথমটি হল যে গবেষণাটির কথা নাস্তিক ও সমকামীরা খুব বেশি উল্লেখ করে থাকে তা হল উনিশশো সালে ড্যান হ্যামারের করা গবেষণা গবেষণাটি বলছে ডিএনএ এক্স কিউ ও সমকামিতার মাঝে সম্পর্ক থাকতে পারে গবেষণাটির ফলাফল সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়েছে শুরুতেই আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই যে এই ড্যান হ্যামার হল সেই ব্যক্তি যে কিনা সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকারকারী জিনের অস্তিত্ব আছে বলে দাবি করেছিল এই ব্যাপারে সে কোনো প্রমাণ ও প্রকাশিত গবেষণা ছাড়াই একটি বই লিখেছিল তাই জিন বিজ্ঞানীরা তার সাথে একমত হতে পারেনি যেমনটি আমরা গত পর্বে আলোচনা করে এসেছি আসুন আমরা এই হ্যামারের আরও কিছু দাবি দেখে আসি বিজ্ঞানের নিয়ম হল কোনো গবেষণার ফলাফল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার জন্যে অবশ্যই রিপ্রডিউসেবল হতে হবে অর্থাৎ একই পদ্ধতিতে যদি অন্য গবেষকেরাও একই গবেষণাটি করে তাহলে ফলাফল একই হবে নতুবা যে কোনো গবেষক যা খুশি দাবি করে বসতে পারে যার ফলে মিথ্যা ও বানোয়াট দাবিতে বিজ্ঞান জগৎ ভরে উঠবে হ্যামার ও তার দলের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে বহু গবেষক গবেষণা করেছেন তাদের সংখ্যাও অনেক কিন্তু কারো গবেষণাতেই হ্যামারের ফলাফলের মতো কোনো ফল বের হয়ে আসেনি ফলে গবেষকরা হ্যামারের গবেষণা ও তার দাবিকৃত জিনকে ভুয়া বলতে বাধ্য হয়েছে এই ক্ষেত্রে ডক্টর জর্জ রাইস ও তার দলের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এটি সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে সেই গবেষণায় এসেছে কেন হ্যামারের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে একই গবেষণা করার পরও পুরোপুরি বিপরীত ফল বের হয়ে আসছে তা স্পষ্ট নয় অথচ আমাদের গবেষণা হ্যামারের গবেষণা থেকে আরও অনেক বড় আকারে ছিল এটা নিশ্চিত যে আমাদের নিকট জিনের প্রভাব আবিষ্কার করার যথেষ্ট সামর্থ্য রয়েছে যেই গবেষণা পদ্ধতিটি প্রকাশ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে করার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ আমাদের রয়েছে তা সত্ত্বেও আমাদের গবেষণা ডিএনএ এক্স কিউ টোয়েন্টি এইটের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক তৈরি করে দেয় এমন কোনো জিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করার জিনের মতো এই জিনটির অস্তিত্বের ব্যাপারেও হ্যামারের গবেষণা ভুল প্রমাণিত হল প্রায় পঁচিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে গবেষকরা হ্যামারের মতো একই ফলাফল বের করে আনার চেষ্টা করছে কিন্তু তার সেই ফলাফল আর বের হয়ে আসছে না তার সাথে এই মৌলিক বিষয়টিও সম্পৃক্ত রয়েছে যে কোনো আচরণগত গুণাবলীর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট জিনের প্রভাব আধুনিক জেনেটিক বিজ্ঞান অস্বীকার করে যেমনটি দু সালে ন্যাচার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে তারা জানিয়েছে স্বাভাবিক সব শারীরিক গুণাবলীর সাথে এক বা একাধিক জিনের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক সাব্যস্ত করা খুবই জটিল বিষয় তাহলে কিভাবে সমকামিতার মতো অস্বাভাবিক আচরণের পেছনে জিনের সম্পর্ক পাওয়া যাবে হ্যামারের দাবি করা সেই জিনটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অযৌক্তিক যেমনটি ন্যাচার ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেই গবেষণাটিতে বলা হয়েছে আর তা পরীক্ষাগতভাবেও অসফল যেমনটি সায়েন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গবেষণায় উঠে এসেছে আর এই দুটি বিজ্ঞান বিষয়ক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন তাছাড়া প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ হ্যামারের এই গবেষণাটি মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়ে আসছে বারবার তাকে সঠিক করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কেউই তা সঠিক প্রমাণ করতে পারেনি গবেষকদের বিশ্বস্ততা নিয়ে আরেকটি প্রমাণ পেশ করছি যা আমরা গে প্যারেন্টিং বা সমকামীদের সন্তান দত্তক বিষয়ক গবেষকদের স্বভাব অনুসন্ধান করে পেয়েছি আমেরিকার অধিকাংশ স্টেটে সমকামী পুরুষ বা নারীর জন্যে সন্তান দত্তক নেয়া আইনিভাবে বৈধ বিষয়টির বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে যখন বিতর্ক চলছিল তখন সন্তানের উপর এর প্রভাব পড়ার ব্যাপারে কিছু গবেষণা পেশ করা হল যেমন লেখক ডেভিড ব্লিঙ্কফ সমকামীদের সন্তান দত্তক নেয়ার বিষয়ক বহু গবেষণা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এবং তার ফলাফল প্রকাশ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন লেখাটির শিরোনাম সমকামীদের সন্তান দত্তক বিষয়ক সব গবেষণা ভুল ব্লিঙ্কফ উল্লেখ করেছেন যে সব গবেষকেরা এই দত্তককে বৈধতা দেওয়ার পক্ষে নিজেদের গবেষণা প্রকাশ করেছে তাদের শর্ত করা ষাট পারসেন্ট গবেষক নিজেরাই সমকামী
তাদের শতকরা ষাট পার্সেন্ট গবেষক নিজেরাই সমকামী পঁচিশ পার্সেন্ট গবেষক সম্পর্কে তথ্যই পাওয়া যায় না তার মানে হলো তাদের মাঝেও অনেকে সমকামী থাকতে পারে লেখক তার কথার প্রমাণস্বরূপ কিছু ঘটনা ও তালিকা উল্লেখ করেছেন তারপর বলেছেন এইসব গবেষণায় যে নিরপেক্ষতা বলতে কিছুই নেই তার প্রমাণ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট এইসব গবেষকরা কখনোই কনফ্লিক্ট অব দ্য ট্রাস্ট এ বাস্তবতা প্রকাশ করে না কনফ্লিক্ট অব দ্য ট্রাস্ট মানে যেখানে গবেষক তার গবেষণার এমন কিছু দিক উল্লেখ করে যা তার গবেষণা নিরপেক্ষতাকে দুর্বল করে দিতে পারে স্বাভাবিক ব্যাপার হলো কোনো পশ্চিমা গবেষক কখনোই এমন কোনো গবেষণা প্রকাশ করবে না যা সমকামিতার সাথে সাংঘর্ষিক কারণ তাহলে সমকামিতার সাথে হটকারিতা করে ফেলবে ফলে তাকে হোমোফোবিক বলে দেয়া হবে সমকামী সন্ত্রাসের পক্ষ থেকে তাকে বহু আক্রমণের শিকার হতে হবে তাই পশ্চিমের বহু গবেষণাই ইচ্ছাকৃতভাবে দেখানো হয়েছে যে সমকামীরা কোনো শিশুকে দত্তক নিলে শিশুর উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে না এই হল তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা যা প্রকাশিত হচ্ছে সাইন্টিফিক জার্নালে এসব গবেষণাকে স্বাগত জানাচ্ছে বিজ্ঞানীরা যা সংঘটিত হচ্ছে বিজ্ঞানময় পশ্চিমা বিশ্বে এই পশ্চিমা বিশ্বে যদি একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার বিষয়ে কোনো গবেষণা করা হয় তাহলে তার ফলাফল কেমন বের হবে বলে আপনার ধারণা তার ফলাফল কি বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ হবে বলে আপনি মনে করেন বিশেষত আপনি যখন জানতে পারবেন যে একাধিক স্ত্রী রাখা তাদের দেশে আইনত দ্বন্দ্বনীয় তখন আপনার কি অভিমত হবে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি গবেষণায় বলা হচ্ছে সমকামী দম্পতির নিকট বড় হওয়া শিশুদের বড় একটি অংশ সমকামীদের মতো আচরণ শিখে যায় এবার বলুন তো কিভাবে দুইজন সমকামীর বিয়ে হতে পারে আবার তাদের সন্তানও থাকতে পারে হয়তো সমকামী উভয় লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে ফলে অন্য লিঙ্গের কারোর সাথে বিয়ে বা ব্যবচার করে সন্তান জন্ম দেবে নতবা এই শিশুটি কোনো নারী ও পুরুষের মাঝে ব্যবচারের ফলে জন্মলাভ করেছে তারা শিশুটিকে কোথাও ফেলে রেখেছে তারপর দুজন সমকামী তাকে সন্তান হিসেবে নিয়ে গেছে এই হল লিভারেল সভ্যতা আমরা আবারও বলছি পশ্চিমা বিশ্বে কিছু গবেষণা রয়েছে যাতে বলা হচ্ছে সমকামীদের নিকট বড় হওয়া শিশুদের বড় একটি অংশ সমকামীদের মতো আচরণ শিখছে কিন্তু সমকামী গবেষকরা এটিকে মৌলিকভাবে কোনো সমস্যাই মনে করছে না নাস্তিকদের বক্তব্য হল মা বাবা যখন শিশুকে বলে যে আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাদের এই কথাটি একটি শিশুর শৈশবকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যেমনটি ডকিনস তার দ্য গড ডিলিউশন বইয়ের দুশো চৌষট্টি পৃষ্ঠায় লিখেছেন অথচ এই নাস্তিকেরাই তখন সমকামী দম্পতির কাছে বড় হওয়া শিশুদের মাঝে সমকামিতার বিস্তারে কোনো সমস্যা দেখছে না এটাকে তারা শৈশব নষ্ট বা জোরপূর্বক চিন্তা চাপিয়ে দেওয়া হিসেবে নামকরণ করছে না এখানে আমাদের প্রশ্ন হল পশ্চিমা সভ্যতা কি আসলেই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে ধরুন একটি শিশু ব্যবিচারের ফলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে ফেলে দেয়া হয়েছে দুজন সমকামী পুরুষ তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছে শিশুটির সামনে তারা সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে যার প্রভাবে শিশুটিও সমকামী হয়ে গেছে তারপর সে অনুভব করতে পারবে যে তার সমকামিতা মানবীয় স্বভাবের সাথে সাংঘর্ষিক তাই সে তার মানসিক আকর্ষণকে পরিশুদ্ধ করার ইচ্ছে পোষণ করল সে একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকার ইচ্ছে করল কিন্তু স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো এসে তাকে বলল সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ দূর করে দেয় এমন সব কর্মকাণ্ডই নিষিদ্ধ যেমনটি দু হাজার সালে ঘোষণাপত্রে লিখা হয়েছিল যা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি অর্থাৎ সমকামী মনোভাবের চিকিৎসাও নিষিদ্ধ তাকে এইভাবেই থাকতে হবে এটা কি স্বাধীনতা নাকি জবরদস্তি গবেষকদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আরেকটি প্রমাণ দিচ্ছি প্রফেসর জন মেইলার বেলেকে সমকামী নারী ও পুরুষদের সমর্থন যুগানো যায় এমন কিছু গবেষণা করতে মার্কিন সরকার অর্থায়ন করেছে সমকামিতাকে বৈধতা দেয় এমন কিছু ফিল্মও তারা নির্মাণ করেছে সেইসব ফিল্মে সমকামিতার পক্ষে এমন সব যুক্তি পেশ করা হয়েছে যা উল্লেখ করতেও মানুষ লজ্জা পায় প্রফেসর জন মাইকেল ভেলির গবেষণা নিয়ে ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকায় আপত্তি তোলা হয়েছিল বলা হয়েছিল এইসব গবেষণা মানুষের প্রভিত্তিগত চাহিদাকে আরও লাগামহীন করে তুলবে আমেরিকানদের অর্থ অপচয়কে আরও বাড়িয়ে দেবে ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তির জ্ঞান ও গবেষণা গ্রহণযোগ্য হবে যে ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত আর পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান জগতে জ্ঞান ও গবেষণা গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে 
কোনো চায়েত্রিক গুণাবলীর শর্ত বা নীতি নেই এমনকি গবেষক লোকটির যদি জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয় তবুও তার গবেষণাটি গ্রহণ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এমনকি গবেষক যদি নাস্তিকও হয় সে মৌলিকভাবে কোনো চারিত্রিক নৈতিকতার অস্তিত্বকে স্বীকারই করে না তবুও তার কাছে এটি কোনো সমস্যা নয় আর নাস্তিকদের কাছে ধোকা ও হটকারিতা তো আপেক্ষিক বিষয় সামগ্রিকভাবে তাকে ভোল বলা যায় না জন বেইলির গল্প আমাদেরকে তৃতীয় বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় তা হল সমকামিতা বিষয়ক পশ্চিমা গবেষণাগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে পর্যালোচনা এই ক্ষেত্রে প্রথমত লক্ষণীয় হল এইসব গবেষণায় কারা অর্থায়ন করে এবং ফলাফলের উপর তার প্রভাব কেমন পড়ে কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা ব্লাঙ্কফের কথা উল্লেখ করেছিলাম সে সমকামিতা বিষয়ক বহু গবেষণা নিয়ে পর্যালোচনা করেছে লেখক তার পর্যালোচনায় প্রমাণসহ দেখিয়েছে যে কিভাবে সমকামীদের সন্তান দত্তক বিষয়ক তথাকথিত গবেষণাগুলো স্বয়ং কিছু পরিচিত সমকামী ব্যক্তির অর্থায়নে পরিচালিত হয় যেমন ডেভিড বোনেট কিছু সমকামী সংগঠনও এটি অর্থায়ন করেছে যেমন রেইনবো ইন্ডিয়ানফেন্ট আর বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত বাস্তবতা হল গবেষণা থেকে অধিকাংশ সময়ই এমন ফলাফল বেরিয়ে আসে যা অর্থায়নকারীরা চায় ইংরেজিতে যাকে বলা হয় স্পন্সরশিপ বায়াস স্পন্সরশিপের পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ ধরে নিন একজন সমকামী একজন গবেষককে কিছু অর্থ দিয়ে বলল আমি যা করছি তা ভুল নাকি সঠিক তা নিয়ে একটি গবেষণা করুন আর আমার পকেট থেকে আপনার পারিশ্রমিক নিয়ে নেবেন তারপর ভেবে দেখুন গবেষণাটি কেমন হতে পারে পঁচিশ মার্চ দু হাজার তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে সমকামীদের সন্তান দত্তক নেয়ার বিষয়ক একশো পঞ্চাশটি গবেষণা সংগঠিত হয়েছে প্রতিটি গবেষণার পেছনে কয়েক লাখ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছে এই সব গবেষণার অনেকগুলোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে সংগঠিত হয়েছে আমাদের প্রশ্ন হল মার্কিন সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা কি শালীনতা ও লজ্জাশীলতার মাঝে বেড়ে ওঠা কোনো তরুণীর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো গবেষণায় অর্থায়ন করবে কিংবা ধরে নিন কোনো একজন গবেষক যদি গবেষণা করে বের করে যে ইহুদিদের মাঝে এমন কিছু জিন রয়েছে যা তাদেরকে অপরাধ ও ষড়যন্ত্র করতে উদ্বুদ্ধ করে আর এই গবেষক যদি নিজ দায়িত্বে এই গবেষণাটি চালিয়ে যেতে চায় তাহলে কি আমেরিকান প্রশাসন এই গবেষণাকে কোনো রকম সহায়তা বা সমর্থন দেবে নাকি তাকে ইহুদি বিদ্বেষী ট্যাগ দিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত করবে অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি বিষয় রয়েছে তা হল গবেষণার ফলাফল প্রকাশ এই ক্ষেত্রেও রয়েছে পক্ষপাতিত্বের সমস্যা যাকে বলা হয় পাবলিকেশন ভাইয়াস বা প্রকাশনা বিষয়ক পক্ষপাত অর্থাৎ যদি সমকামী গবেষকের গবেষণায় তার নিজের চাহিদা বা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদার বিপরীত কোনো ফলাফল বের হয়ে আসে তাহলে কি গবেষক সেই গবেষণাটি প্রকাশ করবে নাকি গোপন করে ফেলে একইভাবে যদি সত্যিকারে কোনো নিরপেক্ষ গবেষক নিজের গবেষণায় সমকামিতার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো ফলাফল বের করে আনে তাহলে কি তার এই গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানভিত্তিক ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশ করা হয় না বরং ম্যাগাজিনগুলো তার গবেষণা প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায় আর সমকামী লবি এই ধরনের গবেষণার উপর ক্রমাগ্রত আক্রমণ চালাতে থাকে তাই এসব গবেষণা প্রকাশ করে কোনো ম্যাগাজিন নিজেদের উপর সমকাম ফোবিয়া বা হোমোফোবিক ট্যাগ নিতে চায় না রবার্ট স্পেটজারের মতো বাধ্য হয়ে ক্ষমা চাওয়ার সেই পরিণতি কেউই নিজের কাঁধে টেনে নিতে চায় না আমাদের আলোচনার সর্বশেষ পয়েন্ট ছিল এসব গবেষণার ফলাফলের সাথে মিডিয়া কেমন আচরণ করে আমেরিকার প্রসিদ্ধ গণমাধ্যমগুলো সেই সব গবেষণা খুঁজতে থাকে যা সমকামিতাকে সমর্থন করে এগুলোকে বিভিন্ন রং চঙিয়ে বারবার প্রচার করতে থাকে চটকদার শিরোনাম দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার একটি দৃষ্টান্ত হল সমকামিতার পেছনে জিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া হ্যামারের তথাকথিত সেই গবেষণাটি যে গবেষণাটিকে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা বলতেও লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল সেটিকে নিয়েই মিডিয়া হইচই ফেলে দিয়েছিল অথচ বিজ্ঞানের মানদণ্ডে এই গবেষণাটি কোনোভাবেই উত্তীর্ণ হতে পারেনি তবুও মিডিয়া এটিকে সর্বজনন স্বীকৃত বাস্তবতা হিসেবে প্রচার করে গেছে দ্য টেলিগ্রাফের মতো আন্তর্জাতিক মিডিয়া বাইশ বছর যাবৎ ভুল প্রমাণিত হয়ে থাকা হ্যামারের এই গবেষণাটি প্রচার করতে লজ্জা পাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে শুধু মিডিয়াই না বরং বিজ্ঞানী সমাজও এই অবৈজ্ঞানিক কাজটি প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে তারা হ্যামারের দাবিকৃত সেই ভুয়া জিনটিকে একুশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলনীতির বয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে সর্বশেষে বলতে চাই 
এসব কিছুর পর আমাদের প্রশ্ন হলো নাস্তিকেরা যেসব গবেষণার গান গেয়ে বেড়ায় সেগুলো কি আসলে বিজ্ঞান নাকি তা ছদ্ম বিজ্ঞান তথা সোডো সায়েন্স এইগুলো লিবারালিজমের পবিত্র বিষয়গুলোকে মান্য করে তার পক্ষেই সাফাই বের করে আনে এইগুলো হলো পক্ষপাতমূলক বিজ্ঞান যা নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তাদের পক্ষে ফলাফল প্রসব করে গবেষণাগুলোর গবেষকেরা নিজেরাই সমকামী এবং তাদের সত্যতা নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই গবেষণা সাজানোর ক্ষেত্রে বহু ভুলে ভরা প্রকাশের ক্ষেত্রে পক্ষপাত সমকামিতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক মানসিকতা হোমোফোবিক ত্যাগ লাগানোর ভয় তারপর রয়েছে নিজের চাহিদা মতো সংবাদ প্রকাশকারী মিডিয়া প্রকাশভঙ্গি এমন যেন সমকামী কোনো জিনের চাপে বাধ্য হয়ে সমকামিতা করছে এত কিছুর পরেও তোতা পাখির মতো নাস্তিকেরা আপনাকে বলবে আমরা বিজ্ঞান মনস্ক আল্লাহ সুবাহান আহতালা বলেন স্তরে স্তরে অন্ধকার যদি নিজের হাত কেউ বের করে তাহলে যেন নিজেই তা দেখতে পাবে না আসলে আল্লাহ যার জন্যে কোনো আলো নির্ধারণ করে না তার জন্যে নেই কোনো আলো তারা নূর আয়াত চল্লিশ শেষ করার আগে বলতে চাই যে সমকামিতা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী প্রতিটি মানুষই তার মাঝে অন্ধকারের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে যা মানবীয় স্বভাবকে সংকুচিত করবে তাই আমরা আমাদের হৃদয়কে ওহির আলোতে আলোকিত করার ইচ্ছে পোষণ করি আসুন তোরা সোয়ারার কয়েকটি আয়াত তিলাওত করি যা আল্লাহ নবী লুদ আলাই সালাম এর অবস্থা বর্ণনা করেছে মানবজাতির মাঝে সমকামিতার এই জঘন্য অপরাধ তার সময়ে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছে তিনি তার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন জগতের মাঝে তোমরা পুরুষদেরকেই যৌনতার জন্য বেছে নিলে তোমার রব তোমাদের জন্যে যে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন তাকে ত্যাগ করলে তোমরা তো সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় সুরা সোয়ারা আয়াত একশো পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি সমকামীদের কর্মের অনিষ্টতা প্রকাশ করার জন্য লুত আলাহিসালামকে লম্বা দলিল প্রমাণ করতে হয়নি কারণ তা সুস্পষ্ট নিকৃষ্ট কাজ তাই এটির কথা উল্লেখ করলেই তার অনিষ্টতা বুঝে আসে লুত আলাহিসালাম প্রথমেই তার সম্প্রদায়ের আকিদা ঠিক করার কাজে নামেননি বরং তিনি সর্বপ্রথম তাদের মানবিকতার সংশোধনে নেমেছিলেন তারা বলল হে লুত যদি তুমি বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে তিনি বললেন আমি তোমাদের কর্মকে ঘৃণা করি হে রব আমাকে ও আমার পরিবারকে তাদের কর্ম থেকে নিস্তার দিন তখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে মুক্তি দিলাম কিন্তু এক বৃদ্ধা পেছনে থাকা লোকেদের সাথে পড়ে থাকল তারপর আমি অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করে দিলাম আমি তাদের ওপর বর্ষণ করলাম প্রচণ্ড বৃষ্টি ভীতি প্রদর্শনের জন্যে কতই না নিকৃষ্ট ছিল এই বৃষ্টি নিশ্চয় এই ঘটনার মাঝে রয়েছে শিক্ষা আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না নিশ্চয় আপনার রব মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় তোরা সোয়ারা আয়াত একশো সাষট্টি থেকে একশো পঁচাত্তর আলোচনার মাঝখানেই বলতে চেয়েছিলাম নাস্তিকতা ও ডারিনিজম কি হত্যা ও ধর্ষণের মতো অপরাধকে এই কারণে বৈধতা দেয় যে এগুলোর পেছনে কিছু জিনের ভূমিকা রয়েছে যেমন তারা সমকামীদের বৈধতা দেয় কিন্তু কথার মাঝখানে আমি এসব প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দেইনি কারণ নাস্তিকতা ও ডারিনিজমের কাছে এসব প্রশ্নের নতুন জবাব হল হ্যাঁ বৈধতা দেয় আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে নতুবা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকারী জিনের অস্তিত্ব মানবদেহে পাওয়া গিয়েছে বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে এরও প্রমাণ দেখাতে পারতাম এসব গবেষণা দাগি আসামির অপরাধকেও হালকা করে দিয়েছে কারণ তারা ভাবছে তাদের এইসব কাজ বিজ্ঞানসম্মত যেমনটি ঘটেছিল ব্র্যাডলি ওয়ার্ল্ডরুবের সাথে আমি আপনাদেরকে টর্লেন ও পালমান নামক দুইজন ডক্টরের বইয়ের কথা বলেছিলাম যারা ধর্ষণকে জেনেটিক আচরণ বলে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে আসলে কথা সেই একটি আল্লাহ যার জন্যে কোনো আলো নির্ধারণ করেনি তার জন্যে নেই কোনোই আলো তোরা নূর আয়াত চল্লিশ আজকের আলোচনা ছিল শাসকদের ইচ্ছায় বিজ্ঞানকে একটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত ছিল বস্তুবাদীদের চায়িত্রিক অধপতনের কিছু উদাহরণ নয়টি বিষয়ের সারাংশ আজকের পর্বে আমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের উপর মানবীয় স্বভাবগত বিষয়গুলোর প্রমাণ সংক্রান্ত পূর্বের নয়টি পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সারাংশ তুলে ধরব এবং এইসব আলোচনার উপর উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের জবাব দেব আমরা প্রমাণ করেছি যে মানুষের মাঝে সৃষ্টিগত স্বভাব বা ফিতরাত বলে একটি বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে এই স্বভাবের কিছু উপকরণকে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যেমন ধর্ম পালনের আগ্রহ মস্তিষ্ক নিশ্চিত অনস্বীকার্য বিষয় চায়িত্রিক মূল্যবোধ 
জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও স্বাধীন ইচ্ছাধিকার ইত্যাদি উল্লেখিত সবগুলো উপকরণ যে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে তা আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি আমরা প্রমাণ করেছি যে এইসব উপকরণের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান সুবিন্যস্ত ও যৌক্তিক এর বিপরীতে এইসব উপকরণের ক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদ যেসব সংকটের মাঝে রয়েছে তাও আমরা আলোচনা করেছি আর এই সংকটের ভিত্তি হল একজন স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সকল কিছুর অস্তিত্বের ব্যাপারে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা আমরা নাস্তিকতার অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে গিয়ে তারা কি কি অবস্থান গ্রহণ করেছে তাও উল্লেখ করেছি যেমন সর্বজনন স্বীকৃত বিষয়গুলোকে অস্বীকার অনস্বীকার্য বাস্তবতা থেকে নিঃসৃত জ্ঞানকে অস্বীকার দ্বিমুখিতা ও সাদৃশ্যহীনতা এমন কিছু ফলাফল বের করা মানব মন সরাসরি যাকে ঘৃণা করে মানুষের মূল্য ও সম্মানকে তুচ্ছ করে এবং বিবেকের সত্যতা ও তার অনুভূতিকে বাতিল করে দেয়া ইত্যাদি আমরা বলেছি যে নাস্তিকতা যখন এইসব সমস্যার যে কোনো একটি সমস্যা থেকে পালাতে চেষ্টা করে তখন সে আরেকটি সমস্যায় পতিত হয় সে যদি বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে চায় তাহলে তাকে তার বস্তুবাদী দর্শনের সাথে দ্বিমুখিতা করতে হয় আর যদি সে বস্তুবাদী দর্শনকে ঠিক রাখতে যায় তাহলে তাকে বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয় যদি সে চারিত্রিক মূল্যভূতকে অস্বীকার করার বিপদ থেকে পালাতে চায় তাহলে সে বস্তুবাদী দর্শনের সাথে দ্বিমুখিতায় জড়িয়ে যায় আর যদি বস্তুবাদী দর্শনকে ঠিক রাখতে যায় তাহলে বাধ্য হয়ে চারিত্রিক মূল্যভূতকে অস্বীকার করতে হয় যা মানব মন সরাসরি ঘৃণা করে তাই নাস্তিকের এই কথা বলার কোনো উপায় নেই যে যেসব নাস্তিক চারিত্রিক মূল্যভূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আমি তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করছি সব কিছুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই দর্শনকে যারা অস্বীকার করে আমি তাদের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করছি এইসব বলে সে সংকট থেকে মুক্তি পাবে না কারণ তার এই প্রত্যাখ্যান তাকে তার নাস্তিকতার সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে নিয়ে দাঁড় করাবে তা সত্ত্বেও আমরা অনেক স্থানে এভাবে বলেছি এই বিষয়টির মাঝে নাস্তিকতা কোনো সমস্যা দেখে না কিংবা নাস্তিকতার চরিত্র এমন অথবা নাস্তিকতা এমনটি বলছে যাতে কেউ এই কথা বলার সুযোগ না পায় যে সকল নাস্তিক তো উল্লেখিত বিষয়টিকে সমর্থন করে না আমরা নাস্তিকতার যেই ফলাফলগুলোর কথা উল্লেখ করেছি সেগুলোর নাস্তিকতার দর্শন অনুযায়ী অপরিহার্য যদিও কিছু নাস্তিক ভিন্ন কথা বলার চেষ্টা করুক না কেন পূর্বের নয়টি পর্বে আমরা দেখিয়েছি সৃষ্টিগত স্বভাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিকরা কিভাবে সেই স্লোগানগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে যা সে রাত দিন আউড়ে বেড়ায় নাস্তিকদের স্লোগান হল আমি আমার মস্তিষ্ককে সম্মান করি আমি মানবতাবাদী মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি আমি বিজ্ঞানকে সত্যায়ন করি পঞ্চম পর্বে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে নাস্তিকতা বিবেককে অপমান করে এবং তাকে নাকচ করে দেয় ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম পর্বে দেখিয়েছি নাস্তিকতা কিভাবে মানুষ ও তার চরিত্রকে অপমান করে পঞ্চম দশম ও এগারোতম পর্বে দেখিয়েছি কিভাবে নাস্তিকতা আধুনিক বিজ্ঞানকে অপমান করে মোট কথা নাস্তিকতা তার সকল স্লোগানকেই নাকচ করে দেয় একইভাবে আমরা দেখিয়েছি নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী মুমিনদের যেসব কারণে সমালোচনা করে তারা নিজেরাই কিভাবে সেই সব কাজ করে বেড়ায় তারা মুমিনদের গায়েবে বিশ্বাসের সমালোচনা করে অথচ সেই গায়েবের অস্তিত্বের ব্যাপারে মুমিনদের নিকট রয়েছে বহু প্রমাণ বিপরীতে নাস্তিকেরা এমন সব অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস রাখে যার কোনো প্রমাণ নেই যেমন স্বভাবগত বিষয়ের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় তারা বিশ্বাস করে অথচ তাদের সপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই মুমিনেরা যদি কিছু প্রশ্নের জবাবে বলে আমরা জানি না কেন তা সংঘটিত হয়েছে তাহলে নাস্তিকেরা এই কথাকে ত্রুটি বলে সাব্যস্ত করে অথচ মুমিনদের এই বক্তব্য যৌক্তিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ মাত্র বিপরীতে নাস্তিকরাই বহু প্রশ্নের জবাবে বলে আমরা জানি না কেন তা সংঘটিত হয়েছে যেমন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকারের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তারা এই কথা বলে অথচ বস্তুবাদী নাস্তিকতার দৃষ্টিতে এই বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য নয় নাস্তিকরা দাবি করে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে মুমিনেরা নিজেদেরকেই ধোকা দিচ্ছে অথচ নাস্তিকরাই নিজেদেরকে ধোকা দিয়ে বেড়াচ্ছে কেন আমরা পৃথিবীতে এলাম এই পর্বটিতে আমরা তা আলোচনা করেছি অনেক মুসলিমের মনে কিছু প্রশ্ন রয়েছে কিছু সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে যার উপযুক্ত জবাব তারা খুঁজে পায়নি তার কারণ হয়তো সেই উত্তরটি উপযুক্ত উৎসে অনুসন্ধান করেনি অথবা তার ইমান মৌলিকভাবে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কিংবা হতে পারে তার কর্মপন্থার মাঝে বড় কোনো ভুল রয়ে গেছে হতে পারে সে নিজের সন্দেহগুলোকে 
শক্তিশালী ভিত্তির কাছে অর্পণ করে দেয়নি অর্থাৎ যে সব আনুষঙ্গিক বিষয়ের ব্যাখ্যা তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়েছে সেগুলোকে সে তার বৃহৎ বিশ্বাসের আলোকে দেখেনি যে বৃহৎ বিশ্বাসের দলিল তার কাছে রয়েছে ফলে সে সন্দেহ ও সংশয়ের মাঝে অবস্থান করছে যেমন এক ব্যক্তির মাথায় কিছু সংশয় জন্ম নিয়েছে ফলে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ফেলেছে সে ভাবছে নাস্তিক হয়ে সে সন্দেহ ও সংশয় থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেয়ে গেছে অথচ সে জানে না আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে সে ক্রমাগ্রত অস্বীকারের একটি জালে ফেঁসে গেছে সে অস্বীকার এক সময় তাকে অনস্তিত্ববাদ ও দ্বিমুখিতার দিকে ঠেলে দেবে যেই নাস্তিকতাবাদ আল্লাহর অস্তিত্বকে ভুল ধারণা বলে আখ্যায়িত করে তার দৃষ্টিতে কোনো মূল্যবোধ ও অন্তর্গত বিষয়ের অস্তিত্ব জগতের বুকে নেই এমনকি এক পর্যায়ে এসে নাস্তিক্যবাদ বলে মস্তিষ্ক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলো ভুল ধারণা চারিত্রিক মূল্যবোধ ভুল ধারণা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান ভুল ধারণা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধিকার ভুল ধারণা বরং মানুষের সত্তা তার অবস্থুগত আত্মা ও মানবীয় আকৃতিতে শুধুমাত্র একটি ভুল ধারণা ঠিক যেমনটি বলেছে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের প্রফেসর নাস্তিক উইলিয়াম প্রোভাইন সে জানিয়েছে বিষয়টির সূচনা হয় একজন কর্তৃত্ববান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারপর মৃত্যু পরবর্তী কোনো জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় যখন আপনি এই দুইটি চিন্তা থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন তখন বাকি সব বিষয় আপনার কাছে আপেক্ষিক মনে হবে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন যে চারিত্রিক মূল্যবোধ বলতে কিছুই নেই মানুষের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা অধিকার নেই এমনকি এই মানবীয় জীবনের ন্যূনতম কোনো অর্থ নেই আমরা এমনিতে জন্ম নিচ্ছি মারা যাচ্ছি এবং বিলীন হয়ে যাচ্ছি মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি হে যুবক তুমি তো ধর্ম ত্যাগ করে বন্ধুদের কাছে গর্বভরে বলে বেড়াচ্ছ তুমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছ যে তুমি অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ থেকে মুক্তি পেয়েছ যেই সব প্রশ্ন ও সন্দেহের মাঝে তুমি মুসলিম অবস্থায় ছিলে জেনে রেখো যুবক তুমি প্রশ্ন ও আপত্তির এক অতল গভ্বরে অতল সাগরে প্রবেশ করেছ তোমার উপর এখন ঢেউয়ের মতো একের পর এক প্রশ্ন আসতেই থাকবে বিশ্বস্ত রুজ্জু ছেড়ে তুমি সীমাহীন উপতাকার দিকে রওনা হয়েছ এই বাস্তবতা থেকে তুমি ততক্ষণ মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না নিজের অবস্থান পরিবর্তন করো আসুন এবার আমরা আগের পর্বগুলোতে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি কোনো কোনো পর্বে আমি কিছু আয়াত উল্লেখ করেছি কেউ কেউ আপত্তি করেছেন যে কোরআনের আয়াত দিয়ে তো নাস্তিকদেরকে সম্বোধন করা যায় না প্রথমত এই সিরিজটি শুধুমাত্র নাস্তিক ও সন্দেহবাদীদের জন্য নয় বরং এটা মুমিনদের ইমান বৃদ্ধির জন্য তবে আমরা যদি কোরআনের আয়াত দিয়ে নাস্তিকতাকে সম্বোধন করেও থাকি তবুও তাতে আপত্তির কিছু নেই যদি আমরা এটা বোঝাতাম যে আল্লাহ এমনটি বলেছেন তাই নাস্তিককে মেনে নিতে হবে তাহলে আমাদের উপর আপত্তি তোলা যেত বলা যেত এটা অযৌক্তিক কারণ নাস্তিক তো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না কিন্তু আয়াতগুলো আমরা উল্লেখ করেছি বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইসলাম যে উপাস্যে বিশ্বাস করে তার দিকে আহ্বান করার জন্যে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবতার সাথে তার সামঞ্জস্য ও নাস্তিক্যবাদের বৈপরীত্যকে তুলে ধরার জন্যে কারণ সামঞ্জস্য তার সত্যতার প্রমাণ ও বৈপরীত্য অসত্যতার প্রমাণ তারা কি কোরআন নিয়ে গবেষণা করে না আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত তবে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত তোরা নিসা আয়াত বিরাশি তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নাস্তিককে কোরআনের আয়াত দিয়ে সম্বোধন করা যায় না ব্যাপকভাবে এমন দাবি করা ঠিক নয় বরং অনেক আয়াতে এমন বহু যুক্তি রয়েছে যা দ্বারা নাস্তিককে সম্বোধন করা যায় যেমন তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা সুরা তোর আয়াত পঁয়ত্রিশ আমরা এখানে নাস্তিকের সাথে বিতর্ক করছি আয়াতের মাঝে বিদ্যমান যুক্তি নিয়ে কোরআন বলেছে তাই আমরা তার উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না আমরা এভাবে বলিনি যে হে নাস্তিক কোরআন বলছে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে কেউ কেউ আপত্তি করে বলেছেন আপনি পর্যালোচনা করে দাঁড় করিয়েছেন যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ ইসলামী দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার নাম আপনি এতগুলো পর্ব আলোচনা করে যা প্রমাণ করলেন তাতে সর্বোচ্চ একজন ঔপাস্য বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় আপনি যে দাবি করেছেন আপনি ইসলামের ঔপাস্যের অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করেছেন এটা তো যা প্রমাণ করেছেন তার চেয়েও বেশি দাবি করা হয়ে যাচ্ছে আসলে এই পর্বগুলো দুটি বিষয়কে একসাথে সাব্যস্ত করছে এক জগতের নিয়ন্ত্রক একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব দুই তার কিছু গুণাবলী 
তার সৃষ্টি জগৎ যার প্রতি ইঙ্গিত করে ইসলামী একমাত্র দিন যা এসব গুণাবলী সহ একক সৃষ্টিকর্তার সঠিক ধারণা দিয়েছে তিনিই জগতের নিয়ন্ত্রক বিকৃত আসমানি কিতাবগুলোতে মহান সৃষ্টিকর্তার এমন গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যা তার জন্য সমীচীন নয় যেমন তথাকথিত কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তা ইয়াকুবের সাথে কুস্তি লড়েছেন এমনকি ইয়াকুব তাকে ধরাশয়ী করে ফেলার উপক্রম হয়েছে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পর তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন এগুলো এমন গুণ যা সৃষ্টিকর্তার সক্ষমতা ও প্রজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যেমনটি আমরা পূর্বের একটি পর্বে আলোচনা করেছি যেমন ষষ্ঠ পর্বে আমরা উল্লেখ করেছি এমন একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব রয়েছে যিনি পূর্ণতার অধিকারী তিনি চায়িত্রিক মূল্যবোধ যেমন কল্যাণ ও সত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনি চায়িত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপক নীতি মানুষের মাঝে স্থাপন করে দিয়েছেন আমাদের দলিলগুলো বাস্তবেই মাত্র একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে ক্ষান্ত হয়ে যায় কিন্তু সেই স্রষ্টাকে অবশ্যই ইসলামের নির্ধারিত গুণে গুণান্বিত হতে হবে কারণ ইসলামী একমাত্র দিন যা স্রষ্টাকে তার ক্ষমতা জ্ঞান প্রজ্ঞা ও দয়ার দাবি অনুযায়ী গুণান্বিত করে যা স্রষ্টা হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে আবশ্যক করে যে সকল গুণ তাকে উপাসনার উপযুক্ত হিসেবে প্রমাণ করে তাই এই ক্ষেত্রে আল্লাহ নামটি উচ্চারণ করতে কোনো বাধা নেই এটা কোনো প্রকার সীমা লঙ্ঘনও নয় কেউ কেউ আপত্তি করে বলেছেন আপনি নাস্তিকতাকে বাতিল করে দেওয়ার ভিত্তিতে ইসলামের বিশুদ্ধতার দাবি তুলেছেন অথচ নাস্তিকতা বাতিল প্রমাণিত হওয়ার মানে এই নয় যে ইসলাম সঠিক বাস্তবতা হল আমি কোথাও এমনটি দাবি করিনি নাস্তিকতা বাতিল প্রমাণিত হওয়ার উপর আমি ইসলামের বিশুদ্ধতাকে নির্ভরশীল বানাইনি পূর্বের এগারোটি পর্ব ছিল এই সিরিজের সূচনা আল্লাহ চাইলে তা আরও দীর্ঘ হবে আগের পর্বগুলোতে যেই অংশ বিগত হয়েছে তা হল মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি মানবীয় স্বভাবের দলিলসমূহ সাথে কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয় আলোচিত হয়েছে আর মানবীয় স্বভাবের দলিলগুলো মহান আল্লাহর অস্তিত্বের দলিলগুলোর একটি অংশ মাত্র এছাড়া ইসলামের অবশিষ্ট উপাদানগুলোর বিশুদ্ধতার আলোচনা এখনও অবশিষ্ট আছে যেমন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের নবোয়াত কুরআন আল্লাহর বাণী ইসলামী শরিয়াতের বিশুদ্ধতা ইত্যাদি কিছু পরিভাষা ও সূত্র ইংরেজিতে উল্লেখ করার কারণে অনেকে আপত্তি তুলেছেন আসলে তার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে সূত্রগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা উপস্থাপন করার জন্যে আমাদেরকে ইংরেজি পাঠ উল্লেখ করতে হয়েছে আমাদের আলোচনায় অনেক নাস্তিক ও ডারোইনবাদীর বিস্ময়কর ও জঘন্য বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে যা সহজে বিশ্বাস হতে চায় না তাই কেউই হয়তো ধারণা করতে পারে যে মূল বক্তব্য হয়তো আমাদের উল্লেখিত দাবির বিপরীত হবে আমরা হয়তো কিছুটা হস্তক্ষেপ করে এমনটি উল্লেখ করেছি বা অনুবাদের ক্ষেত্রে বক্তব্যের সূক্ষতা বুঝে উঠতে পারিনি ইত্যাদি তাদের এসব ধারণাকে দূর করার জন্যে আমরা মূল বক্তব্যকেই তুলে ধরেছি কখনো কখনো বিভিন্ন রেফারেন্সের শিরোনাম ইংরেজিতে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে কেউ অনুসন্ধান করতে চাইলে তার জন্যে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় বিশেষত অনেক রেফারেন্স অনুবাদ করার মতো নয় কখনো কখনো আমরা ইংরেজিতে কিছু পরিভাষা উল্লেখ করেছি বিজ্ঞানী সমাজে যার আরবি প্রতিশব্দ প্রচলিত নেই তাই সেগুলোকে ইংরেজি রেখে দিয়েছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আমরা কি নিয়ে কথা বলছি আলোচনার স্বার্থে কখনো কখনো আমি ডারোইনিজমের কোনো নির্দিষ্ট অংশের উপর আপত্তি তুলেছি বা ডারোইনিজম সমর্থিত কোনো বিষয়কে ভুল প্রমাণিত করেছি যেমন চায়িত্রিক মূল্যবোধের ব্যাপারে ডারোইনীয় বিবর্তনের ব্যাখ্যা মানবীয় স্বভাবজাত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও মানুষের আচরণের পেছনে বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা ইত্যাদি অনেকে ধারণা করছে যে আমি ডারোইনিজম নিয়েই পর্যালোচনা করছি তাই তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করা শুরু করেছেন ডারোইনিজমের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে শুরু করেছেন আমাকে তাদের বক্তব্যের জবাব দিতে বলেছেন আমি এখানে বলে নিতে চাচ্ছি যে এই সিরিজে আমার কর্মপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট ও সূক্ষ্ম আমি এখানে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিষয়কে সামনে আনব তাই এখনও পর্যন্ত ডারোইনীয় বিবর্তনবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করিনি বরং বিবর্তনবাদের বিস্তারিত পর্যালোচনা আল্লাহর অস্তিত্বের উপর মস্তিষ্ক নিঃসৃত দলিলগুলোর পর্যালোচনা করার উপর উল্লেখ করা হবে ইনশা আল্লাহ এ ছিল আল্লাহর অস্তিত্বের উপর মানবীয় স্বভাবের দলিলসমূহের সমাপ্তি এরপর আমরা বিবেক নিশ্চিত যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব সেখানে অনেক প্রশ্নের জবাব ও পর্যালোচনা থাকবে অনেক উপকারী আলোচনা থাকবে ইনশা আল্লাহ তাই আমাদের সাথেই থাকুন জ্ঞানের আলোকে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব মানবীয় জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের কি কোনো প্রমাণ আছে এই প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্ত ও সহজ মানবীয় জ্ঞান সবচেয়ে বেশি যাকে প্রমাণ করে তিনি হলেন মহান আল্লাহ আপনি হয়তো বলতে পারেন কোথায় 
আমরা তো আল্লাহকে দেখতে পাই না বা শুনতে পাই না আমি বলবো আপনি তো আমাকে এভাবে প্রশ্ন করেন নি যে আমরা কি আল্লাহকে দেখতে বা শুনতে পাবো যেমন বিভিন্ন বিষয়কে শুনতে বা দেখতে পাই আপনার প্রশ্ন যদি এমনটি হতো তাহলে তার জবাব স্বাভাবিকভাবেই ছিল না কিন্তু আপনি প্রশ্ন করেছেন মানবীয় জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর অস্তিত্বের কি কোনো প্রমাণ আছে জ্ঞান হল অনুভূতি ও মস্তিষ্কের সমন্বয়ে অর্জিত বস্তু মানুষ কোনো বোধির যন্ত্র বা ক্যামেরা নয় যে তার মাধ্যমে আমরা ছবি ধারণ করব তারপর তার স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করব যে সেখানে আল্লাহকে দেখা যাচ্ছে কি না বরং মানুষ তার অনুভূতি শক্তি ব্যবহার করে মস্তিষ্কের মাধ্যমে একটি ফলাফল বের করে আনে এই প্রক্রিয়াটি মানুষ শৈশব থেকেই শুরু করে বড় হওয়ার সাথে সাথে তা আরও বাড়তে থাকে এমনকি শিশুরা পর্যন্ত নিজেদের অনুভূতির বিষয়গুলো থেকে বিভিন্ন ফলাফল বের করে আনে এবং বিভিন্ন প্রভাবের সাথে প্রভাব সৃষ্টিকারের সম্পর্ককে উদ্ধার করতে পারে খাবারের গ্রান নাকে আসলে বুঝতে পারে যে এখানে খাবার রয়েছে ফলে তা খুঁজতে শুরু করে কোনো কোনো প্রাণী পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে নিজের শিকার খুঁজে বের করে যেমন কুকুর আপনি যদি একটি কামড়ানো আপেল দেখতে পান এবং তার উপর কোনো মানুষের দাঁতের চিহ্ন থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো একজন মানুষ আপেলটিতে কামড় দিয়েছে এটা জ্ঞান অথচ আপনি সেই মানুষটিকে দেখেননি আপনি যদি সুন্দর সুরে কোনো সঙ্গীত শুনতে পান তাহলে বুঝতে পারেন যে একজন ব্যক্তি এই সঙ্গীতটি গিয়েছে এটা জ্ঞান অথচ আপনি সেই ব্যক্তিকে দেখেননি বরং এইগুলো হলো সুস্পষ্ট জ্ঞান খুব বেশি স্পষ্ট হওয়ার কারণে মানুষ এগুলোকে জ্ঞান বলে না কারণ জ্ঞান শব্দটি ব্যবহার হয় সেই সব বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষ যা নিজের চিন্তা শক্তিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করে আনে এই ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমনটি প্রয়োজন পড়ে না প্রতিটি সংঘটিত বিষয়ের একটি কারণ রয়েছে এটি সুস্পষ্ট সহজাত যৌক্তিক একটি নীতি যার জন্যে কোনো শিক্ষা বা মেধার প্রয়োজন পড়ে না এই নীতিটি আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলি আমরা খাই কেননা খাবার ক্ষুধা দূর করার কারণ আমরা পান করি কেননা পানি তৃষ্ণা দূর করার কারণ আমরা ঘুমাই কেননা ঘুম আরামের কারণ আমরা কাজ করি কেননা কাজ জীবিকা অর্জনের কারণ প্রতিটি সংঘটিত বিষয়ের একটি কারণ রয়েছে এই নীতিটি ব্যবহার করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ও আপনার চারপাশে বিদ্যমান এই মহাবিশ্বের একজন নিয়ন্ত্রণকারী স্রষ্টা রয়েছেন যিনি এই মহাবিশ্বকে অস্তিত্ব দান করেছেন প্রাণ সঞ্চারের উপযোগী করেছেন সব কিছুকে বিন্যস্ত করেছেন সব কিছুর জন্যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার শক্তিমতার নিদর্শন আপনার মাঝে ও আপনার চারপাশে বিদ্যমান বস্তুগুলোর মাঝে প্রকাশ পাচ্ছে তাই আল্লাহর অস্তিত্বের কি কোনো প্রমাণ আছে এই প্রশ্নটি সূক্ষ্ম কোনো প্রশ্ন নয় কারণ জগতে যত বস্তু রয়েছে সবই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ আপনি এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন যা আপনার নয় প্রবেশ করে একটি সোফায় বসলেন আপনার সামনে রাখা টেবিল থেকে রান্না করা খাবার খেলেন আপনি যদি সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হন তাহলে কি আপনার মাঝে কখনো এই প্রশ্ন আসবে যে এই বাড়ির কি কোনো তৈরি কারক রয়েছে এই খাবারের কি কোনো রাঁধুনি রয়েছে এই সোফার কি কোনো মিস্ত্রি রয়েছে এসব কিছু কোনো ব্যক্তির কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে তার কি কোনো প্রমাণ রয়েছে আপনি যদি এই ধরনের প্রশ্ন করেন তাহলে কি তা উস্কানিমূলক হবে না আল্লাহ বলেন আপনি বলুন তোমরা দেখো আসমান ও জমিনের মাঝে কি কি রয়েছে তবে নিদর্শন ও সতর্কবাণী অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কোনো কাজে আসে না সুরা ইউনুস আয়াত একশো এক ব্যাপক ও সামগ্রিক আসমান জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে তা সব কিছুই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার গুণাবলীকে প্রমাণ করে কিন্তু অদৃশ্য বিষয়কে বিশ্বাস করতে যারা আপত্তি আছে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ তার কোনো উপকারে আসবে না আল্লাহ তালা বলেন তারা কি আসমান ও জমিনের রাজত্বের মাঝে দৃষ্টিপাত করেনি বরং আল্লাহ যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা দেখেনি তারা আরাফ এত একশো পঁচাশি এখানে আল্লাহ আসমান ও জমিনের রাজত্বের মাঝে বলেছেন আসমান ও জমিনের রাজত্বের দিকে বলেননি মাঝে বর্ণটি খুঁটিনাটি সকল বিষয়ের চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার প্রতি ইঙ্গিত করেছে আপনাকে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি সবচেয়ে বেশি প্রমাণ দেবে আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুগুলো আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সব আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করছে আয় কি বিষয় কিভাবে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করা হয় কিভাবে মানুষ তাকে অস্বীকার করে তা ভেবে বিস্মিত হতে হয় প্রতিটি নড়াচড়া ও স্থিরতার মাঝে রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষী প্রতিটি বস্তুর মাঝে রয়েছে নিদর্শন যা প্রমাণ করে একক একমাত্র তিনি সুতরাং মহাবিশ্বের মাঝে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের কি কোনো প্রমাণ আছে 
এটি সঠিক প্রশ্ন নয় বরং সঠিক প্রশ্ন হলো মহাবিশ্বের মাঝে কি এমন কোনো বস্তু আছে যা সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ নয় এই প্রশ্নের জবাব হলো না ইমাম ইবন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সত্য বলেছেন যে বস্তু মানুষের যত বেশি প্রয়োজনীয় হয় তা অর্জন করা আল্লাহ তত বেশি সহজ করে দেন মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল তার রবের পরিচয় লাভ করা তাই মহান আল্লাহ তার অস্তিত্বের প্রমাণ ও তার গুণাবলি সম্পর্কে জানার পরটি সহজ করে দিয়ে মানুষদের প্রতি দয়া করেছেন বরং আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হল প্রকাশিত তিনি প্রথম ও শেষ প্রকাশিত ও গোপনীয় তোরা হাদিদ আয়াত তিন ইমাম ইবনুল জাউজি রাহিমাহুল্লাহ তার জাদুল মাসির গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তাফসিরে লিখেছেন তিনি তার চমকপ্রদ দলিল আলোকিত প্রমাণ ও একত্ববাদের বিশুদ্ধতার সাক্ষীর মাঝে প্রকাশিত তাই মহান আল্লাহ প্রকাশিত জ্ঞান ও প্রমাণ দিয়ে তাকে উপলব্ধি করা যায় একই সাথে তিনি গোপনীয় কারণ জগতের অন্য সব দৃশ্যমান বস্তুর মতো তিনি দৃশ্যমান নন এই হলো মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সহজ সুস্পষ্ট ও সুগভীর প্রমাণ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করছে আপনি যা কিছু দেখছেন তা এলোমেলো কোনো জগৎ নয় বরং তার গঠন ও আচরণ প্রমাণ করছে যে তা সৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ বিশেষ শক্তি ও ইচ্ছার মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সুতরাং অনস্তিত্ব এর পক্ষে তাকে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় তার নিজের পক্ষেও নিজেকে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় কারণ সৃষ্টি পর্বে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না তাই অবশ্যই তার একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি ইচ্ছা অধিকার ক্ষমতা জ্ঞান প্রজ্ঞা মহত্ব ও তার সৃষ্টি প্রমাণ করে এমন সব গুণাবলীর অধিকারী এই পর্বে আপনাদের সামনে ক্রমন্বয় সম্পর্কিত প্রশ্ন বাতিল করে দেওয়ার দলিল ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল যা কিছু অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব তার জন্য অবশ্যই কোনো অস্তিত্বদাতা রয়েছে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তার একটি সূচনা রয়েছে ইত্যাদি দলিল পেশ করা সম্ভব ছিল কিন্তু আমি করিনি কারণ এগুলো মৌলিক কোনো দলিল নয় আপত্তির জবাব দেয়া সংশয়ের পর্যালোচনা করা ইত্যাদি বিষয় কোনো মৌলিক দলিল নয় বরং এগুলো হলো তার জন্যে জবাব যার মাঝে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে সেই সমস্যা তাকে এই স্পষ্ট দলিল পেও পরিতৃপ্ত করতে বাধা প্রদান করছে তাই আগামী পর্বে যখন আমি ক্রমান্বয় ও তার নিষিদ্ধতা সংঘটিত হওয়া ও সূচনা লাভ করা ইত্যাদি বিষয়কে ব্যাখ্যা করব তখন আপনি বলতে পারেন আমি তো কিছুই বুঝিনি কে বলল যে আপনাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনতে হলে অবশ্যই সংশয়ের জবাব বুঝতে হবে আপনি আপনার নিজ যোগ্যতায় আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে পারেন সংশয় ও তার জবাব বোঝা ছাড়াই যে বিশ্বাস হবে যৌক্তিক সহজাত ও জ্ঞান নির্ভর শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঠিক যেমন বলা হয় স্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করা সবচেয়ে কঠিন কাজ কারণ স্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টকরণ তার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় যে স্বীকৃত বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে তাছাড়া এখানে সাব্যস্ত করার মতো কোনো বিষয়ই নেই এক ব্যক্তি মধ্যাহ্নের সূর্য দেখে বলল সূর্যের অস্তিত্ব নিয়ে আমি এখনও পরিতৃপ্ত নই কেন সে বলল হতে পারে একটি কৃত্রিম স্মৃত বল আমাদের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে আমরা তাকে বললাম একটি বলকে কিভাবে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব এজন্য তো কোনো রশি প্রয়োজন কিন্তু আমরা তো কোনো রশি দেখতে পাচ্ছি না সে বলল সম্ভবত শুভ্র ও স্বচ্ছ কোনো রশি আছে আমরা বললাম কিন্তু রশিটি কিসের সাথে লটকানো হবে কে তা নিয়ন্ত্রণ করছে আর এটা কেমন রশি যা এত উত্তাপেও গলে যাচ্ছে না সে বলল তাহলে হতে পারে বলটির মাঝে বড় কোনো ম্যাগনেট রয়েছে আর তার সোজাসোজি জমিনে কোনো ধাতব টুকরো রেখে দেয়া হয়েছে উভয়ের বিকর্ষণের ফলে বলটি শূন্যে ঝুলে আছে আমরা তার সাথে এই ম্যাগনেটের আকার জমিনের মধ্যাকর্ষ শক্তির পরিমাণ ম্যাগনেটের বিকর্ষণের কারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লাম আমাদের এই আলোচনা শুনে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে উঠবে হাই হাই সূর্য উদিত হয়েছে তার দলিল এগুলো আমি তো বিষয়টিকে এর চেয়েও স্পষ্ট মনে করতাম আমরা তাকে বলব না এগুলো সূর্য উদিত হওয়ার দলিল নয় বরং এগুলো হলো সেই ব্যক্তির জবাব যে স্পষ্ট ও সহজ বিষয়টিকে অস্বীকার করছে এগুলো আপনার জন্যে নয় সূর্যের উদিত হওয়ার বিষয়ে সঠিক ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার জন্যে আপনার এগুলো বোঝার কোনো প্রয়োজনই নেই কারণ সমস্যা সূর্যের অস্তিত্বের মাঝে নয় বরং যে তা অস্বীকার করেছে তার এই অস্বীকার ও সন্দেহ যতই বেশি হোক না কেন সূর্যের সুস্পষ্ট অস্তিত্বের মাঝে তা কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না তবে বলা হয় যার কাছে দিবসের সূর্যকে প্রমাণ করতে দলিল প্রয়োজন হয় তার মস্তিষ্কে কোনো কিছুই প্রমাণিত হবে না আগামী পর্বগুলোতে আমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের উপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর জবাব দেব কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যা কিছু বলব তা কোনো দলিলের অংশ নয় বরং দলিলের উত্থাপিত আপত্তির জবাব 
দুটি বিষয়কে মিলিয়ে ফেললে ভুল হবে কিছু মানুষ আছে যাদের মাঝে সহজাত ইমান রয়েছে কিন্তু তারা যখন সংশয়ের জবাবে এসব বিতর্ক শুনবে তখন তার মনের মাঝে ধারণা তৈরি হবে যে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সম্ভাবনা সূক্ষ্ম ও রহস্যপূর্ণ বিষয় যা বুঝতে হলে অনেক মেধা ও দর্শন ও জটিলতার দ্বারাস্থ হতে হয় তাদের এই ধারণা ভুল তারা মূলত পার্থক্য করতে পারেনি যে তারা যা শুনছে তা আল্লাহর অস্তিত্বের দলিল নয় বরং এগুলো সংশয়ের জবাব এই ক্ষেত্রে যে জটিলতা রয়েছে তা কখনোই মহান আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতার মাঝে জটিলতা নয় বরং তা সুস্পষ্ট বিষয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশকারীর মস্তিষ্কের জটিলতা এই জন্যে অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ হল মানুষের অস্তিত্বের দলিল ও সেই স্পষ্ট বাস্তবতাকে যারা অস্বীকার করে তাদের জবাবের মাঝে পার্থক্য তৈরি করা তাছাড়া কোনো বিষয়ে অনেক বেশি সংশয় থাকার অর্থ সবসময় এই নয় যে বিষয়টির মাঝে দুর্বলতা রয়েছে বরং আল্লাহর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অস্বীকারকারীদের মাঝে অনেক বেশি সংশয় তৈরি হওয়ার কারণ হল এই স্বীকৃত বাস্তবতাটির মাঝে তাদের অবস্থানের সংঘর্ষ এই বাস্তবতা বারবার তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের অবস্থানকে নাকচ করে দেয় ফলে তারা সংশয়ের আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে নিজেদের আতঙ্কিত মনকে শান্ত রাখতে চায় তারা কি দৃষ্টিপাত করেনি আসমান ও জমিনের রাজত্বের মাঝে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মাঝে চিন্তা করেনি যে হতে পারে তাদের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে এরপর কোন কথাই তারা বিশ্বাস করবে তোরা আরাফ এত একশো পঁচাশি বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ইমান অদৃশ্য বিষয় হওয়ার কারণে তাকে অনিশ্চিত বিষয় মনে করা একটি ভুল ও বিপজ্জনক চিন্তা অনেকে এই ধরনের কথা বলে যেমন আমি নিশ্চিত নই সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তবে আপনি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বিশ্বাস করতে পারবেন না নিজের বিশ্বাস সঠিক ও অন্যের বিশ্বাস ভুল এই নিশ্চয়তা জগতের কেউই দিতে পারবে না কারণ শেষমেশ তা অদৃশ্য বিষয় ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কি আল্লাহর অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও কেউই কেউই এসব বলে বেড়ায় বলে ইমান হলো কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করা তবে আপনার কাছে তার অকাট্য কোনো প্রমাণ থাকবে না ইমানের জন্যে অনেক প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন বিশ্বাসের পেছনে সবসময় যুক্তি তালাশ করবেন না এই ধরনের কথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে বিশেষত অদৃশ্য বিশ্বাসকে অনুমান নির্ভর বিষয়ে পরিণত করে ইমানের অকাট্যতা ও নিশ্চয়তাকে বাতিল করে দেয় ইমানকে তখন মনে হয় প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি রয়েছে তবে একশো পার্সেন্ট নিশ্চিত করে বলা যায় না প্রশ্ন হল আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের দৃষ্টিতে কি এমনই উত্তর হল কখনোই না ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস হল এমন নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয় যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই ইমান অদৃশ্য হওয়ার মানে কখনোই এটা নয় যে তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রকাশ করা সম্ভব নয় অদৃশ্য মানে অস্পষ্ট বা রহস্যময় নয় এমনও নয় যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস একটি সংবেদনশীল ও আত্মসমর্পণ নির্ভর বিষয় বরং এটি যুক্তিপূর্ণ দালিলিক সহজাত ও জ্ঞানসম্মত বিষয় আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস এমন বিষয় জ্ঞান ও মানবীয় স্বভাব আপনাকে যার প্রমাণ দিয়ে দেবে হৃদয়ের ব্যাধি বা প্রভৃত্তির তাড়না তাকে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না এটি ইসলামের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয় কিন্তু বিস্ময়কর হল নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কথা বলে এমন অনেকের কাছে এই বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট নয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট কখনো কখনো অস্পষ্ট মনে হতে পারে ফলে তারা বিভিন্ন প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াকে নিরাপদ মনে করে জ্ঞানের আলোকে তাকে বিশ্লেষণ করার সাহস না করে নিঃশর্তভাবে মেনে নিতে পারে কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের তেমন কিছু করার প্রয়োজন নেই আলহামদুলিল্লাহ এই পর্বটি মুসলিমদের জন্যে পাশাপাশি সংশয়বাদীদের জন্যেও যারা ধারণা করে যে আমরা তাদেরকে অজ্ঞতা ও সংবেদনশীল একটি বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করছি বরং আমরা তাদেরকে আহ্বান করছি একটি যৌক্তিক দালিলেক ও সহজাত বিষয়ের দিকে আমরা মানুষকে যে আত্মসমর্পণের দিকে আহ্বান করি তা আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়ে নয় এটা আত্মসমর্পণের ক্ষেত্র নয় বরং আত্মসমর্পণ হল ইসলামের আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যার ভিত্তি হবে সহজাত যৌক্তিক ও দালিলিক বিশ্বাস আমরা যেই কুরআনের দিকে আহ্বান করি তা বলে মুমিন তো শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারপর সন্দেহগ্রস্ত হয়নি সুরা হুজরাত আয়াত পনেরো অর্থাৎ তারা দৃঢ় সত্যায়নের সাথে ইমান এনেছে যার সাথে সন্দেহ বা প্রবল ধারণার কোনো সংমিশ্রণ নেই এটা কোনো সতর্কতামূলক বা স্বেচ্ছাচারিতামূলক বিশ্বাস নয় এমন নয় যে আমরা দেখছি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণগুলো অকাট্য নয় তবুও বিশ্বাস করছি বরং ইসলামী দর্শন বলে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সবচেয়ে বড় বাস্তবতা মহান আল্লাহ 
নিজেই সত্য তা এই জন্য যে আল্লাহ হলেন মহাসত্য আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে যার দিকে আহ্বান করছে তা মিথ্যা তোরা লুকমান আয়াত ত্রিশ আল্লাহর অস্তিত্ব অনেক বেশি সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে কোরআন এই বিষয়টিকে দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণই করেনি বরং শুধু অস্তিত্বের চেয়েও কিছু অতিরিক্ত বিষয়ের উপর দলিল উপস্থাপন করেছে যেমন একত্ববাদ ও মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর ইত্যাদি কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি অকাট্য তা নিয়ে কোরআন বিশেষ কোনো আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেনি তাদের রাসুলগণ তাদেরকে বললেন আল্লাহর ব্যাপারেও সন্দেহ যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা সুরা ইব্রাহিম আয়াত দশ এটি এমন একটি আয়াত যার মাঝে সহজাত ও জ্ঞানসম্মত উভয় দলিলই বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহর ব্যাপারেও সন্দেহ মানে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়েও সন্দেহ কিংবা আল্লাহর একত্বের মাঝেও সন্দেহ তার অস্তিত্ব ও একত্ব তো সহজাত বিষয় যা মানুষের অন্তরে বপন করে দেয়া আছে যার মাঝে কোনো সন্দেহ নেই জ্ঞানসম্মত প্রমাণ হল যে তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এই জগতে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুই একজন সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বাভাবিক হৃদয়ের অধিকারী মানুষকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে মূসা আলহ ইসালামের সাথে ফিরাউনের বিতর্কের মাঝে ফিরাউন প্রশ্ন করল আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি তোরা সোহারা আয়াত তেইশ মূসা আলাহ ইসালাম বললেন তিনি আসমান ও জমিন এবং তার মধ্যবর্তী সকল বস্তুর রব যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তোরা সোহারা আয়াত চব্বিশ অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পরিচয় এমনভাবে পাওয়া যাবে যা অস্বীকার করার জুই নেই এত স্পষ্ট যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যদি তোমরা বিশ্বাসী হও অর্থাৎ তোমরা যদি কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করে থাকো তাহলে এই রবের প্রতি বিশ্বাসকে তোমাদের নিকট সবচেয়ে উত্তম বিশ্বাস বলে মনে হবে আর যদি তোমরা বলো কোনো কিছুর উপরই আমাদের বিশ্বাস নেই তাহলে তোমরা মিথ্যাবাদী কারণ প্রতিটি মানুষকে সুস্পষ্ট ও আবশ্যকীয় কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করতে হয় এক পর্যায়ে ফিরাউন বলল তোমাদের নিকট যে রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে সে তো পাগল সুরাসুয়ারা আয়াত সাতাশ মূসা আলাহ ইসাল্লাম বললেন তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর রব যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও তোরা সোয়ারা আয়াত আঠাশ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহকে অস্বীকার করো তাহলে তোমাদেরকে পাগল বলাই অধিক যুক্তযোগ্য কেননা তোমাদের উপকারী বুদ্ধিমত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বুদ্ধিমত্তা কি তা হলো কিছু মৌলিক অপরিহার্য জ্ঞান যেমন প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটি কারণ রয়েছে আর এই বুদ্ধিমত্তাই মানুষকে মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় যদি তোমাদের মাঝে বিশ্বাস বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তোমরা আল্লাহকে চিনতে পারবে এমন কি যদি তোমাদের মাঝে বুদ্ধিমত্তা বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলেও আল্লাহকে চিনতে পারবে একইভাবে আপনি সুরা জাসিয়ার প্রথম অংশ নিয়ে চিন্তা করুন নিশ্চয় আসমান ও জমিনের মাঝে বিশ্বাসীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে তোমাদের সৃষ্টির মাঝে ও ছড়িয়ে দেয়া চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তন আসমান থেকে অবতীর্ণ রিজিক ও তা দ্বারা মৃত জীবকে সজীব করে তোলা বাতাসের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য এগুলো আল্লাহর আয়াত যা আমি সত্য সহ তোমাদের পাঠ করে শোনাচ্ছি আল্লাহ ও তার আয়াতের পর তোমরা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে তোরা জাসিয়া আয়াত তিন থেকে ছয় মূসা আলাই সালামের সাথে ফিরাউনের কথোপকথনে যেই মর্ম রয়েছে এখানেও একই মর্ম বিদ্যমান বলা হয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য যার মাঝে বিশ্বাস নামে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব আছে সে বুঝতে পারবে যে সবচেয়ে উত্তম বিশ্বাস হল আল্লাহ ও তার সৃষ্টিগত নিদর্শনের প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য সুতরাং যার মাঝে বুদ্ধিমত্তা রয়েছে সে তার রবকে অস্বীকার করতে পারবে না অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখতে তার কোনো সমস্যা হবে না তখনই সে জগতের সব সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পাবে যে ব্যক্তি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ও তার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না সে কোনো কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না কারণ আল্লাহ ও তার নিদর্শনে মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজে বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন রয়েছে তোমাদের সত্তার মাঝে সুতরাং তোমরা কি দেখতে পাও না সোরা জারিয়াত আয়াত একুশ বহু নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য তোরা ইউনুস আয়াত সাষট্টি যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না যেন সে দেখতে পায় না শুনতে পায় না অনুভব করতে পারে না বুদ্ধিমত্তা রাখে না আল্লাহ বলেন আপনি বলুন চূড়ান্ত সত্য নির্ভর প্রমাণ তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে যদি তিনি চাইতেন 
তাহলে তোমাদের সকলকে হৃদয়ের দান করতে পারতেন সুরা আনাম আয়াত একশো উনপঞ্চাশ তার একত্ববাদ ও দিনের বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক বিষয়কে সাব্যস্ত করার জন্য করা হয়েছে তাহলে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হতে পারে তা কি সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম বিশ্বাস নয় আগামী পর্বে ইনশা আল্লাহ আমরা আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করব আলোচনা করব কেন মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সবচেয়ে উত্তম স্পষ্ট ও যৌক্তিক বিষয় সৃষ্টিকর্তার অপরিহার্যতা পূর্বের দুই পর্বে আমরা আলোচনা করেছি সকল কিছুই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ কারণ এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও তার নিখুঁত আকৃতির পেছনে অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা প্রয়োজন আমরা স্পষ্ট করেছি যে সুস্থ হৃদয় ও স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এটি অকাট্য দলিল আমরা উল্লেখ করেছি যে সংশয়ের জবাবে আমাদের যুক্তিতর্ক মহান আল্লাহর অস্তিত্বের দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয় তাই সেই যুক্তিতর্কে কেউ যদি জড়তা অনুভব করেন তাহলে তা স্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্টকরণের কঠিনতার কারণে সৃষ্ট হয়েছে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের দলিলের জটিলতার কারণে নয় কখনো কখনো সংশয়বাদীরা আপনাকে বলবে আপনি মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও তার নৈপুণ্য নিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করেছেন সামান্য সময়ের জন্যে আমরা নিপুণতা বাদ দিলাম প্রশ্ন হল কেন আপনি ধরে নিচ্ছেন যে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে একজন অস্তিত্ব দানকারী রয়েছেন এটা আপনার পক্ষ থেকে ধরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মাত্র যার কোনো দলিল নেই এটা ঠিক যে পৃথিবীর বুকে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার কারণ আমাদের জানা নেই কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞান তার কারণ অনুসন্ধান করে বের করে ফেলবে আপনি তো একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ধরে নিয়ে নিজের চিন্তাশক্তিকে বিশ্রাম দিচ্ছেন তার পরিবর্তে পৃথিবীর বুকে প্রাণ সঞ্চার হওয়ার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনুসন্ধান করুন এই সংশয়বাদের জবাবে আমরা বলব ঠিক আছে আমরা কিছুক্ষণ মহাবিশ্বের নিপুণতার বিষয়টি এড়িয়ে গেলাম ভুলে থাকলাম যে এই সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্যে একজন বিজ্ঞ সক্ষম ও প্রাজ্ঞবান কর্তা আবশ্যক আপনার সাথে আমরা এখন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা করি আল্লাহ বলেন থামুন থামুন আল্লাহ বলেন এসব কথা বলে আমাদের সাথে বিতর্ক করা যাবে না আমি আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারই করি না আমি আপনার সামনে মহান আল্লাহর বাণী থেকে একটি দলিল উপস্থাপন করছি আমি জানি আপনি আল্লাহর কালাম বিশ্বাস করেন না কাজেই এই আয়াত না হয় আমার জন্যই ছেড়ে দিন আমার সাথে আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহর আয়াতের মাঝে বিদ্যমান জ্ঞানসম্মত দলিলটি দিয়ে না হয় বিতর্ক করুন কি সেটা আল্লাহ বলেন তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে আসলে তারা বিশ্বাস করছে না হে মানুষ কে আপনাকে সৃষ্টি করেছে এক সময় আপনার অস্তিত্ব ছিল না তারপর কে আপনাকে অস্তিত্ব দান করেছে এই ক্ষেত্রে কি কি সম্ভাবনা থাকতে পারে এক অনস্তিত্ব আপনাকে সৃষ্টি করেছে দুই আপনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন তিন কেউ একজন রয়েছেন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম দুটি সম্ভাবনা সুস্পষ্ট বাতিল কারণ অনস্তিত্ব কোনো কিছুকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না আর মানুষ হিসেবে আপনি পরিপূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করার পরেও নিজের অস্তিত্বকে নির্ধারিত মেয়াদের চেয়েও বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখতে পারেন না নিজেকে বার্ধক্য বা মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন না আপনি নিজে পরিপূর্ণ দেহ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়ার পরেও তা পারেন না তাহলে কিভাবে আপনি নিজেকে শুরু থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারেন যেহেতু প্রথম দুটি সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেছে তাই অবশিষ্ট রয়েছে শুধু তৃতীয়টি আপনি নিজ সত্তার বাহির থেকে সংঘটিত কোনো কারণে সৃষ্টি হয়েছেন হ্যাঁ আমি আমার পিতার শুক্রাণু ও মায়ের ডিম্বাণু থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছি ঠিক আছে এটা তো কারণ মাত্র কিন্তু কে আপনাকে অস্তিত্ব দান করেছে আপনি এবার আদম পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবেন আর বলবেন তাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর আমি বলব বিবর্তনের ফলে মানুষ এই পর্যন্ত এসেছে আমরা কখনোই একমত হতে পারব না 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 একটু অপেক্ষা করুন মানবজাতির বেড়ে ওঠার পেছনে ব্যাখ্যা যেটাই হোক না কেন ক্রমান্বয়ে তা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে সমাপ্ত হবে এমন কি আমরা যদি সেই পর্যায়টি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও মতভেদ করি তবুও আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে এই পর্যায়টির অস্তিত্ব রয়েছে অর্থাৎ ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে একটি সূচনা অবশ্যই রয়েছে কোনো জিনিস সূচনা ছাড়া ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হতে থাকা সম্ভব নয় এটা অসম্ভব কেন সূচনাহীন ক্রমান্বয়ে অসম্ভব হবে আমি আপনার এই কথা মানি না এই হলো আপনাদের সমস্যা 
আপনারা এমন স্পষ্ট ও যৌক্তিক বিষয়ও মেনে নিতে পারেন না যা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না সূচনাহীন ক্রমান্বয় অসম্ভব কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু সংঘটিত হবে না কিভাবে ক্রমান্বয় কিভাবে কোনো কিছু সংঘটিত না হওয়াকে আবশ্যক করে আমি আপনাকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি কারণটি স্পষ্ট করে দিচ্ছি ধরুন আমাদের নিকট একজন বন্দী রয়েছে যার মুক্তির ফয়সালা হয়ে গেছে যে সৈনিকটি এই বন্দিকে পাহারা দিচ্ছিল সে বলল আমি ততক্ষণ তাকে মুক্তি দিতে পারি না যতক্ষণ না আমার ক্যাপ্টেন আমাকে অনুমতি দেন ক্যাপ্টেন বলল আমি এমনটি আদেশ করতে পারি না যতক্ষণ না আমাকে মেজর আদেশ করেন মেজর বলল লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কথা এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে লাগল তাহলে এভাবে আর এই বন্দির মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু যদি আমরা দেখি বাস্তবেই এই বন্দিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে ধারাবাহিকতা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়ে গেছে একটি পর্যায়ে এসে কোনো এক অফিসার অন্য কারো আদেশের অপেক্ষা করেনি আপনি যদি দেখতে পান যে আপনার সামনে ডমিনো টাইল একটি পর একটি পড়ে যাচ্ছে আর আপনি জানতে পারেন যে একটি টাইল ততক্ষণ পরে না যতক্ষণ না তার পূর্বটি পরে তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন যে কেউ একজন প্রথম টাইলটিকে নাড়া দিয়েছে ডমিনো টাইল হল চার কোনা বিশিষ্ট ছোট ছোট টাইল বিশেষ যা একটি বিশেষ ধরনের খেলার কাজে ব্যবহৃত হয় টাইলগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে কোনো একটি আকৃতি তৈরি করা হয় তারপর প্রথমটি ছেড়ে দিলে ক্রমান্বয়ে সবগুলো পড়ে যায় আপনি এ কথা বলতে পারবেন না যে শুরুতে কেউই তাকে স্পর্শ করেনি আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে যদি এই মহাবিশ্ব কোনো কিছুর মাধ্যমে সৃষ্টি না হতো এবং এভাবে চলতে থাকত তাহলে এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করত না কিন্তু এই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে তার মানে হলো কারণের ক্রমান্বয় একটি পর্যায়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে তা এমন একটি কারণের কাছে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে যার পূর্বে কোনো কারণ বিদ্যমান নেই এই কারণটি হয়তো পূর্ব থেকে অনস্তিত্বে থাকবে অথবা থাকবে না যদি সে শুরু থেকে অনস্তিত্বে থাকে তাহলে তো তারও এমন একটি কারণ প্রয়োজন আছে যে কারণ তাকে অস্তিত্ব দান করবে আর আমরা প্রমাণ করলাম যে তার পূর্বে কোনো কারণ নেই তাহলে বোঝা গেল যে এই প্রথমটি পূর্ব থেকে অনস্তিত্বে নয় বরং তা অনাদি যার কোনো সূচনা নেই যা স্বয়ং সম্পূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করার জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী নয় চলুন আবারও আয়াতে ফিরে যাই তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে নাকি তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা তারা কি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে আসলে তারা বিশ্বাস করছে না সুরা তুর আয়াত পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ আপনার উপর যে নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে আসমান জমিনের উপরেও একই নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে মানবজাতি আসমান ও জমিনকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেনি সে নিজেও নিজেকে সৃষ্টি করেনি আর অনস্তিত্ব তাকে অস্তিত্ব দান করেনি তাই তার অস্তিত্বের জন্যে একজন সৃষ্টিকর্তা অপরিহার্য যদি মেনেও নেই যে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে অনাদি একটি কারণ প্রয়োজন কিন্তু কেন আপনারা সেই কারণকে আল্লাহ বলে নামকরণ করছেন তার জন্যে বিশেষ কিছু গুণাবলী সাব্যস্ত করছেন পূর্বের তর্কে আমরা শুধু প্রথম বা অনাদি কারণে সাব্যস্ত করিনি বরং এই কারণটির মাধ্যমেই মহাবিশ্ব অস্তিত্ব এসেছে এটাও সাব্যস্ত করেছে তার এই অস্তিত্ব দানি প্রমাণ করে যে তিনি সীমাহীন ক্ষমতা ইচ্ছাধিকার চিরঞ্জীব ইত্যাদি গুণের অধিকারী যদি তিনি জীবিতই না হতেন তাহলে অন্যকে জীবনদান করতে পারতেন না কারণ যার যা নেই সে অন্যকে তা দান করতে পারে না তিনি তার ইচ্ছাধিকার নিয়ে সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন আর ক্ষমতা দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করেছেন আর আমরা তার সৃষ্ট নৈপুণ্যের আলোচনা করলে দেখতে পাবো যে তা আরও কিছু গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যেমন প্রভুত্ব জ্ঞান প্রজ্ঞা দয়া মহত্ত শাশ্বত ইত্যাদি সহজ কথা হল এই সকল গুণে গুণান্বিত যে সৃষ্টিকর্তা আছেন ইসলামী দর্শনে তাকে আল্লাহ বলা হয় তাই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস শুধু সংবেদনশীল ও নিঃশর্তভাবে স্বীকার করে নেওয়ার বিষয় নয় বরং তা দলিল নির্ভর যৌক্তিক ও প্রামাণিক বিষয় পাশাপাশি এটি সহজাত বিষয় মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস সুনিশ্চিত জ্ঞান থেকে সঠিক পদ্ধতিতে বের করা অনস্বীকার্য ফলাফল কারণ আমরা কখনোই বলি না যে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না তাই তার সমাধানের জন্যে 
আল্লাহর অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে নিই আমাদের বিশ্বাস কখনো এমনটি নয় বরং আমরা বলি আবশ্যকীয় জ্ঞান নির্ভর যুক্তি প্রমাণ করে যে এই মহাবিশ্বের একজন অনাদি সৃষ্টিকর্তা অপরিহার্য যাকে কেউ সৃষ্টি করেনি এই যুক্তি সৃষ্টিকর্তার কিছু গুণাবলীও প্রমাণ করে আমরা বলি না যে কারণের ধারাবাহিকতা অসীম হয়ে চলতেই থাকবে তাই আমরা তার একটি সীমানা নির্ধারণ করে নিলাম চিন্তার অলসতা থেকে আল্লাহর অস্তিত্বকে ধরে নিলাম আমরা কখনোই এমনটি বলি না কারণ তার আবশ্যকীয় ফলাফল দ্বারাই মহাবিশ্বের অনস্তিত্ব যা বিবেক ও অনুভূতির বিরোধী কোনো নাস্তিক বলতে পারে বিজ্ঞান ভবিষ্যতে প্রাণ সঞ্চারের কারণ আবিষ্কার করবে তখন আমরা বলব বিজ্ঞান কখনো এটা আবিষ্কার করবে না যে অনস্তিত্ব কোনো সত্তা প্রাণকে অস্তিত্ব দান করেছে কিংবা প্রাণ নিজেই নিজেকে অস্তিত্ব দান করেছে কিংবা প্রাণ সঞ্চারের কারণ অসমাপ্তভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে বিজ্ঞান কখনোই বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো ফলাফল বের করে আনবে না কারণ বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলো বাতিল করে দিলে মানবীয় বিজ্ঞান অনর্থক হয়ে দাঁড়ায় আমরা পঞ্চম পর্বে এই বিষয়টি আলোচনা করেছি একটি অবান্তর প্রশ্ন ছোটবেলায় রাতে বিছানায় শুয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতাম সব কিছুরই তো একজন স্রষ্টা আছে তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে তারপর অনুভব করতাম যে এই প্রশ্নটি নিষিদ্ধ কারণ আর কারো মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় কি না আমি তা জানতাম না কিছুটা বড় হওয়ার পর জানতে পারলাম এই প্রশ্ন অনেকের মনে আছে এও জানতে পেরেছি যে মহানবী সাল্লাহ আলহাইসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন যে অনেক মানুষ তাকে এই প্রশ্নটি করেছেন এই প্রশ্নের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারেও তিনি নির্দেশনা দিয়ে গেছেন প্রথমত এই প্রশ্নের উৎস কি এই প্রশ্নের উৎস হল আমরা ধারণা করি প্রতিটি বস্তুর একটি কারণ রয়েছে এবং প্রতিটি বিদ্যমান বস্তুর একজন স্রষ্টা রয়েছে সঠিক মূলনীতি হল প্রতিটি নতুন সংঘটিত বিষয়ের একটি কারণ রয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুরই একজন স্রষ্টা রয়েছে প্রতিটি নতুন সংঘটিত বিষয়ের কারণ রয়েছে নতুন সংঘটিত মানে হল যার সূচনা রয়েছে অস্তিত্বে না থাকার পর যে নতুন করে অস্তিত্ব লাভ করেছে যে সব বস্তুর সূচনা রয়েছে তার সূচনার কারণও রয়েছে যেই কারণটি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছে সে কোনো বস্তু না থাকার পর তাকে একটি বস্তুতে পরিণত করেছে কে বীজ অঙ্করিত করল কে বৃষ্টি নামল কে ম্যাগকে সৃষ্টি করল উড়ন্ত বাষ্প কোথা থেকে এলো সমুদ্র থেকে কে সমুদ্রকে অস্তিত্ব দান করল আল্লাহ আল্লাহকে কে অস্তিত্ব দান করল তাকে অস্তিত্ব দান করার মতো কেউই নেই কেননা তিনি হলেন আদি বা প্রথম কারণ অর্থাৎ তার কোনো কারণ নেই কিন্তু কেন আপনি যদি ধরে নেন যে তাকে কোনো স্রষ্টা সৃষ্টি করেছে তাহলে পরক্ষণে প্রশ্ন আসবে ওই সৃষ্টিকর্তাকে কে সৃষ্টি করেছে এভাবে অনির্দিষ্টকাল প্রশ্ন চলতেই থাকবে যার কারণে সীমাহীন ক্রমান্বয় সাব্যস্ত করবে আর এটি জ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব কারণ তার ফলাফল দ্বারাই মৌলিকভাবে কোনো সৃষ্টি পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করবে না যেমনটি আমরা গত পর্বে আলোচনা করে এসেছি এটি বোঝানোর জন্যে আমরা বন্দি ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি যাকে সৈনিক তার ক্যাপ্টেনের আদেশ ছাড়া মুক্তি দিচ্ছে না ক্যাপ্টেনও তার উচ্চ পদস্থদের আদেশের অপেক্ষায় আছে এভাবে অনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত চলছে যার ফলে এই বন্দি আর মুক্তি পাচ্ছে না কিন্তু যখন আমরা তাকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম তখন বুঝতে পারলাম যে সৈনিকদের অনুমতি পাওয়া ক্রমান্বয়ে মূল আদেশদাতা পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে তিনি তার উচ্চপদস্থ কারো আদেশের অপেক্ষা করেননি আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি এটা আপনাকে কারণের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট ক্রমান্বয় অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়ে দেবে ধরুন আপনি একটি ঘরে প্রবেশ করেছেন দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে শ্যাকল দিয়ে একটি ঝাড়বাতি আটকানো আছে তবে আপনি দেখতে পাননি যে শ্যাকলটি শুরু কোথায় কিন্তু আপনি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন যে ছাদের উপর কোথাও এটি শুরু রয়েছে নতবা তা পড়ে যেত এভাবে ঝুলে থাকত না কেউ যদি বলে শ্যাকলটি সূচনাহীন অবস্থায় রয়েছে তাহলে আপনি তার কথা গ্রহণ করবেন না এই জন্যই আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন এই প্রশ্নটি ভুল কারণ তা বিবেক বিরোধী বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার দাবি হল যেহেতু এই মহাবিশ্ব সৃষ্ট বস্তু সুতরাং অবশ্যই তার একজন স্রষ্টা থাকবেন যিনি সৃষ্ট নন যা 
সব সৃষ্টির পেছনে একটি প্রথম কারণ প্রয়োজন আপনি যদি প্রশ্ন করেন প্রথম কারণের স্রষ্টাকে তাহলে তো তার প্রথম কারণ রইল না তা দ্বিতীয় কারণ হয়ে গেল সুতরাং প্রতিটি বস্তুর পেছনে একটি কারণ রয়েছে এই মূল নীতিটি শুধুমাত্র নতুন সৃষ্ট বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা যায় আপনি যদি আপনার রুমে প্রবেশ করে দেখতে পান যে আপনার খাটের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে তাহলে আপনি প্রশ্ন করবেন কে এটি সরিয়েছে কারণ স্থান পরিবর্তন একটি নতুন সংঘটিত বিষয় কিন্তু আপনি যদি রুমে প্রবেশ করে খাটটিকে পূর্বের অবস্থাতেই দেখতে পান তাহলে আর এই প্রশ্ন করবেন না কারণ খাট স্বস্থলে বহাল থাকা কোনো নতুন সংঘটিত বিষয় নয় যে যার পেছনে কোনো কার্যকারণ থাকবে মহান আল্লাহ যেহেতু প্রথম কারণ তাই তিনি নতুন সংঘটিত কোনো বিষয় নন যে তার কোনো সংগঠনকারী থাকবে বরং তিনি তার সৃষ্ট বস্তুগুলোর বেষ্টনী থেকে বাইরে এবং সেগুলোর নীতি তার উপরেও প্রয়োগও করা যায় না আপনি একটি পুতুল দেখতে পেলেন সেটিকে রশির মাধ্যমে নাড়ানো হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন যে পর্দার আড়াল থেকে কোনো একজন মানুষ তাকে নাড়াচ্ছে আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন পুতুলের রশি কে নাড়াচ্ছে কিন্তু আপনি যদি আরেক ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করেন মানুষের রশি কে নাড়াচ্ছে তাহলে কি প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য হবে আপনি যদি একটি রুটি দেখতে পান তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোনো একজন কারিগর রুটিটি ভেজেছে এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন রুটির কারিগরকে কে ভেজেছে তাহলে তা হবে ভুল ও হাস্যকর প্রশ্ন কেন কারণ প্রশ্নটি এমন ক্ষেত্রে করা হয়েছে যেখানে তাকে প্রয়োগ করা যায় না একইভাবে সৃষ্ট হওয়া এমন একটি গুণ যা সৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ওপর তা প্রয়োগ করলে ভুল ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় তাই আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে এই প্রশ্নটি ভুল ও অবান্তর প্রশ্ন এই প্রশ্নটি ঠিক যেন এমন ত্রিভুজের চার বাহুর ক্ষেত্রফল কত আপনি প্রশ্ন করলেন যার কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই তাকে কে সৃষ্টি করেছে যার পূর্বে কেউই নেই তাকে কে অতিক্রম করেছে উত্তর হবে সৃষ্টিকর্তার কোনো স্রষ্টা নেই তার যদি কোনো স্রষ্টা থাকত তাহলে তিনি তো সৃষ্ট বস্তুই হতেন সৃষ্টিকর্তা নন তাই প্রশ্নটি কোনো জটিল প্রশ্ন নয় মানুষের মনে এই প্রশ্ন উদিত হলে শরিয়ত তার জবাব দিতে ভয় করে না নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন যে এই প্রশ্নটি করা হবে এবং তিনি আমাদেরকে এই প্রশ্নের করণীয় দিক সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি কি নির্দেশনা দিলেন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ও মুসলিম রাহিমাহুমুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কারো কারোর নিকট শয়তান এসে বলে অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে এক পর্যায়ে সে বলে তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে যখন সে এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন যেন সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সেখানেই বিরত হয়ে যায় বিরত হয়ে যায় অর্থাৎ সে যেন এই প্রশ্নকে এইভাবে চলতে না দেয় এবং অব্যাহত না রাখে প্রশ্ন হল এটা কি মস্তিষ্কের উপর কোনো চিন্তাকে চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর কিংবা মস্তিষ্ককে অকার্যকর করে রাখার সামিল কখনোই নয় বরং এটাই হলো বুদ্ধিবৃত্তিক সঠিক অবস্থান কেন কারণ রবকে কে সৃষ্টি করেছে এই প্রশ্নটি বিবেক বুদ্ধির স্বীকার্য বিরোধী বিবেক নিঃসৃত অনস্বীকার্য বিষয়গুলো দিয়েই মানুষ দলিল পেশ করে থাকে এসব বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্যে কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না পূর্বের হাদিসটি রয়েছে সহি বুখারির তিন হাজার দুশো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস এবং সাহি মুসলিমের একশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস অর্থাৎ যেই ব্যক্তি এই ধরনের প্রশ্ন করবে তাকে আগে বলতে হবে আমি তো অত্যাবশ্যক সহজাত জ্ঞানগুলোর বিরোধিতা করি যদি আমি এই সীমানায় গিয়ে থেমে না যাই তাহলে নিজের মস্তিষ্ককে বাতিল সাব্যস্ত করতে হবে যে ব্যক্তি প্রশ্নটি নিয়ে এসেছিল তাকে নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম এই কথা বলতে বলেছেন আল্লাহ এক আল্লাহ অমুকাপেক্ষী তিনি জন্মগ্রহণ করেননি কাউকে জন্ম দেননি তার সমকক্ষ কেউ নেই সোনানে আবি দাউদ চার হাজার সাতশো বাইশ অর্থাৎ আমি সেই মহান আল্লাহর প্রতি ইমান আনছি যিনি নতুন সংঘটিত কোনো বস্তুর মত নন তিনি জন্মগ্রহণ করেননি যে তার কোনো সূচনা থাকবে আর কেউ তার সমকক্ষ নয় তিনি সৃষ্ট জীব থেকে ভিন্ন সব কিছুর মতো তিনি সৃষ্ট নন যে তার কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকবে তাই এই প্রশ্নটি মৌলিকভাবে সঠিক নয় কেউ হয়তো বলতে পারেন আমি জানি প্রশ্নটি সঠিক নয় 
কিন্তু তা বারবার আমার মনে উদিত হতে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে এটি ওয়াসওয়াসা শয়তানের কুমন্ত্রণা এটির প্রতি আপনার আচরণ তেমনই হবে যেমনটি আপনি ইবাদত সংশ্লিষ্ট ওয়াসওয়াসার ক্ষেত্রে করে থাকেন আপনি যদি ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হন তাহলে শয়তান আপনার মনে সন্দেহ তৈরি করে দেবে নামাজের নিয়ত করেছেন নাকি করেননি সঠিকভাবে তাকবির দিয়েছেন নাকি দেননি এসব প্রশ্ন আপনাকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে অথচ এগুলো সব নিশ্চিত ও অনুভূত বিষয় যার জন্যে কোনো দলিল বা প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না তা সত্ত্বেও আপনি এসব বিষয় নিয়ে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এই পরিস্থিতিতে কি সমাধান আপনি কি তখন দলিল প্রমাণের আশ্রয় নেবেন কখনোই নয় বরং আপনি সেই বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন যে আপনাকে ওয়াসওয়াসায় ফেলেছে পাশাপাশি যেইসব বিষয়ে সন্দেহ তৈরি হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা থেকে বিরত থাকবেন আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও একই কাজ করতে হবে কারণ আপনি জানেন যে এই প্রশ্নটি বিবেক বুদ্ধির অনস্বীকার্য বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে এই প্রশ্নটি নাস্তিকেরা করে থাকে কারণ তারা এই কথাটি মেনে নিতে পারে না যে আল্লাহ অনাদি তার কোনো সূচনা নেই যেই নাস্তিক এই আপত্তি তুলেছে আপনি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করুন ওহে নাস্তিক আপনি কি বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে যদি সে বলে হ্যাঁ তাহলে আপনি বলুন তবে তো এই মহাবিশ্ব নতুনভাবে সংঘটিত আর বিবেকের অনস্বীকার্য দাবি হল প্রতিটি নতুনভাবে সংঘটিত বস্তুর একজন স্রষ্টা থাকবে আর সে যদি বলে মহাবিশ্ব অনাদি তাহলে আপনি তাকে বলুন মহাবিশ্বকে অনাদি মানতে পারলে আল্লাহকে অনাদি মানতে আপত্তি কোথায় তাহলে তো আপনি মৌলিকভাবে কোনো সত্তার চিরন্তন বা অনাদি হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করছেন না অথচ আপনি একজন সৃষ্টিকর্তার অনাদি হওয়া নিয়ে আপত্তি করেছেন যিনি জ্ঞান ইচ্ছাধিকার প্রজ্ঞা ক্ষমতা দিয়ে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন যার নিদর্শন সকল কিছুর মাঝে প্রকাশিত হচ্ছে অথচ মহাবিশ্বকে অনাদি বলে দিচ্ছেন যেই মহাবিশ্বের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই কোনো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নেই তারপর আপনি তাকে তার ভ্রষ্টতার মাঝে হাবুডুবু খেতে দিন সৃষ্টির নৈপুণ্য আমরা যখন মহান আল্লাহর অস্তিত্বের বিজ্ঞান সমত প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করি তখন সাধারণত দুটি প্রমাণ সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় এক অস্তিত্ব দান করা সংক্রান্ত প্রমাণ দুই নৈপুণ্য সংক্রান্ত প্রমাণ সৃষ্টি জগৎকে অস্তিত্ব দান করা সংক্রান্ত প্রমাণ নিয়ে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি আজ আমরা কথা বলব সৃষ্টির নৈপুণ্য সংক্রান্ত প্রমাণ নিয়ে বাস্তবতা হল এই বিষয়ে আলোচনা করতে আমার ভয় হচ্ছে কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের বিষয়টি একই সাথে সহজ ও কঠিন বিষয় হ্যাঁ সৃষ্টির নৈপুণ্য নিয়ে কথা বলা সহজ কিন্তু একই সাথে সৃষ্টির নৈপুণ্য সম্পর্কে আলোচনার মাঝে কঠিনতাও রয়েছে কারণ একটি দুটি বা দশ বিশটি নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা হলে বিষয়বস্তুটিকে সহজে ছোটো করা যায় অথচ আমাদের এই অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুতে ছড়িয়ে আছে নৈপুণ্য অস্তিত্ব ও নৈপুণ্য সমানে সমান আল্লাহ বলেন এটা আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্য যিনি সব কিছুকে করেছেন যথাযথ সোরা নামল আয়াত অস্ত আসি আল্লাহ আরও বলেন তিনি হলেন অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী দয়ালু যিনি উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে সোরা সাজদা আয়াত তিন থেকে সাত আসুন সৃষ্টির নৈপুণ্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেখি অথবা আর আসুন সৃষ্টির কিছু দৃষ্টান্ত দেখি উভয় কথার অর্থ একই হয়ে যায় কারণ সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর মাঝে ছড়িয়ে আছে নৈপুণ্য সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশ পাচ্ছে আমার জিভা মুখে দাঁতে যেগুলোর মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে সৃষ্টির নৈপুণ্য নিয়ে কথা বলতে পারছি সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশ পাচ্ছে আমার প্রতি আপনাদের দৃষ্টিতে আমার আওয়াজ আপনাদের শ্রবণে আমার কথা বোঝায় ও আমার বক্তব্য আপনাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করার মাঝে যে আমার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে বা অস্বীকার করবে তার প্রতিটি আচরণেও প্রকাশিত হবে সৃষ্টির নৈপুণ্য সে যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করুক তার প্রতিটি কাজই প্রকাশিত হবে সৃষ্টির নৈপুণ্য আমরা যেসব ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্য ও কুশলতার মাঝে বসবাস করছি সেগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি না কারণ আমরা তার বিপরীত অবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন 
সুরা ফাতির আয়াত একচল্লিশ সত্যি এটি মহান একটি আয়াত এই কাজটির মাঝে নব্বইটিরও বেশি প্রাকৃতিক উপাদান আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি নিউট্রন ও তার প্রোটনকে নির্দিষ্ট আকৃতির নিউক্লিয়াসে বিন্যাস করা হয়েছে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকে প্রতিটি কক্ষপথে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আকৃষ্ট করা হয়েছে এই উপাদানগুলো কিছু সুসাব্যস্ত রাসায়নিক নিয়ম মেনে কাজ করে যাচ্ছে ফলে মানুষের জীবন ধারণ করার মতো উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে উপযুক্ত ঘনত্ব ও উচ্চতা দিয়ে একটি বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে যার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে প্রয়োজন পরিমাণ গ্যাস যার ফলে নিয়মতান্ত্রিক গতিতে শব্দ তরঙ্গ স্থানান্তরিত হচ্ছে বীজকে গ্রহণ করা ও বৃষ্টির পানিকে জমা রাখার উপযুক্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছে মাটিকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তরলতা মিষ্টতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে পানিকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রায় তা ধোঁয়া হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয় আরেকটি তাপমাত্রায় তা গণীভূত হয়ে বৃষ্টির জন্য উপযোগী হয় আর এ সব কিছুই সংঘটিত হয় উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত গতিতে আলো চলমান রয়েছে মাটির মাঝে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আকর্ষণ যার ফলে আমরা শূন্যে ভাসছিও না আবার মাটিতে পা ডেবেও যাচ্ছে না রাত ও দিনে সূক্ষ্ম গতিতে পৃথিবী ঘুরছে বিশ্রাম ও কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ তৈরি হচ্ছে চারটি ঋতু রয়েছে যা মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখছে এবং ফলগুলোকে বাঁচিয়ে রাখছে সূর্যের রয়েছে সূক্ষ্ম দূরত্ব যা আমাদের পুড়িয়েও ফেলছে না আবার আমরা ঠান্ডায় জমেও যাচ্ছি না রয়েছে হাজার হাজার মিলিয়ন নক্ষত্র ও তারকা প্রতিটি প্রচণ্ড সূক্ষ্মভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে উপযুক্ত গতিতে চলমান কখনোই কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে না মহাবিশ্বকে এইভাবে দেখতে দেখতেই আমরা বেড়ে উঠেছি ফলে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা কল্পনাও করি না যে এই মহা ব্যবস্থাপনাটি কতটা বিস্ময়কর ও অতুলনীয় আমরা তৃপ্তির অর্থ বুঝি কারণ আমাদের ক্ষুধার অভিজ্ঞতা রয়েছে আমরা আরামের অর্থ বুঝি কারণ আমাদের ক্লান্তির অভিজ্ঞতা রয়েছে কোনো বস্তুর প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায় তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে কিন্তু আমরা মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও নৈপুণ্যের মহত্বকে মূল্যায়ন করতে পারি না কারণ এমন কোনো ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই যে অবস্থা নৈপুণ্য ও ব্যবস্থাপনা শূন্য অন্য অর্থে আমরা মহান আল্লাহর অস্তিত্বের মহত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না কারণ আমাদের এমন কোনো অবস্থার অভিজ্ঞতা নেই যে অবস্থায় মহান আল্লাহর অস্তিত্ব নেই সূর্য যদি আমাদের থেকে অদৃশ্য না হতো তাহলে আমরা আলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারতাম না কারণ তখন অন্ধকারের সাথে আমাদের না কোনো পরিচয় থাকত না কোনো অভিজ্ঞতা কেউ যদি তখন আমাদেরকে আলোর গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করত তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম না কারণ তখন সেই অন্ধকারকেই কল্পনায় আনতে পারতাম না আলো যাকে দূরীভূত করে দেয় একইভাবে আমাদের এমন কোনো অবস্থার অভিজ্ঞতা নেই যেখানে নৈপুণ্য নেই এমন কোনো অবস্থার অভিজ্ঞতা নেই যে অবস্থায় মহান আল্লাহ নেই আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর তোরা নূর আয়াত পঁয়ত্রিশ তার আলো কখনো অদৃশ্য হয় না কারণ তিনি চিরঞ্জীব শাশ্বত তাকে স্পর্শ করে না কোনো তন্দ্রা ও ঘুম তোরা বাকারা আয়াত একশো পঞ্চান্ন তাই আমরা যখন এই সিরিজে নাস্তিকতার দর্শন উল্লেখ করি তখন মূলত অন্ধকারকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি যাতে আপনারা মহান আল্লাহর আলোর মূল্যকে কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারেন আমরা সেই অন্ধকারকে চিত্রিত করার চেষ্টা করি যে অন্ধকার কোনো দিন আমরা দেখিনি আর মহান আল্লাহর অস্তিত্বহীনতার অন্ধকার কোনো দিন আমরা দেখতেও পাব না এই সিরিজের পঞ্চম পর্বে আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব হল সেই মূলনীতি যার ভিত্তিতে সকল কিছুর বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত আর তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মানেই হল মস্তিষ্ক ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বাতিল করে দেয়া যার ফলে আপনাকে বলতে হবে যে জগতের কোনো বস্তুর কোনো রকমের বাস্তবতা নেই তার পরের পর্বে আমরা স্পষ্ট করেছি যে ব্যাপক পূর্ণতার অধিকারী একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বই মানুষের চাইত্রিক নৈতিকতার একমাত্র ভিত্তি অনেকের কাছে এই কথাটি কঠিন মনে হয়েছে কারণ তারা এমন কোনো অবস্থার কল্পনা করতে সক্ষম হননি যে অবস্থায় মহান আল্লাহর অস্তিত্বের আলো নেই 
আগামী পর্বে যখন আমরা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের কিছু নিদর্শন নিয়ে কথা বলব তখন আমরা কি করব কামরার দেয়ালে ব্লক আকারে চিত্রিত বিভিন্ন জগতের ছবির কথা স্মরণ করুন যখন আমরা সৃষ্টির নৈপুণ্যের কোনো একটি নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করব তখন মূলত আমরা দেয়ালে চিত্রিত বহু ব্লকের মধ্যে থেকে একটি মাত্র ব্লকের উপর আলো ফেলব অবশিষ্ট ব্লকগুলো তখন আমাদের দৃষ্টি থেকে আধারেই রয়ে যাবে একটি নৈপুণ্য নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেও আমরা মূলত নৈপুণ্যের মহত্বকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব না আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং সামনে যা উল্লেখ করব তা হলো এমন সব ব্যবস্থাপনা যা পৃথিবীকে মানুষের জন্যে বসবাসযোগ্য করে তুলেছে যদি তার কোনো একটিতেও সামান্য পরিমাণ সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহলে আর এই পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে না এখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার টিকে থাকবে না কণাগুলোর মাঝে বিদ্যমান পরমাণুকে বিস্ফোরিত হওয়া থেকে কে ঠেকিয়ে রাখে সাধারণ পরমাণুর বিস্ফোরিত হওয়ার শক্তিকে কে ধমিয়ে রাখে যে শক্তি প্রকাশিত হওয়ার ফলে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় জমিনের উপর বিদ্যমান প্রাণীগুলোকে কে উড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে নক্ষত্র ও তারকাগুলোকে কে সংঘর্ষ হওয়া থেকে বিরত রাখে নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখেন যদি এইগুলো স্থানচ্যুত হয়ে যায় তাহলে কে আছে যে তার পরিবর্তে এগুলোকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে সুরাফাতির আয়াত একচল্লিশ আপনি বলতে পারেন ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম মহাবিশ্বকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা ও নিয়মগুলো কি জীবন্ত ইচ্ছাধিকার বিশিষ্ট ও কর্মক্ষমতার অধিকারী দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাকর্ষের সূত্র নিজেই কি সৃষ্টিকর্তা সে কি নিজেই স্বাধীন ইচ্ছাধিকার রাখে নিজে যা করে জেনে বুঝে করে যা কিছু ঘটে এই নিয়মগুলো তার গুণাবলী ছাড়া কিছুই নয় এগুলো কোনো স্বাধীন ইচ্ছাধিকারযুক্ত কর্তা নয় যে যা ঘটবে তার মূল কারণ এগুলো হবে এগুলো হলো সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কর্মের গুণাবলী মাত্র তাই আল্লাহ আসমান ও জমিনকে বিলুপ্তি থেকে ঠেকিয়ে রেখেছেন এই কথার প্রতি আমাদের পরিতুষ্টি শুধু এই জন্যে নয় যে ওর আনতা বলেছে বরং এটা বিবেকের দাবি সুস্থ বিবেক থেকেই বুঝে আসে যে বিশেষ এই নিয়মগুলো ভূত সম্পূর্ণ নয় এগুলো কখনোই একা একা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় জগতের এই নিয়ম ও বিধানগুলো সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কর্মের গুণাবলী মাত্র কোনোভাবেই এগুলো মহান আল্লাহর শাশ্বত্যের বিকল্প নয় উদাহরণস্বরূপ যখন আমরা বলি পানি একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় উথলে উঠেছে তখন তা শুধু সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য হয় যদি আমরা কথাটিকে পূর্ণ করতে চাই তাহলে নিম্নোক্ত কোন বাক্যটি বেশি সঠিক হবে এক অনস্তিত্ব পানিকে অস্তিত্ব দান করেছে এবং একশো ডিগ্রিতে উথলাচ্ছে দুই পানি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে এবং একশো ডিগ্রিতে উথলাচ্ছে তিন আল্লাহ পানিকে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে তাকে একশো ডিগ্রিতে উথলানোর যোগ্যতা দান করেছেন যাতে তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি এই মহাবিশ্বের মাঝে নিজের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বটি পালন করতে পারে কোন বাক্যটি অধিক বাস্তব ও সঠিক নিয়ম ও বিধানগুলো সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্মের গুণাবলী ছাড়া ভিন্ন কিছুই নাই কোনো নিয়মের অস্তিত্ব ও কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বের অর্থ এমন নয় যে নৈপুণ্যতার এই অবস্থাটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক হয়ে গেছে সব কিছুর প্রথম কারণ ও সৃষ্টিকর্তা থেকে সে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে আমি যদি বলি অমুক এক মিনিটে একশো শব্দ লিখতে পারে তাহলে এই নিয়মটি কি অমুককে পরিচালিত করবে যদি অমুক কিছু না লেখার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কম্পিউটারের কিবোর্ড কি একা একাই এক মিনিটে একশো শব্দ লিখতে পারবে এই নিয়মগুলো হলো একজন ইচ্ছাধিকার বিশিষ্ট সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী জন্মের পর থেকে আমরা মহাবিশ্বের এই ব্যবস্থাপনা দেখে আসছি ফলে এই ব্যবস্থাপনা এমন বিষয়ে পরিণত হয়েছে যার বিপরীত কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না তাই আমরা এমনভাবে আচরণ করি যেন কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্য তার মৌলিক ও স্বতন্ত্র বিষয় যেন জড় বস্তুগুলো জ্ঞান ও ইচ্ছাধিকারের সাথে নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো নির্বাচন করে নিয়েছে কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বিদ্যমান সকল বস্তুর মাঝেই মহান আল্লাহর ক্ষমতার বহিপ্রকাশ দেখতে পাব সকল কিছুর অস্তিত্বের মাঝে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রভাব দেখতে পাব না বুঝতে পারব যে 
আল্লাহ ছাড়া জগতের কোনো কিছুই স্বতন্ত্র নয় তিনি প্রথম কারণ সকল কিছুর প্রথম নিয়ন্ত্রক তিনি জড় বস্তুকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন আপনি দেখবেন কোরআন অনেক কাজকে মহান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে দিচ্ছে অথচ সেগুলো নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে যেমন তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন সুরা বাঁকারা আয়াত বাইশ আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ মেঘকে টেনে আনেন সুরা নূর আয়াত তেতাল্লিশ তিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে ভ্রমণ করান সুরা ইউনুস আয়াত বাইশ তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন পানির মাঝে তারই সৃষ্ট ঘনত্বের বৈশিষ্ট্য দ্বারা তিনি মেহকে টেনে আনেন সেই বাতাসের মাধ্যমে যার মাঝে তিনি সংকোচন ও সম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তারা কি দেখেনি তাদের উপরে ডানা বিছিয়ে ও সংকুচিত করে উড়তে থাকা পাখিকে দয়াময় ছাড়া কেউই সেগুলোকে স্থির রাখে না নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছু দ্রস্তা সোরা মুলক আয়াত উনিশ সকল বস্তুর লাগাম সকল নিয়ম ও বিধান এবং সকল বস্তুর বৈশিষ্ট্য শুধু মহান আল্লাহর হাতে ছোট অনু থেকে শুরু করে বৃহৎ কাঠামো সব কিছুই তার মুখাপেক্ষী কোনো কিছুরই কোনো স্বাতন্ত্র বা মৌলিকত্ব নেই এক মুহূর্তের জন্য কোনো কিছু তার থেকে অমুখাপেক্ষী নয় কারণ তিনি হলেন আল্লাহ যিনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ তিনি চিরঞ্জীব শাশ্বত তোরা বাঁকারা এত দুইশো পঞ্চান্ন তিনি আসমান ও জমিনের নিয়ন্ত্রক কোনো তন্দ্রা ও ঘুম তাকে স্পর্শ করে না তোরা বাঁকারা এত দুইশো পঞ্চান্ন যদি তা হতো তাহলে আসমান জমিন বিলুপ্ত হয়ে যেত কিন্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রেখেছেন সুরা ফাতির আয়াত একচল্লিশ যদি এই কথাটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা বিশ্বাস করতে পারব যে জগতে নিজ থেকে সৃষ্টি হওয়া কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই কোনো কিছুই আশ্চর্যজনক নয় আমাদের ভাষায় কখনো কখনো তেমনটি মনে হয় কারণ আমরা বিষয়গুলোকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত নই নতবা জগতের সকল কিছুই আশ্চর্যজনক এ কথা যদি আমাদের মনে স্থির হয়ে যায় তাহলে কখনোই সৃষ্টিকর্তাকে সবখানে টেনে আনবেন না এমন কথা বলব না কারণ মহাবিশ্বের স্বতন্ত্র ও মৌলিক বলতে কিছুই নেই যে তার মাঝে আমরা আল্লাহকে টেনে নেব বরং প্রতিটি বস্তুই প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ কর্তৃক টিকে থাকার মুখাপেক্ষি এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যা উল্লেখ করার পূর্বে আমরা মহান আল্লাহর সৃষ্টির নৈপুণ্য বর্ণনা করতে সমস্যা বোধ করছিলাম সামনের অধ্যায়ে সৃষ্টির নৈপুণ্যের কিছু নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আজকের পর্ব শুরু করার আগে একটি সুসংবাদ হচ্ছে আমাদের মধ্যে ওস্তাদ গুনফি হাফিজ আহ্লাহ ফিরে এসেছেন মাহমুদুল হাসান গুনফি হাফিজ আহ্লাহ আজকে আলহামদুলিল্লাহ জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ মানবদেহের উপাদান আজ আমরা আলোচনা করব আমাদের শরীরে বিদ্যমান জেনেটিক উপাদান নিয়ে আজ যে আলোচনা আপনারা শুনবেন তা চূড়ান্ত লেভেলের বিস্ময়কর তাই যতটুকু সম্ভব তথ্যগুলোকে আপনাদের সামনে সূত্র সহ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীর মাঝে রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য বহু নিদর্শন আর নিদর্শন রয়েছে তোমাদের নিজ সত্তার মাঝেও সুতরাং তোমরা কি দেখো না সুরা জারিয়াত আয়াত বিশ থেকে একুশ আপনার দেহ গঠিত হয়েছে অসংখ্য কোষ দ্বারা কোষ হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র জীবিত একক যদি আমরা আপনার চামড়া থেকে ছোট একটি টুকরো নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখি তাহলে যে চিত্র ফুটে উঠবে তা দেখে আপনি সত্যি বিস্মিত হবেন আপনার কি ধারণা আপনার শরীরে মোট কতগুলো কোষ রয়েছে বাস্তবে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এই বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গবেষণা হল দু হাজার সালের অ্যানেলস অফ হিউম্যান বায়োলজি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অ্যান এস্টিমেশন অফ দ্য নাম্বার অফ সেলস ইন দ্য হিউম্যান বডি শিরোনামের গবেষণাটি এই গবেষণাটি মানবদেহের কোষ সংখ্যা সংক্রান্ত পূর্বের তিরিশটি গবেষণা ও একাধিক বইকে সামনে রেখে করা হয়েছে ফলাফল বের হয়েছে যে মানবদেহের কোষের সংখ্যা প্রায় সাতত্রিশ দশমিক দুই ট্রিলিয়ন এক ট্রিলিয়ন মানে হল এক লক্ষ কোটি আঙ্গুলের একটি কর পরিমাণ স্থানে কয়েক শত মিলিয়ন কোষ রয়েছে শরীরের প্রতিটি কোষে খাবার ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং অতিরিক্তটুকু বের করে দেয় প্রতিটি কোষে স্বতন্ত্র একটি জগৎ 
আজ আমরা শুধু একটি কোষের নিউক্লিয়াস সম্পর্কে কথা বলব নিউক্লিয়াস হলো একটি কোষের মধ্যে বিদ্যমান ছোট একটি অংশ আসুন আমরা নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রবেশ করি এর ভেতরে বহু জেনেটিক উপকরণ তথা ডিএনএ রয়েছে যা জিন আকারে আপনার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুণগুলোকে ধারণ করে একটি জিন চোখের রঙের দায়িত্বশীল আরেকটি জিন ইনসুলিন বের করার দায়িত্বশীল এভাবে একাধিক জিনের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি জেনেটিক উপকরণ ক্রোমোজোমের আকৃতিতে সজ্জিত একটি ক্রোমোজোম ইংরেজি এচ আকৃতির হয়ে থাকে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বিদ্যমান প্রতিটি কোষের মাঝে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে প্রতিটি জোড়ার মাঝেই একটি পিতা থেকে উত্তরাধিকারে পাওয়া ক্রোমোজোম ও আরেকটি মা থেকে পাওয়া ক্রোমোজোমের মাঝে যে ডিএনএ রয়েছে তা হলো লম্বা সুতো আকৃতির যা অনেক অনেক লম্বা অথচ তা একটি ছোট নিউক্লিয়াসের মাঝে বিদ্যমান এবং বিস্ময়করভাবে সজ্জিত রয়েছে এসব ডিএনএ ভাজ করে রাখা হয়েছে হিস্টোনস নামক একটি প্রোটিনের উপর এক একটি প্রোটিন একটির উপর আরেকটি রাখা এবং প্রতিটির সাথে জড়িয়ে আছে ডিএনএ একটি ছোট কোষের নিউক্লিয়াসের মাঝে বিদ্যমান তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম থেকে ডিএনএগুলোকে বের করে যদি সেগুলোকে একটির সাথে আরেকটি জোড়া দেওয়া হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ ধৈর্য দাঁড়াবে দুই মিটার করে যেমনটি ফিজিক্স ফ্যাক্টবুক বিশ্বকোষে বলা হয়েছে এই বিশ্বকোষটিতে একটি কোষের নিউক্লিয়াসের মাঝে বিদ্যমান ডিএনএ এর দৈর্ঘ্য একাধিক সূত্র থেকে উল্লেখ করে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার পর এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে এই হলো একটি কোষের নিউক্লিয়াসের মাঝে ডিএনএ এর দৈর্ঘ্য আসুন এবার একটু মিলিয়ে দেখা যাক আমরা বলেছিলাম আমাদের শরীরে মোট সাতত্রিশ দশমিক দুই ট্রিলিয়ন কোষ রয়েছে এখন থেকে আপনি লোহিত রক্তকণিকা ও থ্রাম্বোসাইটোপ্যানিয়া বাদ দিয়ে দিন কারণ এইসব কোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না তাহলে আমাদের শরীরে প্রায় দশ ট্রিলিয়ন নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ অবশিষ্ট থাকে এবার আপনি নিউক্লিয়াসের মাঝে বিদ্যমান ডিএনএ এর দৈর্ঘ্য দুই মিটার দিয়ে নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষের সংখ্যা দশ মিলিয়নকে গুণ করুন ফলাফলে বিরাট বড় একটি সংখ্যা বের হয়ে আসবে ফলাফল হল আমাদের শরীরে বিদ্যমান সবগুলো ডিএনএকে একত্রিত করলে তার দৈর্ঘ্য হবে বিশ ট্রিলিয়ন মিটার অর্থাৎ বিশ কোটি কিলোমিটার বিশ কোটি কিলোমিটার জেনেটিক উপাদান আপনার মতো একজন ব্যক্তির শরীরের কোষগুলোর মাঝে বিদ্যমান আছে এই সংখ্যাটি জীব বিজ্ঞানের বহু নির্ভরযোগ্য বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন বায়োকেমিস্ট্রি ফর ডেন্টাল স্টুডেন্টস বইয়ের পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে দ্য ফিজিক্স ফ্যাক্টবুক বিশ্বকোষের তিনশো উনচল্লিশ নং বিষয়ের মাঝেও তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে আপনি কি বুঝতে পারছেন বিশ কোটি কিলোমিটারের অর্থ কি দাঁড়ায় দ্য ফিজিক্স ফ্যাক্টবুক বিশ্বকোষটি আপনাকে তা কল্পনা করতে সাহায্য করবে বিশ্বকোষটি বলছে পৃথিবী থেকে সূর্যে সত্তর বার আসা যাওয়া করলে এই দূরত্বের সমান হবে জেনে রাখার জন্য বলছি এই বিরাট সংখ্যাটিও অপেক্ষাকৃত ক্রম কারণ আন্তর্জাতিক কিছু বৈজ্ঞানিক সূত্র মানবদেহের বিদ্যমান কোষের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে উল্লেখ করেছে যার হিসেবে ডিএনএ এর দৈর্ঘ্য আরও বেশি হবে যেমন ন্যাচার পাবলিশিং গ্রুপের মালিকানাধীন স্কেটেবল নামক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যেই পরিমাণ ডিএনএ বিদ্যমান রয়েছে তার দৈর্ঘ্য সূর্য থেকে পৃথিবীতে তিনশো বার বা তার চেয়েও বেশি যাতায়াতের দূরত্বের সমান হবে বহুগুণ বেশি এই সংখ্যাটিকে আমরা না হয় বাদই দিলাম সর্বনিম্ন সংখ্যাটিতেই সীমাবদ্ধ রইলাম অর্থাৎ বিশ কোটি কিলোমিটারেই ঠিক ধরে নিলাম এবার আসুন আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি তার আকৃতির কল্পনা করি এখানে সমতল ভূমি পাহাড় উপত্যকা বন জঙ্গল সাগর নদী মরুভূমি কত কিছুই না রয়েছে তবুও এই পৃথিবীটি সূর্যের তুলনায় এক মিলিয়ন গুণ ছোট নাসা বলছে সূর্যের চারপাশের ধৈর্ঘ্য হল চার মিলিয়ন তিনশো সত্তর হাজার কিলোমিটার আর আপনার শরীরের ডিএনএ ধৈর্ঘ্য হল দুইশো কোটি কিলোমিটার অর্থাৎ বিশ হাজার মিলিয়ন কিলোমিটার তাহলে একজন মানুষের শরীরের ডিএনএ দিয়ে সূর্যকে বহুবার প্যাঁচানো যাবে হিসেব করলে যার সংখ্যা হবে চার হাজার পাঁচশো সাতাত্তর বার আমি জানি যে এই সংখ্যাটি বিশ্বাস করতে অনেকেরই কষ্ট হচ্ছে আমি বিষয়টি নিয়ে বহুবার অনুসন্ধান চালিয়েছি বহু সূত্রে একই সংখ্যা পেয়েছি 
বরং কিছু সূত্রে আরও বড় সংখ্যা পেয়েছে কিন্তু অসংখ্য গবেষণা অনুসন্ধান করেও কোথাও এর চেয়েও কম সংখ্যা পায়নি আমার ফেসবুক পেজে অনুসন্ধান করলে আপনারা এই বিষয়ের সবগুলো তথ্যসূত্র পেয়ে যাবেন বিশ্বই এখানেই শেষ নয় বরং এ তো গল্পের সূচনা মাত্র অথচ এতে আমাদের বর্ণনা শক্তি জড়িয়ে যাচ্ছে আপনি জেনে অবাক হবেন যে এই সুদীর্ঘ ডিএনএ এভাবেই ভাজ করা থাকে না বরং সময়ের সাথে সাথে এগুলোর কিছু অংশ পাঠ কার্যক্রমের জন্য ছড়িয়ে যায় যেমন আপনি জখম হয়েছেন আপনার এই জখমটি পূর্ণ হতে অনেক কার্যক্রমের প্রয়োজন আছে যেমন ক্ষতটির জায়গা পূরণ করার জন্য কোলাজেন প্রোটিন বের হবে বিশেষ কিছু কণা গিয়ে এই বিশাল সুতোর মাছ থেকে কোলাজেন উপাদানের দায়িত্বশীল নির্দিষ্ট কিছু জিনকে লক্ষ্য বানাবে সেখানে গিয়ে জিনগুলোকে পাঠ করবে এবং কোলাজেন বের করে আনবে অর্থাৎ ডিএনএ শুধু স্থির হয়ে পড়ে থাকা ভাজ করা মৃত কোনো সুতো নয় বরং তা কার্যক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বদা সচল জিনকে পাঠ করার কার্যক্রম সম্পর্কে সামনের কোনো পর্বে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এটিও কম বিস্ময়কর নয় যে তার রবকে অস্বীকার করে তাকে প্রশ্ন করুন কে আপনার শরীরকে এভাবে সৃষ্টি করলেন সে জবাব দেবে অনস্তিত্ব অনস্তিত্বই আপনার শরীরকে অস্তিত্ব দান করেছেন সেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন কোষ সৃষ্টি করেছে কিছু কোষ হাড্ডির কিছু কোষ গোস্তের কিছু কোষ শিরার কিছু কোষ চর্বির কিছু কোষ রক্তে এভাবে আরও অনেক এই অনস্তিত্বই তাহলে কোষগুলোকে বিভক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেকটিকে তার উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করার নির্দেশনা দিচ্ছে অনস্তিত্বই এসব কিছু করেছে এবং কাকতালীয়ভাবে হয়েছে এই তাহলে অনস্তিত্ব সেই তাহলে আপনার কোষের মাঝে বিস্ময়করভাবে এসব ডিএনএকে গুছিয়ে রেখেছে এই অনস্তিত্বই তাহলে ডিএনএকে সৃষ্টি করেছে এবং হিস্টুনের পাশে সেগুলোকে গুটিয়ে রেখেছে একটির উপর আরেকটিকে সাজিয়ে রেখেছে এমনভাবে সাজিয়েছে যে প্রয়োজনের সময় সঠিকভাবে তাকে খোঁজে পাওয়া যায় অনস্তিত্বই এসব কিছুকে কাকতালীয়ভাবে সৃষ্টি করে ফেলেছে এই হলো আপনার বক্তব্য কিন্তু আমরা বলি এগুলো আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং তুমি আমাকে দেখাও যে তিনি ছাড়া অন্যরা কি কি সৃষ্টি করেছে বরং জালিমেরা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মাঝে ডুবে আছে তোরা লোকমান আয়াত এগারো বিস্ময়কর সংকেত গত পর্বে আমরা একজন মানুষের দেহে বিদ্যমান বিশাল লম্বা ডিএনএ সম্পর্কে জেনেছি আজ আমরা যা দেখব তা এর চেয়েও বিস্ময়কর আমরা আজ দেখব কিভাবে এই ডিএনএকে চর্বি গুস্ত ও রক্তের মাঝে অনুবাদ করে দেয়া হয় দেখব সেই মহান আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্যের আরও একটি নিদর্শন যিনি সকল কিছুকে নিপুণ করে সৃষ্টি করেছেন বিষয়টি আসলে সহজ নয় প্রথম দিকে এটিকে রসকস ছাড়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা মনে হবে কিন্তু শেষ বিবেচনায় এটি গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি পরামর্শ দেব ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত আলোচনাটি পড়তে ইনশা আল্লাহ শেষ পর্যন্ত শুনলে আপনি অনেক উপকৃত হবেন প্রথমে আমরা সহজ একটি উদাহরণকে বিশ্লেষণ করব তারপর তাকে আমাদের দেহের কার্যক্রমের সাথে মিলিয়ে দেখব ধরুন একটি বড় লাইব্রেরি এই লাইব্রেরিতে এমন সব তথ্য সমৃদ্ধ বই আছে যা দিয়ে একটি বড় শহর নির্মাণ করা যাবে অর্থাৎ একটি শহরের প্রয়োজনীয় সব তথ্য এসব বইয়ের মাঝে কোড আকারে সংরক্ষিত আছে প্রতিটি বইয়ের মাঝেই একটি করে স্থাপনা নির্মাণের পদ্ধতি বর্ণনা করা আছে ইট সিমেন্ট পিলার সেতু প্যারেক পাথর ইত্যাদি সব কিছুর তথ্য বইগুলোতে সংরক্ষিত আছে কিন্তু এই বইগুলো লাইব্রেরি থেকে বের করা নিষিদ্ধ এই জন্য লাইব্রেরির কিছু দায়িত্বশীল রয়েছে যাদের কাজ হল লাইব্রেরির বইগুলো থেকে তথ্য লিখে কিছু নতুন বই তৈরি করা এবং সেগুলোকে লাইব্রেরির বাইরের শ্রমিকদের হাতে স্থানান্তর করা বাইরে থাকা শ্রমিকেরা এই বইগুলো পড়ে নেবে এবং তার নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্থাপনার অংশ ও ভিত্তি নির্মাণ করবে তারপর আরেক দল শ্রমিক এসে প্রতিটি অংশকে তার যথাযথ স্থানে রেখে দেবে এভাবে একটি বড় শহর গড়ে উঠবে পাশে আরেকটি লাইব্রেরি রয়েছে যেখানে একই বই রয়েছে কিন্তু সেই লাইব্রেরির দায়িত্বশীলেরা যেসব বই লিখে তার কিছু বই প্রথম লাইব্রেরির বইয়ের সাথে মিলে যায় আর কিছু বই তার থেকে ভিন্ন এই বইগুলো বাইরের শ্রমিকদের হাতে যায় তখন তারা স্থাপনার বিভিন্ন অংশ তৈরি করে তারপর আরেক দল শ্রমিক এসে প্রতিটি অংশকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যায় ফলে আরেকটি শহর গড়ে ওঠে 
যে শহরের সাথে পূর্বের শহরটির কিছু দিক থেকে মিল রয়েছে আবার কিছু দিক থেকে রয়েছে পার্থক্য এরকম বহু বড় বড় পাশাপাশি শহর মিলে তৈরি হয়েছে একটি বিশাল জগৎ আসুন উদাহরণটিকে আমাদের দেহের সাথে মেলানোর চেষ্টা করি আপনার শরীর হলো এই বিশাল জগৎটি আর পাশাপাশি শহরগুলো হলো আপনার শরীরে বিদ্যমান বিভিন্ন কোষ কিছু কোষ হাড্ডির কিছু কোষ পেশির কিছু কোষ থেকে হরমোন উৎপন্ন হয় যেমন ইনসুলিন এভাবে বহু কোষ প্রতিটি কোষের মাঝে রয়েছে সেই বিশাল লাইব্রেরি যেই লাইব্রেরিগুলোতে রয়েছে সেই বইগুলো লাইব্রেরি হলো কোষের মাঝে বিদ্যমান নিউক্লিয়াস আর তার মাঝে বিদ্যমান সব বই হলো ডিএনএ ডিএনএগুলো ছোট ছোট একক কোন আকারে সৃষ্টি যেগুলোকে বলা হয় নিউক্লিওটাইডস একটি ডিএনএর মাঝে চারটি নিউক্লিওটাইড রয়েছে যেগুলোর কোর হল ক্রমান্বয়ে অ্যাটিজিসি অর্থাৎ লাইব্রেরির মাঝে যেই বইগুলো রয়েছে তার ভাষা চারটি বর্ণ দ্বারা গঠিত এই নিউক্লিওটাইডগুলো বিভিন্ন আকৃতিতে বিন্যস্ত তার এই বিন্যাস থেকে জন্মগ্রহণ করে এমন কিছু জিন যা অন্য জিনগুলো থেকে ভিন্ন যেমন প্রতিটি লাইব্রেরিতেই বহু লাইব্রেরি থেকে ভিন্ন ভিন্ন কিছু বই থাকে তাহলে প্রতিটি জিন হল নির্দিষ্ট আকৃতিতে বিন্যস্ত বিরাট সংখ্যক নিউক্লিওটাইটের সমষ্টি মানুষের মাঝে প্রায় বিশ হাজার জিন রয়েছে প্রতিটি জিনেরই একটি অনুবাদ রয়েছে যা নির্দিষ্ট একটি প্রোটিনকে বোঝায় যেমন লাইব্রেরির এক একটি বই নির্দিষ্ট একটি স্থাপনার অংশ তৈরির তথ্য দেয় যেমন পিলার বা ছাদ উদাহরণস্বরূপ একটি জিনের অনুবাদ হল ইনসুলিনের হরমোন বা রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে একটি জিনের অনুবাদ হল কোলাজিন যা হাড্ডি ও চামড়া তৈরি করে এগুলো সব হল প্রোটিন কিভাবে জিনকে প্রোটিনে অনুবাদ করা হচ্ছে জিন হল পাঠিত কিছু অক্ষরের সাদৃশ্য আর প্রোটিন হল কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত মৌলিক একটি কণা অর্থাৎ একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড একটির সাথে আরেকটি যুক্ত করা হলে প্রোটিনের আকৃতি ধারণ করে কি সেই কর্মকাণ্ড যাকে দেখে মনে হয় যে তা বিবেক সম্পূর্ণ যা বিভিন্ন অক্ষর পাঠ করে এবং তার সংকেতগুলো বুঝতে পারে কি সেটা তারপর একটি প্রোটিনকে মৌলিকভাবে সৃষ্টি করে আসুন জেনে নিই আমাদের শরীরে কোষের মাঝে অবিরাম ঘটতে থাকা সেই কার্যক্রমের বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে যে জিনটির অনুবাদ প্রয়োজন সেটির উদ্দেশ্যে কিছু পাঠক আসে এই পাঠকগুলো মূলত কিছু একত্রিত কণার সমষ্টি এগুলো এসে ডিএনএ এর সুতাগুলোকে একটির সাথে আরেকটিকে পৃথক করে ফেলে তারপর একটিকে পাঠ করে এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর এন এ সুতা তৈরি করে সেই সুতোর মাঝে যুক্ত করে কিছু কণাকে যেগুলো মূলত কোষের নিউক্লিয়াসের মাঝে বিদ্যমান বিভিন্ন নিউক্লিওটাইটের সমষ্টি পাঠকরা জিন অনুযায়ী সেগুলোকে সারিবদ্ধ করে অর্থাৎ জিন একটি কাচের মতো তৈরি করে যা দেখতে ডিএনএ সুতার মতো হয় সহজভাবে বলা যায় যে আর এন এর সুতা যেন জিনের নতুন একটি বই আমাদের উল্লেখিত উদাহরণে লাইব্রেরির দায়িত্বশীলেরা যেমন লাইব্রেরিটিকে বিদ্যমান বইগুলো থেকে নতুন একটি বই লিখে ফেলে সেখানেও ঠিক তেমনই এসব কাজের সব কিছুই ঘটিত হয় কোষের নিউক্লিয়াসের মাঝে অর্থাৎ লাইব্রেরির মাঝে তারপর নতুন করে লেখা বইটি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে আসে তখন একজন শ্রমিক আসে যাকে কোষবদ্ধ অবস্থায় রায়বজুম বলা হয় এ শ্রমিক এসে বইটি পাঠ করে এবং স্থাপনার একটি অংশকে মৌলিকভাবে তৈরি করে এই পর্যায়ে এসে বইটি প্রোটিনে পরিণত হওয়া নিয়ে একটি জটিলতা তৈরি হয় বইটি নিউক্লিওটাইড দ্বারা ঘটিত অর্থাৎ কিছু অক্ষর ও কথা দ্বারা গঠিত আর প্রোটিন কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গঠিত অর্থাৎ কিছু মৌলিক উপাদান দ্বারা ঘটিত কিভাবে এই শ্রমিক তথা রাইবোজম নিউক্লিওটাইডের সুতা থেকে পাঠ করতে সক্ষম হয় এখানে কিছু কণা আছে যার নাম স্থানান্তরকারী তথা টিআরএনএ এই কণাগুলো বইয়ের উপর ল্যাগের মতো একদিক থেকে আরোহ করে আর অন্য দিক থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংগ্রহ করে প্রতিটি স্থানান্তরকারী অন্যটির চেয়েও ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড সংগ্রহ করে রাইবোজমের এই স্থানান্তরকারীগুলোকে বইয়ের সুতোর মতো করে বিন্যস্ত করে দেয় এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোকে অন্য দিক থেকে একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দেয় ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের লম্বা একটি সুতো তৈরি হয় তারপর এই সুতাটি পৃথক হয়ে যায় এবং অনেক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে অবশেষে নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি হয় এই জন্যে আমরা বলি যে তৈরি হওয়া প্রোটিন মূলত ডিএনএর মাঝেই বিদ্যমান ছিল 
অর্থাৎ প্রোটিন তৈরি হওয়ার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বিশেষ ভাষায় ডিএনএর মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে এজন্য এমন কিছু পাঠকের প্রয়োজন হয় যারা বিশেষ ভাষাটি বুঝতে সক্ষম এভাবে প্রোটিন তথা স্থাপনার একটি অংশ তৈরি হল তারপর একটি বিশেষ শক্তি তাকে কোষের মাঝে তার উপযুক্ত স্থানে টেনে নিয়ে যায় যেমনটি শ্রমিকেরা স্থাপনার বিভিন্ন অংশকে শহরের উপযুক্ত স্থানে নিয়ে স্থাপন করে দেয় উদাহরণস্বরূপ কিছু প্রোটিন একত্রিত হয়ে একটি স্তূপ তৈরি হল এই স্তূপটির আকৃতি হল কোষের মাঝে প্রবেশ করা শ্যাকলের মতো আরও কিছু প্রোটিন বড় একটি থলের মাঝে সংরক্ষিত আছে যাকে স্থানান্তর করে আনে আরও কিছু প্রোটিন যার নাম মটর প্রোটিনস এই প্রোটিনগুলো উল্লেখিত শ্যাকল সদৃশ্য স্তূপটিকে রাস্তার মতো ব্যবহার করে তার ওপর দিয়ে চলে তারপর প্রতিটি প্রোটিন তার উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়ে যায় আমাদের রক্ত তিনি যিনি সকল কিছুকে আকৃতি দান করেছেন তারপর পথ প্রদর্শন করেছেন সুরা তহা আয়াত পঞ্চাশ এই সব কিছুই বিদ্যমান লাইব্রেরির বইগুলোর মাঝে অর্থাৎ ডিএনএর মাঝে প্রোটিনদের চলার শ্যাকল স্থানান্তরকারী প্রোটিন ও স্থানান্তরিত হওয়া প্রোটিন নিউক্লিয়াসের মাঝে তথ্য পাঠকারী প্রোটিন রায়বুজুম ইত্যাদি যা কিছু একটি শহরকে তথা কোষকে নির্মাণ করতে প্রয়োজন সব কিছুই এই লাইব্রেরির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে প্রশ্ন হল চামড়ার কোষ কীভাবে অগ্নাশয়ের কোষ থেকে ভিন্ন হল অথচ উভয়ের লাইব্রেরি ও বই একই কারণ কামড়ার কোষে বিদ্যমান লাইব্রেরির দায়িত্বশীলেরা কোলাজেন সমৃদ্ধ একটি বই লিখে দেয় যা চামড়াকে টিকে থাকতে সহায়তা করে বিপরীতে অগ্নাশয়ের কোষের মাঝে বিদ্যমান লাইব্রেরির দায়িত্বশীলেরা ইনসুলিনের জিন সমৃদ্ধ একটি বই লিখে দেয় যা অগ্নাশয় নিজে সাজিয়ে নেয় যেহেতু মানবদেহে অনেক প্রকার কোষ রয়েছে এবং প্রতিটি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই ডিএনএ অসংখ্য পরিমাণ তথ্যকে নিজের মাঝে ধারণ করে মানবদেহে বিদ্যমান ডিএনএ সাত বিলিয়নেরও বেশি নিউক্লিওটাইডের জোড়া ধারণ করে যদি আমরা একটিমাত্র কোষের মাঝে বিদ্যমান নিউক্লিওটাইডের তথ্যগুলোকে কোনো রকম ফাঁকা না রেখে কাগজের পাতার উপর চিত্রায়িত করি তাহলে দুই মিলিয়ন সাত কোটি পাতার প্রয়োজন কাগজের একটি রিমে পাঁচশোটি পাতা থাকে সেই হিসেবে আমাদের প্রয়োজন পাঁচ হাজার চারশো তেইশটি রিম যদি এই রিমগুলোকে একটির উপর অপরটিকে রাখা হয় তাহলে তার উচ্চতা দাঁড়ায় তিনশো মিটার যা গগন চুম্বি এই হলো একটিমাত্র কোষে বিদ্যমান ডিএনএর তথ্য এবার নিজেকে প্রশ্ন করুন এসব কিছু কে সৃষ্টি করেছেন নাস্তিকতা আপনাকে জবাব দেবে কেউই সৃষ্টি করেনি বরং অনস্তিত্ব থেকে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে অনস্তিত্ব মহাশয় নিউক্লিওটাইট সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলোকে বিন্যস্ত জিনে রূপান্তরিত করেছে অনস্তিত্ব এই বিরাট পরিমাণ তথ্যকে একটি ছোট নিউক্লিয়াসের মাঝে প্রবেশ করে দিয়েছে অনস্তিত্ব সুনির্দিষ্ট জিনের কাছে গিয়ে তা পাঠ করে সেখান থেকে একটি অনুলিপি বের করতে সক্ষম এমন কণাগুলোকে সৃষ্টি করেছে অনস্তিত্ব সেই অনুলিপিটিকে নিউক্লিয়াস থেকে বের করে কোষের দায়িত্বশীলদের কাছে দিয়েছে তারপর সে অনস্তিত্বই রায়বুজুমকে সৃষ্টি করেছে যা ডিএনএর ভাষা বুঝতে সক্ষম যা অক্ষর সদৃশ্য বস্তুগুলোকে সুনির্দিষ্ট প্রোটিনে পরিণত করেছে তারপর অনস্তিত্বই আবার সেই প্রোটিনগুলোকে কোষের মাঝে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে দিয়েছে নাস্তিকতা বলবে এসব কিছুই করেছেন অনস্তিত্ব মহাশয় সে স্থানান্তরকারী ও স্থানান্তরযোগ্য প্রোটিনগুলোকেও সৃষ্টি করেছে সেগুলো চলার জন্যে শ্যাকল সদৃশ্য রাস্তা তৈরি করেছে অনস্তিত্বই এইসব কিছু করেছে এবং কাকতালীয়ভাবে করেছে আচমকা ও অপরিকল্পিতভাবে এলোমেলো এসব কিছুই হয়ে গেছে নাস্তিকতার বক্তব্য হল এসব কিছুর পেছনে একজন জ্ঞানী ক্ষমতাবান প্রজ্ঞাবান নৈপুণ্যের অধিকারী একজন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই বরং এগুলো সব সময়ের ব্যাপার কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে অনস্তিত্ব সাহেব এগুলোকে এলোমেলোভাবে মিলাতে থেকেছেন তারপর হঠাৎ করে এমন একটি রূপ দাঁড়িয়ে গেছে এ অপূর্ব বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনাটি সৃষ্টি হয়ে গেছে আমরা রেহলাতুল ইয়াকিন বা বিশ্বাসের অভিযাত্রা সিরিজের আলোচনা করতে করতে সৃষ্টি নৈপুণ্যের কিছু দৃষ্টান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছি। এখানে এসে আমি জমে গেছি আমার মাঝে ভীতি তৈরি হয়ে গেছে আমার বর্ণনার ভাষা হারিয়ে গেছে কারণ বাস্তবেই আমি যখন সৃষ্টির কোনো একটি ক্ষেত্রে আল্লাহর মহত্ব নিয়ে নিজের চিন্তা শক্তির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী গবেষণা করছিলাম তখন আমি হয়রান হয়ে যাচ্ছিলাম আমার বিশ্বাস ঢিরতার চূড়ান্তে পৌঁছে যাচ্ছিল যে একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া 
এসব কিছু হওয়া অসম্ভব আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার পক্ষে কখনোই তা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব নয় তবুও আপনাদের সামনে এই আলোচনাটুকু তুলে ধরলাম তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অজুহাত পেশ করার জন্য এবং যাতে তারা আল্লাহ ভীরু হয় তোরা আরাফ আয়াত একশো চৌষট্টি আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে আমরা শেষ করছি রেহলাতুল ইয়াকিন বা বিশ্বাসের অভিযাত্রা এই সিরিজটির অডিও বুক আপনারা যদি এমন আরও সুন্দর সুন্দর অডিও বুক শুনতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী সকল ভিডিওয়ে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য এছাড়াও যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্টে আপনার মতামত জানাতে পারেন এবং মানুষদের মাঝে শেয়ার করতে পারেন আপনার প্রতিটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার আমাদেরকে ইউটিউব অ্যালগোরিদম অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু জাজাকাল্লাহ খাইরান